，被发现了。把组织交出去，以你现在的样子是逃不掉。啊！啊！以我竟落到这般田地，可惜无福消受了。哼，不过雕爷的东西可不是那么好抢的哦。下一任的继承者，雕也就在这儿等着你。废人了，喝不喝酒还有什么关系？你们不是废人，卑鄙的人是林浪天。别说这个名字。是林浪天在招数里下了黑手，一招废了你的武功。出去，小哥，我，冬儿。你为什么爹会变成这样？爹明明就是最强者。天，天元镜，好样的三弟，能不能回内族，就全看你的了。看，废物儿子，都是他爸害的，我们没能回内族。你不去打他，打他。我说，我爹不是废物。琳琅天下的黑手，恐怕我经脉都废了，还练什么武？为一个十几岁的少年彻底废了武功，还自称是什么林家的天才？这些灵药对三弟也没什么用啊，不如就让给小妹妹吧。他要走，就随他去。我不许你们侮辱我爹！还敢回嘴？我偏说，老子是废物，儿子也是废物。嗯，就这个家伙练到现在。连通背拳一向都打不出来，把他们赶出林家。嗯，是。那是因为林家的灵药全被你们抢去了。废物还想要什么灵药？闭嘴！叔父整天酗酒，疏于管教，只有我们来教教你了。一家子废物！你们给我闭嘴！呀！<笑>活该一辈子被人打！哼！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈
是灵氏宗族最为重要的大会，每一次大会都是族内年轻人名扬天下的最佳机会。如若闯进前十，不仅有丰厚的奖励，即便是外族之人，也会被无阻碍地升为内族之人。下一个上场的是你儿子，犬子林啸，希望他能进入前十，让我们重回到林家内族。想打败我三弟，你们还不知道吗？那可是整个大燕郡的传奇人物林郎天。他十岁突破淬体九重，进入地元境；十二岁进天元境；十五岁体内元气阴阳交泰，体内结丹进入元丹境。天赋异禀，无人可及。啊，真的假的？赐教了。这小子什么态度嘛？三弟，给他点颜色瞧瞧。嗯，嗯，一、嗯、眼、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我的爹、啊，小哥。啊啊啊啊啊啊啊啊还敢打着林家的旗号说自己是天才，外族的废物！哇，他要下黑手！啊！报告！废物！废物！废物！可可恶！这可恶！林郎天。是废物！战胜林郎天，我要变强
，这，这是哪儿？我的伤口都愈合了。哎，这这是什么？哎，奇怪的东西，这到底是什么？为什么会进到我的手里啊？嗯。那谁呀、啊？哥哥，清谈，你怎么来了？哥哥，灵山那个坏蛋今天是不是又欺负你了？没事的，清谈。灵山他们太坏了，总是以多欺少。爹爹又不肯教你练武，害得你一直打不过他们。我真的没事儿，你看，我都没受伤。那，嗯，嗯，真的。<笑>当然了，哥哥从来不骗你的。嗯。林莽叔叔的两个儿子太坏了，灵山野蛮，灵魂狡诈，成天欺负人。其实以前。二伯和爹的关系最好了，哎，罢了，不说了。爹今天怎么样？又喝酒了吗？嗯，没关系，我明天就去山上采点灵药，一半给爹爹恢复功力，一半给哥哥修炼，让哥哥尽快打过那个坏蛋灵山。青檀真乖，<笑>那就快点回去休息吧。嗯，青檀睡不着，哥哥陪人家玩会儿嘛。青檀要听话，你本来就是冰寒体质，身体不好，更要好好休息了。嗯，就玩一会儿，玩一会儿嘛。啊，嗯，青檀，别闹了。哎，嘿我们玩捉迷藏吧。你都几岁了，别跑。那我们比赛去走梅花桩。嘿，天天黑了，别出去。啊，哥，你怎么这么笨，连我都抓不住？看我抓住了，不打你屁股！站住，别跑！哈青檀乖，哥哥修炼了一天，很累了。好吧，那哥哥早点休息。嗯，快去睡吧。嗯。我得尽快弄明白这是什么东西。搞不清楚这件事，我今晚不睡觉。这块漂亮的石头，哎，这些符文是什么？
！竟然这光影能打出十项昆梅拳，刚才我好像也淬体三重了，难道？再来，你这，你这，哎呦，嗯，啊啊，我我梦游了，那光影，十项通背拳，啊，难道是这个石符？干什么？快放手！啊，青藤，嘿嘿嘿嘿，灵山，你不要太过分了。<笑>这株赤阳草，我们昨天就发现了，只是等着今天来拿而已。你把我们的东西给拿了，还说我过分？你胡说！青檀，你还是把赤阳草给我们吧。你在这里大喊大叫的，一会儿林动那废物该赶来了。不过他来了也好。上次我们还没打过瘾呢、啊。不许你欺负我家哥哥！他又不是你亲哥哥，你护着他干嘛呀？就是，快把吃羊草给我们吧。是啊，拿来。拿去。真乖。哎呦！二少爷，二少爷，哥哥，二少爷，你没事吧？好啊，你这废物，几天不见，胆儿肥了是吧？看来上次揍你揍的太轻，没长什么记性啊。林东哥，不要跟他打，吃羊草给他，我们不要了。青檀，别怕，我告诉你。今天，要，我要，人，我也要揍。那我也告诉你，今天，要我要，人也要揍。啊！<笑>你想打赢我？痴心妄想。我们还是走吧。想走，哪有那么容易？嘿，呀！哥哥，你什么时候？原来昨天晚上不是梦。淬体四重？怎么可能？前些日子你才淬体二重。你你你什么时候？要你管。哼。淬体四重了又怎样？废物终究是废物。废物，看看谁才是废物。嘿，呀，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，呀，呀。什么慌？竟然已经七响了！昨晚的修炼果然是真的。小子，你别嚣张！嗨，嗨，嗨，嗨！啊！啊！啊！跪下！林红，啊，哥，淬体四重，七响通背拳，不是你能挡下来的。林动堂弟，看来藏拙许久了。小把戏，怎么入林红堂哥的眼？哥，这废物出言不逊，不好好教训他一下，他眼里没个天高地厚。嗯，没大没小
。林动堂弟在外打架惹事，三叔自然会训诫，轮得着你来管吗？哎呀，差点忘了，三叔的武功备废，落得一身的病，不知道现在还有没有力气教训林动堂弟了。<笑>废物，这一家子都是废物。哟，谭妹也在啊，真是越来越标致了。哎，林山这家伙做事向来鲁莽，不过你若是需要灵药的话，只管来找我便是。赤羊草这种一品灵药，总归是太没档次了。你需要什么，尽管开口，毕竟早晚是一家人。切，谁和一家人？你还不知道吗？马上就是我们小辈的族比了。等我在族比中获胜，自会请爷爷将谭妹许予我。到时不就是一家人了？哎<笑>，林动堂弟，替我照顾好我未来的媳妇儿哦。你们这些家伙，别去！青堂害怕。<笑>呸！放心，我绝不会让你嫁给这种混球。冬儿，通背拳能打出七响了。呃，是。我也是昨天才，那很好，那很好。嗯七响通背拳，你觉得可赢得了林红？赢，赢赢不了。知道便好。六年前，我断送了自己的前程，爹不希望你像我这样毁了自己。要想成为强者，就要像这竹子，稳固根基，蓄势待发。冬儿，你天资过人，这些年是爹亏待了你。爹。刚才我打的那套掌法，你可认得？嗯，八荒掌。八荒掌乃二品武学，本想明年教你，但你进步神速，我这就教你吧。好。嗯、八荒掌不愧是二品武学，比通背拳强多了。等学会了，哥就教给你。嗯？怎么了？心事重重的。哦。担心我输了足笔，你要嫁给林红？放心吧，清谈，哥不会让林红如愿的。可是我也不想哥哥受伤，林红可是淬体七重。淬体七重又怎么样？我一定会超越他。只要我还在，就没人能把你带走。我家哥哥最好了，青苔呀，你不要总挂在哥哥的胳膊上。哦，今天倒是听话。啊，怎么了？别碰我！你这这寒毒又发作了，没关系的，我忍忍就好。哎呀，哥不怕了，哥这就带你回家。
结成了珠子。嗯嗯，哥哥，嗯、寒气退了。嗯，好像是的。你觉得好点了吗？嗯，好多了，谢谢哥。傻丫头，说这些做什么？可我的寒度越来越重，如果害得你也……傻瓜。凭你这点寒毒也能害到我，不是吹，我已经修炼出能吸收寒毒的心法了。瞎说，嗯，连爷爷都说我这寒毒无解。哎，哎，你不信？那你看好了，天灵灵，影地灵灵，神仙佛祖，快显灵，妈咪妈咪，轰！真的？嗯，怎么样？没骗你吧？哇，我家哥哥也太厉害了吧！嗯，嘘，青檀，这件事可别告诉别人，包括爹和娘都不要讲，好吗？嗯，这是我们俩的秘密。好看吗？当然，我的妹妹最可爱。青檀，哥绝不会让林红得逞的。这便是淬体第六重了。哎，你等等我，快点，租兵马上开始了。哦。哎、嗯，三弟，这次怎么舍得离开你那窝棚了？呃，二哥。久违了，商养好了，想和小辈们过过招。终于舍得出来见我了，爹，对不起。爷爷，罢了罢了，总算没等我进关才才来。哼，他可有脸来。今天是我林家家族足比之日，老夫也不多说废话。老规矩，足比为擂台赛，谁在台上坚持到最后，即为胜者，为我林家最强小辈。上，来比一比，看看谁最强。哥哥，哥哥怎么还不来？接招了，金山。
果然还是哥哥厉害。可再有人与我比试？不知谭妹有何见教？不敢。我未来的媳妇好凶啊！谁要嫁给你？听堂妹妹不嫁给我，想嫁给谁呢？与你无关。瞧瞧这坏脾气，我喜欢。谁稀罕你怎么想？放心，我可舍不得打你。谭妹，承让了。承让什么？我还没输呢。哼，好了，青檀。结果已出，本次足比胜者是，请慢。爷爷，不知可否让孙儿一试？哎，父亲，这不合规矩吗？足比的规矩就是，但凡晚辈，皆有资格参加。多谢爷爷。哼，以乱击师。怎么，三叔教训不了你，要我来？哼，我倒想试试林红堂哥的身手，想娶青檀，得看你有没有这个本事了。嗯，动物人竟然淬体六重了。居然淬体六重了，我倒是小看你了。哼，那你再看看这个。也想赢我，哼！八荒掌可不是你这么用的。而且比你的厉害，是不是？不可能！你不过淬体六重，不可能！淬体六重，不只是你达到了淬体七重。淬体七重，还想娶我妹妹？这么多年来，你们奚落我爹，欺辱我和清谈，骂我和我爹是废物。哼，废物吗？我没日没夜的修炼，即使没有你们可以享受的灵药，即使没有家族武学的指导，今天我依然会超越你，击败你。你所有的欺压
，这一羞辱，我都已经记牢，忍下，化为动力，然后加倍奉还。呃你你，难以置信的事。胜负已分。本次足比的胜者是林孝之子林栋。这是林家、雷家与谢家。现在，雷谢两家已经定下婚约，抱团取火，想将我们赶出青阳镇。我们想要翻身，必须和他们联盟。狂刀武馆，没错。狂刀武馆位居青阳镇边缘，不太会理会我们三大家族的事儿。如何说服他们呢？我已派人去他联盟之事，还在等消息。另外，还有一事。嗯，对，狩猎战。狩猎战关乎家族荣誉，我们不能输。嗯。既然洞儿赢得了祖比，那这次就派他出战。这几个月，你们要全力帮助洞儿，提高实力。是。是这次狩猎战，我们要做到万无一失。嗯。听说林家族比的胜者是一个叫林动的小子。林动，什么路数？林红呢？无名小辈，侥幸赢了林红吧。林红、林动、林猫、林狗。不足为虑，丽儿。丽、嗯、儿修炼到地元境了，地元境阴气已入丹田，和元力融合，这岂是那些淬体境的小子可比的？妙啊，妙啊！<笑>我会在狩猎战中让林家小子知道厉害的。我也会助力哥一臂之力。让姓林的知难而退国王虎，这是这次的狩猎目标。嗯，看来今天可要大干一场了。火王虎可是相当于天元境的武者，你们怎么可能干得了他？你们只需从他身上弄一块鳞片便可。嗯。冬儿，可别大意了。虽说半个月前你已经淬体九重了，但若蛮干，是不会有机会的。是，爷爷。冬儿知道了，林振天，好久不见呢，林家可将这次狩猎战的彩头准备好了。彩头还不都是为你雷家准备的？听说雷厉已经地元境了。
，看来这次我们又只能做个陪客了。这便是狂刀武馆馆主罗成。馆说的哪里话？雷家家主雷豹。的实力可是不容小觑、啊。谢家家主谢谦。狂刀武馆这次也是有备而来啊。那是狂刀武馆少馆主吴云。什么？爷爷，我去一下后赛区。嗯？不就打了一耳光吗？还哭哭啼啼的没完了，一根项链而已。我堂堂谢家小姐，难道还会借了不还？你这哪里是借，明明就是抢。这项链不像是你们林家的。一定是偷来的吧？你胡说，这是哥哥送给我的。<笑>就凭你那废物哥哥，怎么可能有这么好的金珠项链？给我！<笑>不行，你放开我！放开他！你，青檀，你没事吧？哥哥，<笑>我还以为是谁，才说到你这废物。<笑>别紧张。不过是和你妹妹玩玩而已，小妮子皮还挺娇嫩。参加狩猎战的不会就是你们俩吧？看来你们林家果然是没人了，竟然让一个废人的儿子出马。行了，本事不大，脾气倒不小。姐姐，我这是好心教育她。你打我！你竟敢打我！林动。哥，你没事吧？敢打我的女人，你小子活腻歪了！哼，他打了我妹妹，我打他，天经地义。雷雷大哥，他太猖狂了！你会为你的话付出代价。你、嗯啊，哟，你们倒是自在，在这里就切磋上了。比个赛还得长老来请，面子挺大呀。哼，吴云，你别多管闲事。切，我再不管管闲事，青阳镇都快被你们当成自己家了。狩猎战即将开始，都随我上擂台。是是是。是。我在重申最后一遍。一方以上得到鳞片，则回到擂台，进行一对一的比试；胜者，则为狩猎王。狩猎战，公平竞争，不得作弊，不得杀人。都听清楚了吗？是。好，狩猎战，现在开始。谢莹莹，雷丽她一定会报复的。不用担心，哥不怕她。可是，雷丽是青阳镇小辈中实力最强的，听说已经突破到地元境了。地元境吗？哼！听爹说，地元境比淬体境强的可不是一星半点儿。哥，我们还是小心点的好。放心，只要他们不挑事，哥不会轻易招惹他们。雷利大哥，怎么办？这黄毛虎受了重伤还那么难对付，也不知是什么妖兽，能把他伤得这么重。趁他残血，肉，快上！哎、哥，怎么办？黄毛虎被他们先发现了。别着急，我们先看看情况再说。
，谁？青檀妹妹，警觉性不错呀。是你。啊？啊？大胆！你们胆敢袭击我们少馆主、哎，那么大声干嘛？吵死了！青檀妹妹的礼物我收下了，油枪划掉的。哥哥，我们还是要小心他。嗯。看来你有所顾忌，还不敢出手。现在上去是自寻死路。嗯，若是我们联手，你觉得有几分胜算？啊。我们去后面商量，你在这儿守着，盯紧了啊！嗯，走。现在火芒虎的体力已经被他们消耗的差不多了，而四个人中只有雷利和谢莹莹值得一提。如果我们过去，先将那两个菜鸟制住，然后三个人拖住雷利和谢莹莹，一个人去偷袭火芒虎去鳞片，你觉得如何呀？计划倒是不错。那事成之后，事成之后，彩头我们两家平分。至于鳞片，谁得手便是谁的。你说话能算数吗？哥哥，我们不答应。哎呀，青檀妹妹，方才你被人欺负要哭鼻子的时候，可是我向你哥哥通风报信的。咱们能不能有点信任？谁哭鼻子了？既然各凭本事，那就这么说定了。我同意合作。好，君子一言，驷马难追。<笑>出去，干他们！快上，他已经不行了，把他宰了。不就取个鳞片，何必赶尽杀绝呢？嗯哼，刚才没有教训你，现在自寻死路来了吗？那要看你有没有这个本事了。我一直以为你是聪明人，没想到也是个蠢货，竟然跟林家联手，找死！聪明人可不会这么快下结论。五月，我来拦住雷利，你趁机冲过去。啊？什么？就你一个人？这小子真乱来。先别管那老虎了，都给我上！灵动这小子，竟然能和地元境的雷厉对拳，而不落下风！你呸！哎呀！我。青檀妹妹，小猫咪，看我都帅不帅？好，得手了！哦，好疼，好疼！什么？一片杂乱，做梦！快撤！追！青檀，你送他离开，我去接引无云。哥哥，你要小心啊！嗯。哟吼！狩猎王，狩猎王！啊！这这，怎么回事啊？哼哼哼哼，狩猎王归我了。你们居然布了陷阱，你这是作弊！作弊又怎么样？我本想用它对付火芒虎的，可那畜生没有上当，倒是你这个畜生掉进来了。可恶！你这么做，就算拿到鳞片，也不能算是狩猎王。可惜呀、啊，只要你死了，就不会有人知道我做了什么
。你以为你们能玩得过我？放开他！嗯、怎么，特地过来收尸的吗？雷利，你别忘了，狩猎山规定不能杀人。如果他死了，狂刀武馆一定不会善罢甘休。<笑>他的确会死，不过不是我干的，是他。吴云，这，这是？没错，这底下就是活猛虎的洞穴。活猛虎的厉害你也见识过了，下去了必死无疑。我不会让你得逞的。蠢货，不知死活！吴云，嘘！你疯了吗？你竟然跳下来了！君子一言，驷马难追。有人回来了，爷爷，诸位长辈，我赢了。丽儿，干得好！我家哥哥呢？各位叔叔，林动与吴云为了获胜。竟然跳进了活猛虎的洞穴，现在恐怕已经命丧黄泉了。你说谎，事情根本不是这样的。冬儿，冬儿不可能这么做。可惜了，林家和狂刀武馆要白发人送黑发人了。嗯、谁说我们死了、嗯？哎，林家人回来了。是啊，是啊。不可能！你们怎么可能出来？哥哥，你没事吧？青檀官，我没事。青檀妹妹，我有事啊！我的脚扭伤了。嗯哼，出来了又怎样？鳞片在我这儿，我已经是狩猎王了。哼，我们不仅活着出来了，还带来了好东西。嗯、我们把活猛虎带出来了。我们命不该绝呀、啊！奇怪，这蒙古好像想保护什么东西。啊、这洞里有秘密。嗯
原来有幼崽啊！哼，林东，这下我们可赚翻了。这幼崽很值钱吗？那当然，幼崽可是能被驯化的，长大了多厉害，你也见识过了。这真是福祸相依呀、啊！哼，正好两只，一人一只，看在你下来救我的份上，你先挑。那我就恭敬不如从命。我要这只，这只看起来病殃殃的，你怎么选它呀？可能是缘分吧，我看它顺眼。好吧，那这一只归我了。虎妈妈，放心吧，我们会照顾好你的孩子。多谢你把我踹下山洞，我们才能找到火芒虎的幼崽。你们雷家还真是不择手段呢、啊。少污蔑我！明明是你们成人之危，要不是我们消耗了母虎的体力，你们怎么可能得到火猛虎的幼崽？爷爷，按照狩猎战规定，我拿到了火猛虎鳞片，狩猎王应该是我，彩头都是我们雷家的。这个无赖还想占我林家便宜！火猛虎幼崽！哼哼，狩猎王只有一个。既然林家和狂刀武馆的小辈也得到了火芒虎的鳞片，嗯，那就应该上擂台对决，不然这狩猎王的头衔和彩头可不好分呢、啊。若不是雷利他们将母虎击败，想必你们也无法得到火芒虎的幼崽。这事儿，今天你们也必须给个交代。交代？莫非你还想把幼崽要回去不成？罗管。这样下去，事情可要闹僵了。要不这样，正好是要比试，我们就以比试定归属，谁赢，谁就带走幼崽。怎样？光凭你一张口就想夺幼崽，天下间哪有这么好的事？我用铁木桩做抵押。铁木桩？嗯，好。如果你们赢了，那这铁木桩便是你们的；但若是你们输了，就得将火芒虎幼崽交给我雷家，林震天、罗成，你们敢不敢接？竟然连铁木桩都押上了，哼，小玩大的。铁木桩可是雷家的生财宝地，雷豹竟然舍得把这个桩子拿出来，那他也是笃定雷利会赢，毕竟雷利已经是地缘境了，小辈之中无人能敌。怎么，怕了吗？父亲，算了吧。嗯啊，你你要干嘛？赢个铁木桩回来。嗯，好，我林家接了。给了点甜头就上钩了，看来林家小子也只是个有勇无谋之辈。哼，都是些没见过世面的家伙，正好让丽儿活动活动筋骨。希望我是对的，冬儿应该不是一时鲁莽吧？爹，林冬平时性格一向沉稳，他应该知道雷厉的实力。既然敢接下此战。想必有我们所不知道的地盘，冬儿。林动，我会让你输得一无所有。哇，不愧是地缘境啊！厉害厉害了。
。三弟，你不是说冻儿才淬体九重吗？冻儿，你所识得的阴珠，所蕴含的阴煞之气，至少达到了五等的层次。若能控制吸收，汇入丹田，与元力融合，定能突破到地元境。不过这阴煞之气过于狂暴，以你现在的实力，万不可轻易尝试。嗯。这，这臭小子，这小子，果然没那么简单。啊。你竟然也是地元境，哼，怕了？现在得意还早了些。呀！呀！呀！灵神掌，还算有见识。红掌。竟然能跟雷厉正面硬扛而不落下风，这小子竟然把武学也修炼得如此炉火纯青。不能再拖下去了。三品武神雷暴击，这可是雷家绝学啊！哎，惨了惨了，火猫虎怕是要让你哥输给姓雷的喽。哥哥，哥，诸神保佑啊！林动明啊，我无名保证再也不撩妹了。不要强，不会是三品武学。好了，小子，该结束了。哼，武学可不是光凭品鉴。一心二用，一手为权，一手为掌，这小子还真是个武学奇才。诸神显灵啊！嗯，不过刚才许的祭品只是随口一说啊，别当真，别当真啊！啊认输吧，铁木桩是我林家的了。做梦，老子还没动真格的呢。寒、嗯、雷光，雷暴，这是擂台比武，不是生死之战。雷厉丹，哼，对我雷家而言，每一战皆事关生死。你们若是怕，就主动认输。爹，快让冬儿认输！四品武学分雷光，可是雷家军师之一，雷家只是在下杀手啊！嗯，爹，再等等，等等，还等什么？奇门印。嗯，这是族毕后，冬儿从武学馆挑选的三品残品武学，如此难的武学，他竟然练成了。可这武学只是残片，即使练成，也至多只有一种，怎么可能挡得住四品武学奔雷光？冬儿疯了吗？哎呀，林动，你去死吧！嗯、这这奇门印，不只是一种。挡不住的奇门印，二重，这怎么可能？铁木桩，我林家收下了。哎呀！哇、啊！哦哦哦哦哦
看，你生了个了不得的儿子。嗯，啊啊！雷暴，铁木桩交接之事，还请在半月内完成。众目睽睽，你雷家不会不认账吧？雷兄息怒，你很快就要突破到小元丹境了，倒是别说铁木桩，整个青阳镇还不都是你的？嗯，跟我斗，好，我们走着瞧。走。哎、哦，嗯好像有马队离开了，你们家是不是出什么事了？雷家迟迟没有交付铁木桩，今天是最后一天。吴越，啊，替我照顾一下青檀。哦，我也去铁木桩看看。四处看看，损毁程度是,是。嗯，这这些混蛋，这领地算是全废了。再往深处看看，希望还有能用的地方。小严，你去哪儿？你去哪儿？小严，真是的，跑哪儿去了？这里已经很危险了。
，这地方好热啊！哦别乱跑！哎，小严，你到底在挖什么？是这妖兽的妖灵？喂，别乱吃东西！你，哎呀，你，哎呀，你，哎呀，你这个大胃王，还好没事。那些红色的，好像是岩浆。这里不会是火山吧？难道这妖兽想吃这朵花？小严，怎么回事？这是想干什么？搞什么鬼呀、啊？啊啊动而不见了，爹您放心，已经在找了。连自己儿子都看不住，你不知道动儿现在对我们林家有多重要吗？再去找。是。哎，打、啊，哎，我、啊，哎，打、啊，打、啊。是，先别管他了。爷爷，爹，你们看，这是什么？羊，羊原石。那地方到处是岩浆，好像是个火山洞。火山，那可是阳刚之气聚集之地呀、啊。羊原石一般不会单独出现，难道是矿脉？冬儿，快带我们去那山洞。根本什么都没有吗？父亲，看来这次只是冬儿运气好，杨原石哪能那么容易找到？哎，杨原石不仅吸收天地元力，而且还融入了阳刚之力。若能找到矿脉，老夫便有望突破到元丹境了。
，这真的是阳元石矿脉啊！嗯，哈哈哈哈！雷宝老狗，你这下可亏大发了。真是天佑我林家呀！嗯这石符果然可以炼制阳元丹，这看着比爹用十块阳元石炼制的还要精纯，<笑>发财了。哎呦！你说说你，怎么光长个子不长脑子啊？又有天来尝。哼，你就别训他了，平时还不是你最疼他。怪这家伙，害得我熬药时手都被烫到了。嗯，让我看看。以后别这么辛苦了。那爹的伤，爹的伤总会有办法的。过几日，我就会随爷爷和爹去盐城秘密出售阳元石。盐城？嗯，有了钱，在盐城什么高等灵药买不到。话当真，嗯，盐城突然出现的大量阳元石交易，确实与林家有关。哦，看来他们真的从铁木庄里挖到了阳元石矿脉，这等好处竟归了林家，让人如何甘心？我倒有个办法，趁着林家在去盐城交易的时候，嗯，我们，嗯，好。好，就这么办。放心吧，冬儿心性沉稳，这次带他出来，也就是让他长长见识。嗯，父亲说的是，只是盐城人多眼杂，不免担心。也就一个时辰，他就要回来跟我们集合了，能出什么事儿啊？手脚都麻利点儿。这个货真价实啊，您买一个不上当不吃亏，真不错。客官您看一下。奇物楼。哇！黑铁刀，上好的黑铁刀呀！哎，我跟你讲啊，我这黑铁刀可厉害了，削铁如泥啊，可都是上品货呀！哎哎，小哥，来看看，来看看，黑铁刀。来一把呗，小哥。呃，碎原石。不愧是盐城啊。嗯。嘿。这不是拿来卖的
，这可是二印符师铭刻过符文的乾坤带，你，你买得起吗？别跟着耽误我做生意。哎，你等等，这乾坤带多少钱？钱？哼，拿四十八块洋元石来换，你有吗？呃，洋元石啊，现在还真没有。是，不过我倒是有几颗洋元丹。哎，哎，嗯，这乾坤带由乾坤木制成。我看它小小体积，但里面却能装下海量的物件，随身携带能够免去诸多麻烦。这小哥，看上这块古木了。这是什么啊？不瞒小哥，这是我好多年前从一个外国客商手里收来的，只知道是一块上古神木的碎片，但究竟有什么用，我也没搞清楚。刚刚还有一位大小姐也看中了呢，你要想要，肯出高价，我就卖给你。你要多少钱？嗯，二十块洋元石。洋元丹可以吧？呃呃，当然可以。啊，卖！这块神木是我们家小姐的。嗯，可看到了什么？林家果然是去盐城贩卖洋元石了。俺来迟了吗？嗯是我们的老朋友来了。哎呦，哎呦，见过大小姐，这小哥出了高价，非要买走。您看，这神木我方才就看中了，在盐城，我想要的东西还没人跟我抢过。谁付了钱，东西就是谁的，还能仗势欺人不成？嗯，狐狸。哎呦。怎么回事？精神力？啊，何方高人？啊，原来是师傅啊！驾！驾！耶！少儿，你怎么来了？爹，三叔，爷爷，黑龙寨，黑龙寨的人把我们家给围了。哦、大伯正在跟那帮孙子拼命，让我逃出来报信。我林家向来与黑龙寨秋毫无犯，他们为何要来犯我林家？难道是雷家？山、哦、儿，你先在这里休息，等冬儿到了，再护送车队回家。林莽林霄。你们跟我快马加鞭回家支援。嗯，是。嗯、好吧，既然是师傅看中的人，子越就放他一马。我逛齐物楼的事儿，师傅也得给我保密。哼。谢大师出手相助。小子，单说一个“谢”字可不够啊！嗯，请问大师有何指教？嗯？啊？大师，您这是？小家伙，你可知道什么是浮尸？浮尸？呃，刚刚，这便是浮尸的世界，是不同于武者的另一种修炼形态，用精神力操控天地无极。怎么样，小伙子，要不要拜我为师，探索新的世界？真的可以吗？我。
，身上带着石符这等逆天神物，若是秘密曝光，带来灭门之灾，也并非不可能的事。大师，小子实力低微，再分心修炼佛道的话，恐怕有不妥，还望见谅。<笑>随你吧，日后若是改变主意，随时到万金商会找我，我等你。多谢大师抬爱，林东告辞了。等等，嗯，相见是缘。这东西便送与你，也好让你多了解浮尸一道。林林东少爷啊，可找到你了！黑龙寨偷袭了我们林家，家主已经带人先回去了，你快回去看看吧。什么？黑龙寨？怎么可能？啊、那铁木桩呢？什么情况？不，不知道啊。骊山少爷是从家里突围出来报的信，只说家里被围了。青檀和小燕还在铁木庄呢。不行，我得去铁木庄看看。你先回去。哎。想拦住俺无煞，乖乖交出铁木桩，饶你们不死！停、啊啊！一群废物，一个畜生有什么好怕的？嗯啊、小燕。黑龙寨二当家乌煞，黑龙寨兵分两路攻我林家，好大的手笔啊！哥哥，没事吧？哥哥，怎么，怎么就你一个人？爹爹和爷爷赶回家里了。放心，我能对付。你就是林动，俺听说过。正好，俺正要找机会收了你这条贱命。就是。黑龙寨为何要对付我林家？背后，是受何人指使？扬言石矿这么肥的产业，谁不想来分一杯羹？这铁木桩，你林家得来的不明不白，就怪不得别人眼红。借口，只怕黑龙寨是雷家手中的一把刀吧？既然知道是刀，就别怕见血。这家爹守住门口，嗯，乌煞交给我，小严，你保护青檀。这小子的修炼速度，顶多一两年就能进入天元境，此种祸害必须得死。呀！大
敢随意杀了不少人，但还真没试过宰你这种天才式的杀死我。此风手。看你还能等多久！杨元丹已经耗尽了，看来只能试试那个了。齐门义，第一手，竟然还还手，是在给两刀养营吗？齐门义，压空！果然是个天才，看来不能怪你了。嗯，哈，小子，受死吧！齐门义，第三手。哥哥这点本事，还是别他娘的在俺这丢人现眼了吧！哼，我手撕了你！哼，砸碎，先送你去见阎王！哼！天元镜，臭小子，你这是找死！突破之际是他最弱之时，你们谁杀了林动，谁就是黑龙寨三当家。是青丹，帮我拖延时间，我必须突破才能战胜他。嗯，保护哥哥。上。我来做了。还真是千钧一发呢。
试试天元镜的实力了。不煞是吗？嗯打伤我妹妹，打伤小炎，我要你加倍，奉还。啊什么？乌沙死了？怎么可能？林家的势力全在林宅，还有谁能杀了乌沙？林动，林动一人。怎怎么可能？他一个人杀了乌沙？这林动真是我们的心头大患呢、啊。爷爷。您快要突破到小圆丹境了吧？快了，我突破之日就是他林家遭殃之时，而且这一次我还要亲自去请那个人出马。请柬已经送出，现在就等林震天来自投罗网了。只要他敢来，我定让他有去无回。<笑>看来雷兄已经成竹在胸、嗯。不过，林震天也非鲁莽之人，雷兄也不可大意。谢贤弟放心，我还请来一位高人，此事可保万无一失。高人？嗯，难道此人实力还在雷兄之上？<笑>这是精神力，成功了！凝成了本命符液，我应该也算是一夜浮尸了吧。便助我修炼成了一焰浮尸，让我有了用精神力操控碎元梭的本事。嗯，看来有机会再见，我得好好谢谢他。接下来该研究研究上次收来的古墓了。没有这些符文，看上去就是块普通木的吗？哎，这是精神力。嗯，这符文果然能感知我的精神力。我倒要看看，这里面究竟是什么？啊！奇
竟然有一层精神力屏障啊！啊，好强的原力波动！爷爷终于要突破了方高人在窥视林某。恭喜你，林家终于有了一位元丹境的强者，以后再也不用担心雷谢两家了。恭喜爷爷，只是小元丹境罢了。小元丹境，元丹境可细分为小元丹境、元丹小圆满和元丹大圆满。对于武者而言，进入小元丹境，方才是真正上了修炼一道。修炼意图乃窃阴阳、夺造化、转涅盘、卧生死。元丹境之后，便是所谓的造化三境，那等手段，当真是通天彻地。原来还有这么多门槛等着迈，除了原力、修炼意图，还有精神力一脉。刚刚就在我凝聚元丹之时，感应到了一阵浮尸的精神力。虽然稍纵即逝，但还是很强烈，是个一印，甚至达到了二印的服饰。二印、哦，真的有二印的水平？怎么会？咱们青阳镇还有这高人隐藏？爹，您突破成功了。嗯，你没在此处为我护法，做什么去了？正要说这件事呢，刚刚雷家的人送来了请柬，说是邀请我们赴宴。为损毁铁木庄之事道歉，道歉，雷家这是想搞什么鬼？我们灭了黑龙寨，他们一定不会善罢甘休。这明摆着就是个圈套，管他真的假的，爹已经修炼到了小元丹境，我们也不怕他。爹，我们怎么办？老三，你也恢复到天元境了吧？啊，是的，爹。多亏了青潭那小妮子，天天给我熬药呢。好，这个时候再龟缩固守已是没有意义了。联系狂刀武馆，我倒要看看雷豹那个老不死的究竟是想要干什么。兄老兄，最近一段时间，咱们几家一直误会不断。啊，为了消除误会，雷某略备薄酒，不成敬意。来来来，堂上请，请。嗯，我们就在外面聊吧。
，今日宴请两位是想化干戈为玉帛。青阳镇的大家族数来数去也就我们几家，合则共赢，斗则俱损呢、啊。所以，所以我雷家与谢家经过商议，决定组建个小商盟，到盐城一起发财。不知两位意下如何呀？商会同盟。说的好听，敢问这会长谁来领衔呢？雷某不才，愿担此重任。哼，你的意思是让我狂刀武馆与林家一起跟你打下手喽？哎，罗兄未免多虑了吧？谁不知盐城有水族？我与雷兄不过是想与二位一起发财罢了。雷谢两家志向远大，非我等可比呀、啊。盐城有水族。但我们却没那本事吃，所以联合之事，还是作罢吧。告辞。且慢，两位不愿意，是觉得我雷家还没资格领导青阳镇？啊！小袁丹静，事情已经到这个份上，我也就把话挑明了。青阳镇的老大。雷暴当定了，你们两家向来对我不敬，大伤我儿，战我庄园，今天不留下点什么，休想踏出我雷宅半步。口气倒是不小，那我倒要问问，你想让我留下什么？我已经说得很清楚了，加入商盟，俯首称臣，要不把铁木庄的地契留下来。<笑>果然是对铁木庄念念不忘。我林家受你欺压也不是一日两日了，从今往后，我们绝不会再退让。你想要的，我也绝不会给你。敬酒不吃吃罚酒，那就把命留下来好了。那得看你有没有本事收。嗯，让开！长辈们在里面谈事情，我们做晚辈的就不要擅闯。你，你也，你就你，来吧，先账就账，一起算。嗯。啊啊啊啊青阳镇的威望，并没有想象中那么高嘛。大师出手相救，谢某感激不尽啊。不过也罢，既然答应了你们，那自然会帮你们把一些麻烦给解决掉。啊，那就有劳大师了。你是何人？谢一门副门主，二印符师，古影。符师。先是偷偷摸摸到我林家的铁木庄偷窥，现在又主动搅进青阳镇的争斗，这可不像谢一门的作风。偷窥，我谷某没这个习惯。至于搅进你们的争斗之中，那是因为雷暴答应我夺回铁木庄之后会分给我六成的收益。那铁木庄是我林家名正言顺赢来的，这我不管。不过。若是你林家愿意将铁木桩送与我的话，袖手旁观，倒并非不可能的事。你啊，你们怎么还不退下？精神力的攻击可不长眼睛啊！若是伤到了你们的神智，那之后铁木桩可就由我血衣门代为打理了。没想到堂堂血衣门竟然也如此卑鄙！卑鄙！好强的精神力，可恶，动动不了了！
不错，竟能顶住我的精神力威压。可惜。干净的实力，也不过堪堪能与一印符师抗衡。在我面前，你们就是杂鱼。哦，这里可不只有你一个符师。冬儿，爷爷，你没事吧？没事，我不要紧。你，你何时修炼的精神力？爷爷，先不说这个，刚刚那个古影只是精神力化身。得赶快找到他本尊，不用找了。<笑>小小青阳镇竟有位这么年轻的符师，有趣有趣。爷爷，你照顾下其他人。冬、哎、儿，哎，对付他。哦，小伙子很自信嘛。现在的你应该还是一位一印符师吧？光凭现在的你，却还不是我的对手。而且我这人不喜留后患。小子倒有些控制力呀，好强！这就是真正服侍的力量吗？在哪儿？精神力，这，这真的是冬儿的力量？难道上次窥探梯的人就是？这，这怎么可能？小子，你的精神力虽强，但对于使用之法却是粗浅不堪，这是你现在的致命弱点。那可未必。哼！<笑>小子能不能瞄准点儿？用精神体吗？哎！厉害！这就是精神力的战斗吗？短短几招，竟然变得有模有样了。这小子的精神力根本就不是一印符师。小子，接下来我便让你看看什么才叫符师的精神秘技。游戏就到这里了。这，这精神力竟然可以凝为实体。化神针。轻易的穿透精神力屏障，知道了，那就去死吧！哎，哎，别！呀！呀！呀！呀！呀！得想办法打出这化身阵。精神力屏障。这古灵精神力屏障那么好，正好拿来试试看。想要我死，你那么容易？啊、这这是什么？我古影什么场面没见过？说到底只是区区一印符师，我堂堂二印符师
，不信连你一个乳臭未干的小子都解决不了，受死吧！本命符焰，他居然把自己冥王宫的本命符焰都照出来了！顶，顶不住了！多谢你用化身针打碎本外的精神屏障，才让我得以学会这古尊符印明印之法。虽然不知道为什么，不过你的力量好像都被我吸收了。啊、小子，你把本命冥符的修炼之法交给我，我帮你灭了雷血两下，如何？如何？本命符印被吸收，连人都变蠢了。太晚了，孤影大师，这里的浑水。不该他，不可能，不可能，杀不了我！你忘了防守背后了吗？啊！鸿门宴一战后，雷谢两家一蹶不振，林家如日中天，在青阳镇再无敌手。然而，由于灵动斩杀血衣门副门主古影，一团血红色的阴云正笼罩而来。必须加紧修炼，血衣门一定不会就此罢休的。这，这是怎么回事？啊？师傅好像出了什么问题，这是怎么回事？血衣临门，林家众人，出来受死！啊，该来的还是来了。连看，李马，你们速速带小辈们逃离。老夫林震天，见过魏门主。敢问魏门主大驾光临，有何贵干？少揣着明白装糊涂，杀了我血衣门副门主古影，难道你们想就这么不了了之吗
，未通门主。当日主要是我林家与雷县两家争端，古影副门主插手而已。我来这里不是听你们讲故事的，你最好给我一个让我满意的交代，否则。魏通门主，请直说吧，究竟要我林家怎样，才能化解此事？交出杀了古影的凶手和铁木桩，让你们林家投靠我血衣门，古影之死，我可以考虑既往不咎。我林家向来不愿惹是生非，更不想同魏门主兵戎相向，但是门主的要求。未免欺人太甚、嗯！欺人太甚又如何？一把老骨头也想跟我斗，林震天。凭你小岩丹境的实力，怎可能是我岩丹境小岩满的对手？我好心与你谈条件，你是最大的宽限。再给你一次机会，你不想看到你林家被血洗吧？魏门主不就是想要我的项上人头吗？啊？何必如此大动干戈？杜儿。你怎么来了？不是让你跟着叔叔和小辈们一起撤离的吗？爹，古影是我杀的，不能为我一人，赔上了林家。冬、啊、儿，不可鲁莽，你根本不是魏通的对手。爹，放心吧，我不会去送死的。爷爷，放心，我自有办法。<笑>你就是林动，小子，你还真以为你杀了古影，便能够在我面前这等嚣张不成？魏通门主，相信我，若是真要拼起来，我林家或许覆灭；但若争得个鱼死网破，你血衣门同样需要付出代价。盐城竞争不小。接连遭受损失，对你来说也会是一个极大的打击。哼，你未免太高看你林家了吧？我先把你宰了，让你知道知道和我血衣门作对的代价。都是小心。嗯、就凭这个？空而行，别忘了，我也算是个半吊子厨师。这哪里是半吊子？这小子有两下子对上，是啊，就是。把他给我射下来！嗯。看来魏门主今日是宰不了我了。哈哈哈哈！既然如此，那你还留在这里干嘛？我只是想提醒魏门主，你血衣门若是要灭我林家满门，我会潜逃
，然后暗中修炼。不过在我修炼的这些时间，魏门主，或许就该有些寝食难安了。你威胁我？威胁不敢，我只是想跟魏门主设个赌约。赌什么？三个月之后，你我生死决战。若你胜，我林动归你处置。林家拱手称臣。若是我侥幸赢了门主，古影之事就此作罢，如何？什什么？三个月，父亲，这乱来！未同元丹境小圆满的实力，可是媲美三印符师。冬儿才一印而已，短短三个月，怎么可能一战？切！小子，你是想要拖延时间吧？我现在已占尽优势，何必要冒险拖上三个月？哦，占尽优势。啊魏门主，你现在有两种选择：一，接受我的赌约，三个月之后，你有可能兵不血刃的得到铁木庄和我林家的臣服；二，现在动手，损兵折将，然后我会逃，让你永远后悔今天做错的选择。如何？好，这赌约我接下来了。不过三个月太久，我给你两个月的时间。两个月之后。盐城决斗场生死斗，我等着你。这期间，你林家不得离开青阳镇，我血衣门的探子会随时监视。如果你敢跑，我血衣门必然血洗你林家。这两个月内，必须达到二影服饰的级别。否则，林家便是真正的大难临头。门主，为什么要答应那小子？这岂不是夜长梦多呀？斩草必须除根，这小子确有逃跑之力。若是放他跑了，那夜会更长，梦也会更多。不用担心，到时候若是到了决斗场，可没这么好的环境，让他凭借着精神力逃跑。没有这等注意，他必死无疑。叫门主英明。在两个月之后打败魏通，总得试试。冬儿急中生智，多少解了燃眉之急。
只是这样一来，全族人的生死都压在你一个人肩上了。本来就是我惹来的胃痛。不能这么说，雪衣门早就恶名昭彰，就算你不杀孤影，他们一样会寻衅而来。爷爷，这两个月我想去盐城。去盐城？啊，这有些高等灵药，武学秘籍。恐怕只有在那儿才能找到。嗯，哎，也罢，只是盐城鱼龙混杂，让你大伯护你前去吧，也好有个照应。不了，爷爷，还是我独行吧。人多眼杂，恐形势不便。那你打算什么时候动身？明天就走吧，毕竟只有两个月的时间了。哦，哎，偏偏这个时候，石府也出了问题。此次盐城之行，不仅要精进功力，还得设法找寻出恢复石府能量的方法。哥两个月之后就回来，到时候给你带盐城的好吃的。嗯，青檀不要好吃的，青檀只要哥哥平安回家。<笑>哎，这小子皮糙肉厚，哥到哪儿都吃不了亏。青檀小妹妹，你就放心吧，再厚也没你脸皮厚啊。你啊，你。<笑><笑>兄弟，帮我照顾好金坛和小严啊！切，少废话，这还用你嘱咐？你就去盐城，可劲儿浪吧！青阳镇上总算轮到小爷一展身手了。<笑>听着，我只帮你照顾他们两个月，所以你一定得给我全虚全影的回来。冬儿，这里面有几百枚阳元丹，你都带走。爷爷，这可是这段时间家里所有的。哎，你带走，在盐城没有阳元丹，可什么都办不了。这段时间，我们林家在盐城也是有了一些据点，若是有问题，就去那些地方。你爹已经跟你说清楚了吧？两个月后，我们也会去盐城决斗场。还是那句话，没有把握，你就不要现身。只要你活着，以后要报仇，也才有可能啊。爹，时候不早了，让冬儿上路吧。啊，是啊，是啊，时候不早了。嗯，翅膀真是硬了。凡事小心为重，不用担心家里。爷爷，爹，两个月后再见。叫叫。爷爷，爹，你们放心，我绝不会让林家毁在薛姨门手里
，晚金拍卖会就在今晚吧？是啊，你想去蹭蹭热闹？哎呀，可别寒碜我了，谁不知道那地儿是个销金窟？听说拍卖的灵药都是三品起步，哇，这么厉害？那是，哎、真想看看，我也想啊。两位大哥，嗯，你们刚才说的万金拍卖会在哪儿啊？呃，呃。<笑>嗯，小兄弟啊，万金拍卖会可是由盐城三大势力之一的万金商会主办的，不是随随便便什么人都能去的。啊、真以为自己而去，真的是。哎，嗯，那敢问，哪里能置办一身像样的行头？<笑>有有有有有！来来来，我跟您说在哪儿。吃的。公子真是玉树临风啊！刚才那套衣服。太埋没公子的相貌了。是呀。好了，别说这些没用。那个万金拍卖会，小的来给您指路。哎，您来来来，请请，来来来，这边请。精神力波动。嗯，严大师，我身怀师傅这种器物，本就不能招摇，何况现在师傅也出了问题，还是低调行事吧。哎呦，苏总管好，苏总管，苏总管您来了，苏总管好。嗯。是他，严师今天亲临拍卖会，可是为我们蓬荜生辉啊！还不是为了紫月这丫头来参加你们丹仙池之争的事情，过来商议商议嘛！老严师费心了。嗯，各位客官，欢迎大家来到万金拍卖场的拍卖会，希望大家都能满意而归。今天我们拍卖的第一件东西，是我们万金商会的首席供奉四印符师严玄大竟然是四印符师，好强！秋林剑。哎呦，好剑，好剑，好剑呐！严大师的名头，我就不做过多无谓的介绍了。各位想必应该如雷贯耳。拍卖现在开始。我二百五，二百八，三百，三百五。聚灵草，五品灵药，对精神力的修炼大有裨益。起拍价格两百洋元丹，三百，三百五，四百五，哦，四百五。还有客官要加价的吗
，六百。哦，琉璃六百，哇，出手真是，出手这么大方，是什么样子啊？对，哎，眨眼之间就是六百枚阳元丹，果然是个小金库。这人买了精神力灵药，想必也是一名符师吧？是，不过这人的精神力为何有点熟悉的味道？不好！好、啊。嗯，还是太招摇了呀。是那个臭小子。嗯，两位都认识此人，无名小辈而已。子月，你可觉得他和两个月前有什么不同？有什么不同？哦，换了一套衣服，人模狗样。不，现在他已经是名真正的符师了。符师？难道他已经打通了宁王宫？可几个月前……没错，数月之前，他连精神力究竟为何物都不知道。也就是说，他修炼的时间才短短几个月而已。那倒是有点意思。赵岩大师的说法，此人倒是个不错的苗子。对了，玄素，嗯，几日后的丹仙池之争，严师的意思是，嗯、这位公子火急火燎的去哪儿啊？有位故人想邀你到万金商会内堂一叙，不知可否商量呢、嗯？敢问姑娘？嗯，可是严大师要见我。哦，看来果真是故人呢。公子不会不赏脸吧？唉，反正是躲不过了。不敢，请姑娘带路。<笑>请。那两条尾巴可要一同前往呢。啊不知道姑娘怎么称呼？我嘛是万金拍卖会的总管宣素。总总管？怎么不相信盐城三大势力之一的万金商会有个女总管？岂、呃、敢岂敢！难怪方才薰衣门的探子都乖乖离开了。不知盐城三大势力是？孤陋寡闻的乡巴佬。城主府、万金商会、血狼帮，啊，这就是盐城最大最强的三股势力。这位小友，我们又见面了。小子林动，见过大师。嗯。小友现在应该已是打通泥湾宫了吧？若是小友需要，老夫可以助你凝练本命符印。嗯，大师的好意，小子感激不尽。不过，本命符印，小子已经凝练成功。你已经凝练本命符印了？小子侥幸有所觊觎，偶然得到了一种凝符之法。真的是本命符印，啊，这怎么可能？严师，看来您老的眼光果然是极准的呢。真是小看你小子了。
上次见你时，你连精神力都还无法感知，才这么几个月，竟然已经凝结出了本命符印。还要多谢严大师赠予的神洞篇，也多谢紫月姑娘。谢我做神？给你的神洞篇前三层，我本以为以你的天赋，也需要一年多的时间才能打通泥丸宫，可现在，严大师过奖了。小子只是好运而已。本命符印是符师之根基，唯有凝练了本命符印，方才能够发挥出精神力的威力。哦。本命符印分为三种：本命符印、本命灵符以及本命天符。本命符印最为常见，而本命灵符则颇为罕见。这等符印能够变换形体。还具备着一些特别的能力，如空间之力、光明之力、吸收之力。吸收之力，怪不得当时反噬了孤影的精神力。看来，我凝聚的古玄符印，的确是本命灵符。难怪当日孤影如此惊慌。啊！怎怎么会这样？至于本命天府，则更为恐怖。据说施展开来，足以吞噬天地。啊！哈哈，不必羡慕，你这小家伙的精神天赋，已是老夫所见之人中的第一人了。刚才在拍卖会上，你似乎刻意躲着老夫，莫不是老夫哪里得罪了你？啊、大师误会了。实在是最近我林家麻烦缠身，所以在盐城不敢太过招摇。麻烦缠身，可是指刚刚血衣门的那两个探子。啊！林东，此次邀你来可不光是叙旧，是想请你帮一个忙。<笑>不知道你有没有听说过丹仙池？没有，不知何为丹仙池。所谓丹仙池。其实是一种颇为罕见的天地奇物，丹仙池之中蕴含着极为精纯的阴阳二气，若是能够吸收其中的能量，不仅能够快速进入元丹境，而且那所凝成的元丹品质也至少达到六星以上。哦，在盐城东部的一座深山中，我们万金商会就发现一处丹仙池，不过与此同时发现它的还有。血狼帮，血狼帮，盐城三大势力的血狼帮。是啊，我们与血狼帮约定，以比武的方式争夺所有权，双方各自派出三名年轻小辈，三局两胜。除了子月，我们还请来了一位帮手，嗯、但还差一人，所以他，我。苏总管，林动并非自命不凡，只是我林家与血衣门产生了点恩怨，我必须尽快提升功力，实在无暇顾及其他。公子要提升实力，我万金山会财力雄厚，必能助公子一臂之力。公子尽管提出报酬便是。嗯，也行。只要事后让我也去那丹仙池泡泡就好。啊！狮子大开口，丹仙池能量有限，哪能随意让人泡？而且比武有我就够了，你只是来充个数而已。若我不用出手的话，我可以不要任何报酬。但你们既然来找我，说明也没有十足的胜算吧。你若能在比武中做出令人信服的贡献，你所要的报酬，并非不能考虑。啊、<笑>二位见谅，我也迫于无奈，急需提高实力，保护家人。惺惺作态，别拖我后腿就行。嗯，师傅究竟怎么了？这样下去。怎么能答应未妥？嗯
难道是进入的姿势不对？这师傅空间漫无边际，一定还隐藏着什么秘密。是我想多了吗？嗯，谁、啊？果然不是只有我一个人。出来！若再不现身，我便攻击了。嗯、正好拿你试试，先前从古影那学来的化神针。嗯、想走？嗯老鼠，混账！你才是老鼠，呃、还能说话？没见识的混账小子，大爷可是天妖雕。什么天妖人妖的？说，你为什么会在这里？我是这儿的主人，当然在这里。你是石符的主人？那我以前怎么没有见过你？如果不是火祖妖花，你再过一百年也见不到雕爷。得亏雕爷帮你把妖花大部分的妖力吸收了，要不你早死透了。火祖妖花？哦。你是说阳元石矿脉里那神奇的妖花？原来那时候是你。行了，反正现在师傅在你手里，进出随你。不过，别来烦雕爷。你，你又想干什么？最近师傅的力量一直在减弱。是你吸走的吧？只出不进的蠢货。你一直使用石符修炼，却不注入元力，活该石符没了能量。原来是这样，石符并非凡俗之物，所需要的元力，恐怕也非比寻常吧。嗯，要取得这种元力，眼下就有个绝好的机会。你是说，丹仙池？算你聪明。看来。丹仙池，是非去不可了。话说够了，说实话，雕爷我厉害的时候，像你这种蠢小子，我压根儿懒得理会。你以前很强，哎，一般般强吧。像你这种，我以前放个屁也能崩死个万二八千吧。那现在呢？哼，可惜我在得到这东西没多久就被追杀。最后只能拼得自爆，凝成妖灵，躲入石符之中。自爆？哼，小子，你得到这石符，也不知道是幸运还是倒霉。没什么，以后或许你会知道吧。虽然你死了，对我没影响。不过看在你没生坏心的份上，我还是提醒你一句：这东西，不要让任何人知道。否则，这耗子怎么神神叨叨的？好了，说的也差不多了，你该干嘛干嘛，就当没见过雕爷好了。等等，你既然曾经是石符的主人，肯定还知道他更多的秘密吧？啊，知道是知道，不过雕爷为何要告诉你？首先呢，我似乎能轻易解决掉你；其次呢。合作，对你我都好。你已经自爆，肯定极为虚弱。你知道我熟悉了这石符，我或许能想办法让你恢复的快一点
如何？我需要能够调养妖灵的灵药，比如火祖妖花。那玩意儿很罕见，不过我会尽力。但你得先指导我变强，只有我的实力强大了，才能更顺利的帮你找到那些能够调养妖灵的灵药。我问你，这石符能否锻炼精神力？能，不过那可要吃不少苦头。不然的话，也是徒劳无用。带我去。你确定？要战胜卫通，我的时间不多了。好吧，跟我来。这石符空间很复杂，跟丢了，雕爷我可不管。就是这儿了，你释放精神力试试。嗯。啊！该死，别是被那老鼠耍了吧？这是什么呀？哎，精神磨盘、嗯，坐这儿，磨盘会把你的精神力彻底碾碎，而后复原，如此循环，便会对你的精神力大有注意。前提是，你能熬得住。若是熬不住呢？哼哼，熬不住嘛，说不定便会伤及本体精神，留下一些极大的后遗症。也不知道是哪个变态想出来这个修炼法子，雕爷也就挺了五次，然后就打死不碰这东西。那种精神力被碾碎的剧痛，嗯，哇，你你不会真要修炼吧？哼，哎，哎，这小子。真是不见棺材不落泪。嗯。小子倒是有些任性。哼，蠢小子可以啊，第一回上行就熬过了十次，雕爷还真是小看你了。看来去丹仙池那天。用得上这小子，现在已经是你的极限了，回去好好休息。另外
雕爷建议你最好弄些调养精神力的灵药滋补一下，比如你买的那个虚灵草，否则精神会因为太过虚弱而出现损伤。等休息够了，雕爷再传给你一招尖萝卜。什么尖萝卜、圆萝卜的？那可是荆棘精神秘籍，跟他比，你那化神针就是小孩子的玩具。你会这么好心？那可不。师傅是得在你手上待一阵子了，为了让你保护好师傅和我，当然要养肥一点。喂，就你这小身板，怎么看都是我在养你吧？你要别人保护，还这么理直气壮？哎，还真不是一般的疼啊！只有一个月的时间了，拼了吧！不过，没想到师府里还住了个这么狡猾的老鼠。蠢小子，叫刁爷！仙、啊、池之争当天，距离未通生死斗还有二十天。啊？在下柳毅，和紫月小姐一样，也是代表万金商会来参赛的。林动，请多指教。啊。哎。不愧是万金商会，果然财大气粗。想罢了。嗯。就你是大小姐。哎这。嗯，刚刚我跟夏会长在谈一些生意上的事情，抱歉让林公子久等了。苏总管。你们忙便是，不用在意我。夏会长，这就是我们请来参加仙池之争的林动公子，这是我们万金商会的掌舵人夏万金会长。啊！<笑>夏到了，别看我们会长貌若少年，可有着元丹境大圆满的实力呢？哎、啊，见过夏会长。林公子，你觉得这露手如何？呃，优、呃、优雅。错了，是昂贵，价值五百枚杨元丹的昂贵。啊、姐夫，林公子在数月之内便已是医院服尸了，可是严师钦点的人呢？哦，<笑>不过没什么比少年英雄更值钱的了。很好，很好，<笑>这位小友，此次仙池之争可有劳了。夏会长，小子尽力而为。林公子不必紧张，子月和柳毅都是天元境后期的高手，运气好的话，或许今天都不用林公子出手呢。哦。出所料，果然有灵物气息。喂，死耗子，你怎么出来呢？万一被人看见了怎么办？你刁爷爷就出来看一眼，动作快得很。啊，吓我一跳！你是有什么新发现吗？并没有，只觉得这丹心池中的能量极为精纯。
。月帮主别来无恙啊！此次比试，月帮主将一儿一女都派出来了，真是重视啊！哼，夏会长说笑了。这整个盐城，谁不知道你的万金商会与我血狼帮相斗多年，不分伯仲？活月山怎么敢掉以轻心呢？哎呀，月帮主言重了，切磋而已，何来的相斗啊？此人就是血狼帮的帮主。不错，正是月山，他和我们会长一样，都是元丹境大圆满的高手。元丹境大圆满，难怪能做魏通的靠山。不知道他的儿女实力如何？月灵、月风也都是天元境后期的实力。那位是？是血狼帮请来的外援。具体实力还不清楚。哦，废话少说，你们谁先上场？林公子可有兴趣打这头阵？啊，这，就知道是个靠不住的家伙。哼。第一局比试。万金商会紫月对战血狼帮月灵。哎，啊，精神了，这大小姐还真有点本事。这丫头什么来历？只知道是严大师的弟子。具体就不清楚了。破绽，承让了。第一局，万金山会胜。风儿，你上吧。是。臭小子，磨蹭什么呢？啊、上啊！诸位、啊，月风就交给在下了。同是使枪的高手，在下不会让诸位失望的。哎，没办法，只能客随主便了。嗯，真是靠不住。第二局，万金商会柳毅。对抗血狼帮月风，有，好。啊，果然是个好地方。气也太重了，看来还是得靠那小子才行。那家伙的实力应该不会强过岳峰，或许吧。这位小友，此次仙池之争，胜败全在你手了。夏会长，小子尽力而为。林动公子，为了申诉，拜托，可一定要赢哦。奖励该你了。
第三局，决胜负之战，开始。我不懂切磋，只战生死。你若不打算拼命，就趁早认输。多谢提醒，陈小子，丹仙池中的能量关系到石符的恢复，这一战你务必得拿下。放心吧，死耗子。嗯。那江丽也并没占得上风啊！唐将军。凶魂难缠，只知道是月山重金聘请来的，名叫江洛，是年纪后期吗？啊！大人，那又如何？好强的精神力！好强，伤疤老有两下子。精神用完上的嘴，果然没白烧。体内血液，短时间令实力暴涨的邪门功法。如此一来，他的实力将暂时提升至小元丹境了。灵道，危险！才是最强的，林动，千万别叫我失望啊！丹青果然厉害。小子，雕爷教你的，还不使出来？嗯。精神力凝聚成型，这这小子真的只是阴影子师吗？化形。天罗波。
去了。嗯、这样，还打吗？你死，狗比试可以结束了吗？哦，呃呃呃，结束了，结束了。第三局，问金商会胜。<笑>玄素，你确定严师没有骗你吗？这小子足以媲美二印符师的实力，真的是才入符师一道术语所成。此子的精神天赋，恐怕还远远超出了严师的意料、嗯。这个家伙竟然隐藏的这么深。<笑>嗯嗯，啊。放心，我岳某愿赌服输，还不至于做什么下作之事。这位实力过人的少年英雄，不知实诚何人？无名小辈，出身不足挂齿。好个无名小辈！日后若有幸再会，岳某定当厚待。告辞。此次仙池之争，多谢灵动小友鼎力相助了。受人之托，忠人之事而已。只是不知下会长可否能够应允先前说好的报酬了吗？嗯、啊。嗯此池面积不大，却极为幽深，越深处寒气越浓。你们尽量不要太过深入，以免出什么差池。这段时间，我们会在这里替你们护法。至于你们究竟能在丹仙池中取得多大的好处，就得看各自的造化了。嗯嗯。哇，好强的阴阳之力！这丹仙池。果然名不虚传雄浑精纯的阴阳二气，啊！得赶紧吸收这里的能量了。我这就把我林家绝学清元功传授于你。清元功，很能打吗？嗯，清元功不是用来打架的。这一绝学能增强身体吸收能量的速度，以后在争夺能量时，你便能成倍的领先于别人。<笑>爷爷，现在就用这丹仙池，来试一试您授予我的清元功了。嗯。不愧是仙池。啊，这真是吃了大亏，下次一定要弄一部好一点的吸收秘籍功法。<笑>小子，就你这吸收速度，简直是糟蹋了这仙池的灵气呀、啊！林家的绝学清元功果然了得，随便施展一下就全仙拔掉，也笑死
佩服，佩服。少说风凉话，突然出来，难道只是想要嘲笑我？我吸收不到能量，师傅也没得救，对你没好处。你放心，雕爷看你可怜，有法子帮你。你能这么好些？哼，雕爷当然不会做烂好人。我有办法帮你快速的吸收这里的阴阳二气，不过等会儿你必须帮我一个忙。你要我帮你做什么？这池底有异动，八成是有灵物栖息。我帮你吸收完能量后，你得去丹仙池的池底替我查探一番。怪不得你那么在意我能不能赢下丹仙池，为石符是假，为灵物才是真的吧？你又不吃亏，较什么真儿嘛？同样都是通人性的动物。怎么小严就那么乖巧，你就这么鸡贼呢？老子可是天妖雕，怎么能跟那只蠢猫相比？你究竟做不做？再犹豫，这池子里的能量可就要被那两个家伙吸走了。好，成交了。就是嘛，我这就传你一门精神秘籍——化气精玄后起，啊、嗯，收获还不错。废话，雕爷我亲自出来帮你，还差得了？行了，哼，石符的能量也恢复的差不多了，轮到你履行承诺了。知道了，不就下到池底吗？嗯嗯、呃。哇！没想到这池底还别有洞天。嗯，这是什么？碧水妖蟒？准确的说，应该是碧水妖蟒的妖灵。妖灵？那它有多厉害？别怕，别怕，它受了伤，而且灵智不高，容易对付。所以到底有多强？这个嘛，看他现在的样子，相当于人类元丹境大圆满的实力吧。你大爷的，受了伤还能有元丹境大圆满的实力？若是完全状态，得到造化三境了。你想害死我是吧？走走走，哎、别别别！嗯，看到了没？这妖灵守护的可是阴阳珠。阴阳珠？嗯。子月叫你乡巴佬真没错，阴阳珠是丹仙池真正的宝贝，是在池中凝聚多年方才形成的奇物。如果你能够得到这些阴阳珠。
雕爷，我保你在三个月内进入元丹境。不行，能拿到阴阳珠固然是好，可若丢了性命，又有何用？若是我死在这里，魏通定不会放过我的家人。陈小子，不用你动手，雕爷斗得过呀。嗯，你不是说你没有力量了吗？我是没有，你有啊。你把元力注入石符当中，借给我用一点呗。我才刚刚步入天元境后期，就算把元力全借给你，也不是碧水妖蟒的对手吧？哼，你也太小看天妖雕一族的手段了。就算我如今实力不及全圣十七万一，可要吸收一条受伤的碧水妖蟒的妖灵，又有什么困难呢？我帮你吸收了丹心池那么多能量，你不会这么抠门吧？我要能恢复点实力，不也能帮衬你吗？嗯，好吧，我就信你一次。嗯雕爷才刚刚活动一下筋骨，你这蠢小子就扛不住了。哼、嗯！啊，你，你悠着点儿。哎，天妖之口。原力都汇聚到石符。嘿！大爷的，竟然被这老鼠给耍了！啊，这个力量是。真不是一般的好子。
没事吧？屁话，雕也能有什么事儿？你该干嘛干嘛去。这次的钱我承下了，我得去睡上一阵子了，别来打扰我。别忘了把阴阳珠带走，那可是雕爷拼命帮你抢。喂，牛皮锥那么大，可别挂了。刚才我见池上水汽扰动，看来你们几个的吸收功法都是练得炉火纯青了。哼，还不是这个大胃王。哦，那看来灵动小兄弟此次收获不小啊。呃，一点小突破而已。不过，看你的脸色似乎有点疲惫，没事吧？嗯，夏会长不必担心，只是我那吸收功法比较耗费精神力，休息几日便好。切，嗯。灵动小友，助我万金商会赢得仙池之争，多吸收些能量也是应该的。这次柳毅和紫月也大有收获，可都要谢谢林公子啊！是的，这次多亏林公子了。啊、客气了，叫我灵动就好。都看我做什么？我的那一局，我可是赢了。<笑>子月说的倒也没错。对了，林公子先前说和血衣门有些恩怨，第一次见你时也确实有两个血衣门的探子跟着你，究竟所谓何事？嗯，的确有些恩怨。数日后，我和魏通相约在盐城决斗场，生死决战。什么？和魏通打？你这小子不要命了！那魏通可是元丹境小圆满的强者，可不是今天那半桶水的江丽可比的。不知道灵动小友何处得罪了血衣门，竟要生死相搏。我杀了他们的副门主，孤影。啊啊啊！啊，那孤影似乎是二阴夫师吧？你这小家伙，竟然把他给杀了，难怪是要生死相搏了。孤影犯我林家，我也是不得已而出之。哎，那孤影为人阴险，死了也好、啊。对了，我想请灵动小友在我万金商会挂个供奉的名头，不知道灵动小友可愿意？哎呀，这样我们可真的是一家亲了。以后林家的事就是我万金商会的事，什么血衣门、血狼帮的，我们都要同仇敌忾了。既然如此，就多谢夏会长好意了。嗯，对了，林公子，魏通之战既已迫在眉睫，你对此战可有几分把握？这个，怎么，有什么困难？不瞒林公子说，血衣门向来以血狼帮为首。血狼帮又是我万金商会的大敌，若是你此番真能干掉魏通，对万金商会也大有裨益，为我们立下大功。有什么困难，你尽管说，我们鼎力相助。实不相瞒，如今我吸收了如此多的能量，却缺少有力的功法，将其炼化到自己的原力之中。二位如果方便，可否帮忙留意一下，盐城中可有什么厉害的功法秘籍？这事确实不易，不过算你运气好。<笑>这是前几日我们商会费尽周折才买来的一本秘籍——三阳诀。此功法能助你打通周身十五道经脉。既然林公子开口，便赠与你了。
厉害厉害！多谢苏总管，想必这等稀有的秘籍一定花费不小，林动一定偿还。<笑>林公子太见外了，以后叫我素姐就好。素、呃、素姐。行消耗的原力，终于恢复了。该试试这些宝贝了。了距离生死决斗还有五天。可以打通十五条经脉，如果有石符的帮助，应该可以更多。不知道石符的能量是不是真的恢复了，试试看吧。人恢复了。经脉真的打通了，好，事不宜迟。试试这阴阳珠了，希望那死耗子没有耍我。
，等你哥解决了魏通就回来了。走吧，我护送你。你要有个三长两短，你哥可不会放过我。萧泰，元丹，您。宁，八星元丹，记得爷爷炼成的元丹，也不过是四星。这阴阳珠的元力果然精纯。二运符师也突破了，哼，看来这段日子在精神磨盘的罪还真是没白受。哼，还有几天时间，魏通，这次定有让你好看。距离生死决斗还有两天。但尾巴越来越多了，哼，还不是怕你跑了呗。苏姐，嗯，明日可就是生死斗了，有什么事非得现在跟我说。见到你就知道了。哥哥。青青檀，哥哥，哎，冬儿，啊，爷爷，爹，嗯，那、嗯，爷爷，爹，你们怎么来了？其实我们已经来盐城多日了，担心打扰你修炼，所以一直没来见你。是呀。可想哥哥了，委屈青檀啦。哎，你们在盐城吃住可还习惯？放心吧，冬儿，托你的福，万金山会给我们安排了住处，照顾的非常周全。啊，素姐，素姐，感激不尽。林公子太客气了。嗯。你与家人叙叙旧吧，宣素先告辞了。素姐慢走。哎，爷爷，爹，这段时间家里可还好？有我这把老骨头在，家里的事你放心。小辈们已是被我们偷偷暗中转移。嗯，只是青檀这孩子对你分外思念，非要跟来。<笑>你、呃，我不管，就算死，我也要和哥哥在一起。别胡说，什么死不死的，谁都不会死。
至于盐城，我们不愿意总麻烦万金商会，已经置办产业，将来也好给你一个照应。爷爷，此战如今在盐城已被传得沸沸扬扬，若是胜了，是对林家绝好的宣传。日后，我们若是能将产业逐渐转到盐城来，再加上万金商会的照拂，势力必然大增。动儿深谋远虑，不过这次生死斗，你可有把握？若是不敌，你现在就离去，留得青山在，不愁没柴烧。魏通性格狠辣，如果我跑了，到时候对于林家，想必他不会有丝毫手软。嗯。爷爷放心。冬儿不会输的。嗯嗯。楚云指，父亲，借我一指。你进入小园丹境了，前几日突破的。好，好！天哪，哥哥你已经比爷爷都厉害了。这，这怎么可能？<笑>爹，冬儿才。没错，即便在林氏宗族，冬儿也是我所见过最年轻的元丹境强者。<笑>好小子，嗯，虽然你实力大涨，但那魏通也不是省油的灯，万不可大意。既然你已决定同他生死相斗，那我们就陪着你。嗯，爷爷、爹，你们放心，我不会让任何人伤害到你们。嗯。嗯<笑>月山那只老狐狸，必定想借魏通之手好好威风一把。这一战，灵动小友可要仔细了。嗯，素姐，我爷爷他们可安排妥当了。啊，不必担心，我已派人安排他们在暗处观战。若真有意外，他们也会在第一时间安全隐蔽的离开盐城。嗯。小子，这次我看你还能往哪儿逃？哼！你现在就嚣张吧，待会儿我要你求死不能。待会儿小心些。嗯。既为生死斗，以命相搏，生死各安天命，休得怨人。此次决斗。双方乃血衣门门主魏通，与林家林动，请二位上台。林家小儿，还不给我滚下来！老子今天要让你血债血偿！哼，废物话就是多。
臭小子，看你这次还能往哪儿逃！竟然已经小人担心了！哼，怎么，卫门主是要投降了吗？哼哼，还真小看你了，看来今天不会那么无聊了。厉害！啊！啊！啊！小杂碎，决斗场一旦有生死斗，便会开启精神屏障。还想要用你那套飞天之术逃命？痴心妄想！敢再向前一步，小妮子必死无疑。本来只是为了防止你逃跑的，可是没想到你小子的精神力竟然达到了这种程度，那我也只能给你制造点麻烦了。你
，别激动。那可是血狼帮中仅次于古影的浮尸。我可不想他一紧张，在你妹妹的小脸上留下什病了。你的实力的确让我很意外，不过背负着弱点战斗，你可赢不了我。生死决斗，你竟然用这种卑鄙的手段！什么？青团、啊！无耻之徒！这次是我们大意了，我这就带人去把他们救出来。不行，轻举妄动，人质会有危险。那怎么办？总不能看着林动。莫急，你们再次静观其变。林动家人一事，我去处理。那就有老大师了。你不是要我死吗？来呀！生死斗，便会开启精神屏障。化神针。林动，看来只有化神针，才有可能击破这精神力屏障。一把了，骨头还挺硬，妹妹都不顾了吗？小子，清醒点吧。
别急，还没结束。什么？化神针，鬼兔，你必须死！门主，去谈过来。不是啊，漂亮，漂亮啊！能将化神针如此完美的隐藏在尖萝卜当中，并借助尖萝卜的力量为化神针助力，这招实在是太漂亮了。什么人？啊，这这是怎么回事啊？冻儿刚才用化神针击杀了血狼帮的杀手。你能去哪儿？那不是爷爷你们没事吧？放心吧，我们没事。好小子，多谢严大师。拿命来！这里交给我吧。切、嗯，竟然躲开了。没结束，小子，宰了你！哎！门印，第四重既是生死斗，生死便只能由赢家来定。我林家与你血衣门无冤无仇，可你们却欲夺我庄园，打伤我爷爷、父亲，甚至还想灭我全族。如今竟然还敢动我妹妹！我可不想她一紧张，在你妹妹的小脸上留下什么伤疤。你用何种手段对待我的家人？我、啊啊、无数奉还。月帮主，生死斗，各安天命，这是规矩，可破不得。小万军，我看。
小子。这小小年纪，林家不敢小看啊！此次决斗，哥哥，林家林动胜。没想到动儿就已成长到这般地步了。嗯。终于，终于结束了。是因为那林动，小小年纪就凭一己之力斩杀了薛衣门门主，才让他凌驾在盐城如鱼得水。哎呀！夏会长，有失远迎。哎，林三爷客气了。令公子是我万金商会的供奉，朋友之道，在乎礼尚往来。今日是林家的乔迁之喜，我当然要来恭贺。啊、里面请。<笑>青檀好，啊，啊，奇好，奇好，青檀怎么不见动儿啊？哥哥说有点事情，一大早就出去了。哦，这里有竹须灵草，可以调养精神力，帮我转交给你哥哥吧。谢谢夏会长。最近天岩山脉有事发生，那里可能有你哥哥感兴趣的东西。大师请。不知大师叫小子前来，可是有事吩咐？吩咐倒是谈不上。你如今应该是达到了二印符师的层次了吧？你的精神天赋，是我这几年之中见过最强的人。多亏了大师当日指引。不过，如今的你却还只是处于精神力的初步层次。愿闻大师指点。其实说来，我也比你好不到哪里去。大师过谦了，您可是四印符师，整个盐城最强的符师。啊，四印。就算是五印，那也只不过是刚开始而已
。你可知五印府试之后又是什么呢？嗯，不知。五印府试之后又被称为灵府试，到了这个层次，本命符印便拥有了灵性。这一层次的强者，心念一动，便是山可翻，海可覆。灵符师之后，同样还有着更强者，只不过那个层次，就连我都是只敢心怀敬畏，不敢奢望啊。你可想变得更强？大师，你要教我修炼之法。眼下正有一次难得的机会，你可听说过浮尸塔？浮尸塔寒境强者的幕府，这倒是有点意思。
，敢接我林家的东西，不想活了！等一下，别慌！急！急！啊！啊！啊！小鬼！没事吧？是了，林东，这些好像不是普通的山贼，怎么办？林红，带着大家先走，我来挡住他们。林东，你要小心呐。山贼抢劫杨元石，嗯，不过抢夺杨元石的这帮人，并不像普通的山贼。哦，看来我们林家是被人盯上了。爹，还好大家都平安回来了。嗯，冬儿，此事你处理的很好。爷爷，我们是不是要追查一下，是谁在捣鬼？哎，只是我们林家初到盐城。根基不稳，稍有不慎便会引来灭顶之灾。不过这杨元石矿脉还在，林家就有发展的基础。吩咐下去，让大家低调行事，暂停从铁木庄运送杨元石。是。如今的办法，还是得尽快提升实力。我没事，小燕，只是晋级三印服饰又失败了。不迟，这精神力的修炼该如何提高？可惜小雕还在沉睡，不然倒是可以问问他有什么办法。嗯。清谈，就知道哥哥又在修炼。小严，清谈，你怎么来了？啊，严大师有口信给你。严大师？嗯，说是让你去一趟服饰会。啊？难道是之前提过的塔洞？嗯，那我去看看。嗯。呃，清谈，最近哥哥都没时间陪你玩了。放心吧，哥哥，青藤又不是小孩子啦，而且我也在修炼，会比你更厉害哦。哼、哦，是吗？<笑>那让我来试试你的修炼成果。嗯，青藤，你手怎么这么凉？呃，你最近是不是寒毒又发作了？嗯、呃，没没有啦，我我保证绝对没有再发寒毒。我这只手是天生容易手冷。你让我再看看。哎呀，我没事，快去吧，呃、别让严大师久等啦。那好吧，小严，我们走
这浮世绘竟有如此规模。林腾小友，老师已等候多时了，请随我来。啊，有劳您了。哎哎哎哎老师就在前面，林邓小友，请吧。多谢了，不必客气。啊！又是你林动，紫月姑娘，想要参加塔斗，先过了我这一关。那就请多指教吧。嗯嗯、化神阵。精神护盾，碎元素。哎，好了，你们两人点到为止即可。严大师，是严大师。子月。老师，紫月姑娘，我们又见面了。啊、老师，此次塔斗，我必将全力以赴。嗯，老师相信你。不过，我严惩浮世绘。已连输了两次塔斗，连输两次。哎，若此次再输，这盐城的浮尸塔就要易主了。什么对手这么厉害？对手便是天火城浮尸会。师傅，我们快到盐城了。嗯。此次我天火城必将带着浮尸塔凯旋而归。哈哈哈哈哈哈！曹助，弟子在，你去摸摸盐城浮尸会这帮年轻弟子的底。弟子遵令。老师，您放心吧，盐城那帮年轻浮尸就是这个。哈哈哈哈哈哈哈哈！好，去吧。是，驾。此次塔斗的关键还得看你了，周通，想必你一定会让为师失望吧。所以，此次希望林动小友能够出手相助，和子月一起。
，为我严惩守住这浮尸塔。哎、大师无需如此，您是我妹妹青檀的救命恩人，也是我的精神力导师。您的请求，小子定当是答应的。没想到林动小友竟如此爽快。切，林动，你已是二阴浮尸，若能登上浮尸塔第七层，半年之内说不定能晋级为三阴浮尸。啊，真的吗？若你还有实力冲到第八层，据说在那里有先辈留下的气极精神秘籍。啊？气急精神秘籍，林动，若你真有本事，先赢了塔斗再说。<笑>好了，子越，替为师送送林动，你们俩回去养精蓄锐，准备两天后的塔斗。是，老师。严大师。哎哎，紫月姑娘，等等我。严大师，告辞了。嗯、去。小严，你这家伙怎么还恐高呢？<笑>别怕别怕，有我呢。这女人还真是高冷。切！林动，你给我听好了，既然你要参加塔斗，那我可提醒你，前两次天火城获胜者周通。可是一个非常强大的对手，他已经是二阴浮尸巅峰。多多谢紫月姑娘提醒，林都记下了。周通，哎，站起来！快站起来！快站起来！还给我打下来！站起来！别怕，站起来！怎么回事？延长浮尸果然稀疏平常，看来这浮尸塔我天火城是赢定了。混账，这个混蛋嚣张！实话告诉你们，我曹主在天火城浮尸会排名只是靠前，若连我都胜不了，我看这塔斗就免了吧。此人都已是二阴浮尸，既然在天火城还只是靠前，看来天火城浮尸会果然人才辈出啊。林动，你身为盐城浮尸、啊，也有义务维护本城浮尸会的颜面。这个口出狂言的家伙，就交给你了。哎哎哎哎哎哎哎哎什么本事，让老师如此器重？哦，没想到盐城还真有些不知天高地厚的家伙，正好今天还没打过瘾呢。<笑>喂，小子，你要去哪儿？呃，那个，呃，抱歉，我走错地方了。嗯、小严，我们走。<笑>原来是个没用的废物。想走，没那么容易。明玄剑，这小子的精神力竟如此强悍。对元素，你。竟然把我冰玄剑上的精神力给打散了！可恶，这盐城中何时出了这么厉害的角色？这冰玄剑还有些棘手啊！不能跟这小子吃
就这样。去。就这招！啊！走吧！哎！啊！这是本命冥符。竟然还能吸收别人的精神攻击！啊！我的精神力被吸走了，怎么会这样？这！化神阵！混蛋，我可不想死在这里！哎，你还没认输呢！我认输，我认输，我们赢了！这人是谁？怎如此厉害？他是灵动，之前打败魏通的就是他。哦，原来是灵动啊！果然文明不如见面呢。走，小严，回家。嗯，这冰玄剑就当做彩头了，多谢了。林东，我不会放过你的。接下来，就看你在塔斗上的表现了，林东。我的精神力竟然增加了不少，这本命冥符竟能吞噬别人的精神力化为己用，也不知是何缘由。之后要找机会问下小雕。两日后的塔斗，我得做好万全的准备。什么？林东，盐城服饰会还有这号人？此人阴险狡诈，又极其狂妄，不知道使了什么黑招，还夺走了弟子的冰玄剑。哼，没用的废物，竟然输给了一个新人。嗯，周通。师兄，你没事吧？此次希望林动小友能够出手相助，为我盐城守住这浮尸塔。盐城浮尸果然稀疏平常，看来这浮尸塔我天火城是赢定了。这个口出狂言的家伙，就交给你了。这小子的精神力竟如此强悍！我的精神力被吸走了。哎，你还没认输呢，就看你在塔斗上的表现了，灵动。
，来的还不算晚。啊，啊，子月姑娘，老师让我来接你，走吧。呃，这女人每次见面都绷着脸，也不嫌累。我们到了。啊！哇！哼，瞧他们，人都没来齐，知道赢不了，无心恋战了吧？师姐怎么还没来？大师姐好像是去接人了。哎，啊、他们来了。紫月师姐。嗯。啊。此人便是周通。前两次他斗，我们便是败在他的手上。是他，二眼服侍巅峰吗？二师兄，就是那小子抢了我的冰玄剑。哦，哼。麻烦的家伙来了<笑>，这位想必就是林动兄弟吧？在下天火城刘龙，是曹助的二师兄。前两日的事是曹助鲁莽了，还望林动兄弟能够包含一下。啊，没事没事。<笑>既然这样，那我便放心了。不知林动兄弟能否将冰玄剑还给我师弟呢？啊，冰玄剑，那是什么东西啊？啊？林动，你不要想狡辩。两日前你收走了我的三把冰玄剑，当时你们盐城浮尸都在场。啊啊！哼，当日可是你来砸的场子。你说什么？哎，林动兄弟，为了区区冰玄剑，得罪了我们天火城，可不值得呀、啊。切！你们对我盐城浮尸可是有意见？紫月姑娘出面，那我也不强求了。不过林动兄弟，奉劝你一句，塔斗风险不小，可得多多小心哦。刘龙，曹助，是大师兄。哼，你给我等着！塔斗的时候，你自己注意点。嗯，怎么，服侍塔内还能动手？嗯。只要你能承受精神压迫的同时，还有余力动手，不弄出人命，那也是符合规矩的。嗯，明白。嗯，老师他们来了。老师，老师，老师，老师，老师。严雪，这便是你临时抱佛脚找的新角色。依我看，他是天火城这次的领队韩允大师。他和老师一样，也是死隐浮尸。胜负未分，现在下结论，未免太早了吧？哼，不自量力，还是快开启浮尸塔吧。各位。塔斗并无太多规矩，
。谁能冲到最高，并坚持的时间最久，那便是最后的胜利者。而诸位在浮尸塔中的切磋，也希望点到为止。好了，严玄，他们都参加过前两次塔斗，无需再说，快开始吧。嗯是服侍他。哼！服侍塔已经开启，塔斗就此开始。周通。你带着师弟们动身吧。是。去吧，多加小心。是是，我们走。林动，别让我失望啊。便以浮士塔精神力虚影一探塔内情况吧。嗯，嗯，竟有人在第一层便被困住了。严雪，这莫非就是你临时找来的那个新人林东？我可听说他修炼精神力才半年。哼，如此草率僵尸，可不像你严玄的风格。浮尸之道。天赋比修炼时间更为重要。也许这次你将能见证真正的天才。<笑>天才，就凭这个林东。<笑>
果然神奇，我的精神力竟然增加了少许。嗯。算了，我们上不去的。别在这浪费精神力了。哼，你不想要你的冰玄剑了？我，哼，二师兄说的对，差点把这事儿给忘了。林动那小子太狂，不给他点教训，他还不知道什么是人外有人，天外有天。哼，有二师兄助我，这次定能打他个屁滚尿流。兄弟，我们又见面了，是你们俩。哼，这浮士塔的第五层，看起来也很普通嘛。你们这就上不去，需要我帮你们搭把手。林动，你少在这装模作样，今天落在我们手里。林动兄弟，我可是事先提醒过你，塔斗危险，可要多多小心。行了，别装了，不就是想要冰泉剑吗？哼，我们也不想为难你，只要你交出冰泉剑，顺便再赔偿两万洋元石，然后离开浮士塔。不行，还必须给我磕头道歉。哟，胃口倒是不小，如果我不答应，又怎样呢？啊？哼<笑>，那便只能在这里废了你。怎么，浮尸塔里也能取人性命？虽说按照规矩无法取你性命，不过断胳膊断腿也未尝不可。原来如此，你们现在收手给我让开，我就当没见过你们。否则，别怪我手下无情。既然你找死，老子成全你！哼，执迷不悟。那别为我二人得罪了。好贱呐！这些城里来的家伙，个个都富得流油。去！呀！呀！
进来。难怪连曹主都败在此人手中，果然有些本事。控制三柄冰玄剑的同时，我竟然还能控制碎元素。看来前几层的精神力凝聚，果然让我变强了。放心，我不会杀了你们。不过，什么？五万元原石？你怎么不去抢？抢！登上第六层的两位符师，其中一位必定是我那好徒儿周通，另一个嘛，有可能就是严大师您的爱徒子月。看来此次的获胜者。又会在这二人之中诞生啊！嗯，我看未必，惊喜往往要留在最后。多谢二位的馈赠，这把剑也不错，我先收着了。强盗！你俩拦路打劫，还有脸说我是强盗？这第五层是你们的极限，可惜不是我的。二师兄，你没事吧？考出狂言的家伙，大师兄定会好好收拾你的。哼！巫师塔已经开启，塔斗就此开始。林动兄弟，奉劝你一句，塔斗风险不小，可得多多小心啊！啊，啊行了，别装了，不就是想要冰玄剑吗？执迷不悟，那别怪我二人得罪了。
居然能够进入第七层。抱歉，此次你们严惩，还是会输给我。放弃吧，你的能力只能到此。绝不能让天火城夺走这浮尸塔。紫月姑娘，你没事吧？没想到，你竟然也能到第六层。不过，没用啊。接下来就交给我吧。周通已经冲到了第七层。我可是答应了严大师，会为严惩，留下这座浮尸塔的。灵动，要冲破第七层的精神壁垒，可不是那么容易的。他居然成功了！林动，希望你能战胜周通，为我们严惩，留下浮尸塔。有人冲上第七层了，严雪，看来此次打斗胜负已分了。我的徒儿周通已是三印浮尸，能进入第七层的，只能是他。嗯，哇，又有人冲上了第七层了，一定是紫月师姐。他的实力可是很强的，就是我们燕城还没有输。哼，可笑！紫月已是两次败在周通手下，此次也不会例外。以紫月的精神力，最多只能到达第六层，恐怕这第二个进入第七层的人应该就是林动。七嫂，可没那么简单了。没想到是你，啊、林动。此次倒是我看走眼了，盐城中最强年轻服饰并非紫月，而是你。周通讯过奖了，在下只是侥幸。服饰塔中不存在侥幸，以你二运服饰的实力，能冲上第七层。证明你的精神力比同级服饰更强，不过你却无法战胜我。服饰塔，我天火城赢定了。森影服饰，哼，那可不一定。既然如此，那便各凭本事吧。喂，你，希望你能再度出乎我的意料。
幻想やる雕虫小技去实力果然不错，难怪能打赢曹助他们。啊，你也是要给曹助报仇？与曹助无关，我只为赢得这浮尸塔。你能走到这，值得成为我的对手。接下来，就看我们谁先冲到第八层。啊啊！开什么玩笑？哎哎哎奇门印，万剑阵，呀，滚，你来，你你是。真是要人命，要拿到七级精神秘籍，果然不是那么容易的。怎么样，林道，是不是不行了？哼，第八层就在眼前，胜负还未分呢。好，那我便让你输得心服口服。进入第八层前，最后的考验了。这闪电好像直接攻击的是精神力。这浮尸塔必定是我天火城的。不好！这浮尸塔的闪电正在毁掉我的本命灵符。可恶，就差最后两步了。还是先修复我的本命灵符吧。何止吧，这闪电会损害你的本命灵符，灵符被毁，你的浮尸之路就完了。不，第八层就在前面呢。
放弃吧，林动，你是无法进入第八层的。我是不会放弃的。冰玄剑，呀，哈，啊，疯了！这家伙疯了！也是我的精神力导师，您的请求，小子定当是答应的。哎，只是我们林家初到盐城，根基不稳，稍有不慎便会引来灭顶之灾。如今的办法，还是得尽快提升实力。我一定要去第八层。对了，我要控制本命灵符的力量。这是本命灵符，它正在吞噬。蛇的精神力，这力量，他居然成功了居然有人进了第八层！居然有人进了第八层！这是什么家伙？这是怪物吗？肯定是我天火城的中通师兄。胡说！我紫月师姐也不弱，厉害！会不会是灵动？我大师兄可是三印符师。啊，这符师塔第八层已经是多年未见有人到达了。哈哈哈哈！没想到我那周通徒儿竟能进入第八层。哈哈哈哈哈！这不会真的是天火城的周通吧？不要啊！天城不能没有这浮尸塔。这第八层，就算是三印浮尸也是极难进入的。会是林动吗？难道真的是周通？哎，到底是谁？铁木庄传来什么消息？哼！啊，竟有不明人员夜闯铁木庄！哼！爹，我担心杨元石矿脉的消息已经被外人知道了。哎，只是以我林家现在盐城的实力，还无法与盐城中其他帮派抗衡。嗯，谁在外面？啊！不用追了，这帮人早就盯着我们林家了。林霄，通知下去，所有人都留在家中，不要外出。是，爹。呃，要不要通知洞儿，让他提前回来？不用了，能够进入浮士塔修炼，对于洞儿是难得的机会。嗯。我们也不能太过依赖于他。这，这里是。
这里就是浮士塔的第八层。这是，化身符阵。生符阵，共分三重：化生光、化生碧波、万化岩。嗯，看来以我现在的精神力，还无法修炼这化生符阵。嗯，慢慢来吧。我倒是不信。都已经将你弄到手，还学不会你？嗯，这第八层的精神力如此充沛，若能在此突破三印符师，也许增强的精神力就能练成这化身符阵就好，灵动还没出来，或许我们还有一丝希望。啊，第八层，希望进入第八层的是灵动吧？灵动，好，快看，第七层的人要出来了。啊、老师，我输给了林动。哎，你说林动，那个，那个新手，那个新手林动上了第八层，是林动赢了塔道，保住了浮士塔，我们赢了，赢了，我们赢了。谢谢你。严玄啊，此次塔斗，天火城输的心服口服，后会有期。走，回天火城。严大师啊，请转告林动，下一次我一定会胜过他。告辞。嗯，此子败而不颓，挫而不倒，今后必成大器。不过。我们盐城中现在可是出了个大人物了。值得成为我的对手，接下来就看我们谁先冲到第八层。呀，那
放弃吧，林动，你是无法进入第八层的。我是不会放弃的老师，林动还没出来吗？已经二十四天了，他不会出什么事吧？应该不会。为师估计，林动这小子想在第八层突破到三印符师。三印符师，这这怎么可能？三印服饰了，<笑>好，现在来试试这气极精神秘技。嗯、化生符阵，哎，果然成了，化生光，威力竟然这么大，嘿嘿，希望严大师不会怪我。还是先下去吧。嗯、啊，这什么情况？啊、我的本命冥符，你回来。他发现了隐藏空间。老师，浮尸塔还有隐藏空间。嗯，这是盐城浮尸塔百年来的一个传说。据说，当年建造浮尸塔的神秘浮尸，在塔内某处构建了隐藏空间。他将一神秘至宝藏于其中，静待有缘之人。这是什么地方？你们要去哪儿？啊？这是什么？为何能吸引我的本命灵符？嗯，这个图案居然与我的本命灵符有些相似。没想到这小小的地方竟然有祖符的信息。谁？谁在说话？哼，傻小子！几个月不见，连我的声音都听不出了。小丁。
，小雕，是你吗？啊啊！<笑>你终于醒了。嗯。啊，这身形可不错。许久不见，实力好像也变强了嘛。不过。只是那么一丢丢，你这家伙居然睡了这么久！干嘛，臭小子，放开我！臭小子，怎么还是这么没大没小的？哎，小雕，你的颜色怎么变了？啊，嗯，怎么样？这才是雕爷本来的样子。嗯，嗯，小雕，你刚才说这东西叫祖符。啊，臭小子，你作为一个符师，竟然连祖符都不知道。所谓祖符，是这个天地间最强大的存在。嗯、天地之间，符师以精神力凝本命符印，这些符印各分无数，各有等级。但最强大的符印，却是祖符。祖符并非有人创造，而是天地规则所凝。一共八枚，每一枚都有通天之力。拥有祖符者，便会成为这天地间最强大的人。祖符竟如此神奇！哎，那眼下祖符不就在眼前吗？啊！小子，你做梦吧！祖符这等天地神物，怎会轻易出现？我、哦，好吧，是我想多了。这里只是祖符的榻印，榻印。嗯，能将祖符榻印的如此完整，想必这也是位高人吧？哎，小雕，我的本命灵符与这榻印倒是有些相似之处啊。嗯，有点意思。小子，将你的本命灵符靠近这太印试试。啊？这？难道你不想知道这本命灵符与祖符有什么关系吗？嗯，好吧。不好！小子，你慌什么？几枚本命灵符而已，失去了再修炼便是。你，你这家伙说的倒是轻巧。若这踏印中真有祖符的线索，嘿嘿，雕爷保你成为天玄大陆最顶尖的强者。啊！朝的地图。到一枚祖符，哎，小雕，你说我这本命灵符还拿得回吗？你这小子，祖符就在面前，你怎么老是惦记着几个破灵符啊？只是我觉得祖符这种传说中的神物，离我也太过遥远了。现在的我，需要让林家在盐城中站稳脚跟，接着
能在两年后的林氏族比获胜，帮我爷爷重回宗族。啊，女小子真是。啊！我的本命灵符。啊！嘿嘿，我的本命灵符回来了。你的本命灵符已经吸收了祖符的位置信息。哎，真不知你这小子走了什么狗屎运。嗯，祖符现世，这天玄大陆必将是天翻地覆啊。不过以你现在的实力，确实还不适合去寻找祖符。小子，你给我记住，祖符的信息万万不能透露给他人半分。不然，你可能会跟雕爷落得一个下场，知道吗？嗯，知道了。谢了，小雕。哼<笑>，别搞错了，雕爷只是怕你挂了，我也跟着倒霉。走吧。哎，等等我。胆敢擅闯浮世会！几位浮世哥哥，我是林动的妹妹青檀。十几日前，她来这里参加塔斗，现在我林家发生了大事，需要她立刻回去。好、哦，原来是林动的妹妹，现在她还在浮世塔内修炼。你随我来，我带你去找她。请，这边来吧。多谢浮世哥哥。走，来，妹妹这边请。老师，林动要出塔了。嗯。严<笑>大神，小子性不辱命。哈哈哈！多谢林动小友为我严城留下浮尸塔。这。大师，无需如此。我在浮尸塔中也得到了不少提升。<笑>看来你已经去过隐藏空间了。<笑>小子也是误打误撞进去的。<笑>啊，真是后生可畏啊！这百年以来，是从未有人进入过隐藏空间啊。呃，严大师。啊，哈哈，希望林动小友要好好珍惜这份机缘呐。嗯，林动，紫月姑娘，此次真是多谢你了。受人之托，忠人之事而已。哥哥，青、啊、檀。不好了！怎么了，青檀？一群蒙面人闯入我们林家，伤了家里好多人。爷爷跟爹正在拼死抵抗。青檀，不要怕。哥哥，现在怎么办？我这就回去。哥哥，等等我。走，子月。
，林霄，林霄，林老头，我再问你一遍，杨元是矿脉，你是交还是不交？家主，家主，爹，矿脉不能交，那是我们的心。住、啊、手！<笑>放心，只要你交出矿脉，我即刻带人离开。从此咱们井水不犯河水。哼<笑>！爹，不，不能交啊！切<笑>，磨磨唧唧，我的耐心可是有限的。等等，我我交。杨元石矿脉可以给你，但是你要答应放了我儿和我的族人。啊啊！这这，爹，那是自然。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈顾音，东西已经给你了。速速放了我儿，离开我们林家。离开？哼，可惜，我鬼言办事，绝不留活口。你、啊啊啊啊啊啊你便是之前伤我鬼刀门数人的林家小子，哼，看来是有点本事。小心，有埋伏！快，我的马车后面。是你，冬儿，这鬼刀鬼岩号称岩城元丹境小圆满第一人，我们爷孙联手，应该能与他一战。哼，一起上。正好省得我麻烦，一次战尽杀绝。爷爷，你照顾下我爹。哎，冬儿，这只鬼交给我。嗯，哼。
化生，不见。化身光！二爷老大被杀了。快跑！快快跑！快跑！快跑！快跑！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！还好你哥及时回来了，<笑>林龙，此次林动的实力可是又进了一步了哈！元玄大师，现在林家在盐城中已无需惧怕任何势力了。林动，林动，林动。你的本命灵符已经吸收了祖符的位置信息，啊啊！小子，你给我记住，祖符的信息万万不能透露给他人半分。杨元是矿脉，你是交还是不交？不，不能交啊！啊！啊！哼！啊！化生光！啊！啊！此次林动的实力可是又进了一步了。林动，林动。经过鬼岩的这次危机之后，我们林家终于在盐城站稳脚跟了。接下来便是两年后的足笔，不能懈怠。宗族派人前来的消息，确定吗？宗族？是的，爹。嗯，难道是天岩山脉有大事发生？呃，会不会是祖比之事？嗯，不会，祖比还有两年。爹，提到祖比，以冻儿的天赋，两年后获胜的希望非常大。<笑>那时，爹您重回宗族的心愿就……冻、哎、儿的天赋的确难得。并不比当年击败你的琳琅天差，只是我们这一支分家能提供给洞儿的资源还是太过有限。如果洞儿有机会可以出去历练一下，就能真正的成长起来了。爷爷，爹，我会打败那个人，为你们讨回当年的公道，让林家重回宗族。小严，怎么了？你你是要我跟你走？
出什么事了？青檀。是寒毒发作了，金丹，别怕，哥哥这就来帮你。嗯，有意思，有意思。没想到青檀这小丫头体质竟然不一般呢。大哥，青檀被这阴煞体质害苦了。乡巴佬，这哪是什么阴煞体质啊？这可是天地间极为霸道的煞魔之体。煞魔之体，别的阴煞体质或多或少还能吸收阳刚之气进行融合，而煞魔之体却排斥一切阳刚之气。那，那该如何化解？继续吸收各种阴煞之气，越浓越好。别再犯傻，让小丫头吸收阳刚之气，她永远无法凝聚元丹。那，那青檀的修炼，岂不是只能止步于此？煞魔之体可没这么废。小丫头虽不能凝结元丹，但却可以凝结阴丹。阴丹，<笑>阴阳二气融合元丹，而煞魔之气凝结的则是煞魔阴丹。那威力！可着实罢了，可惜呢，这么好一个苗子，再不抓紧时间结成阴丹，若被煞魔之气反噬了神智，便会成植物人喽。干嘛？有什么办法可以加速凝结阴丹？臭小子，放开我！好了好了，雕爷告诉你，去寻找至阴之物，只有这等宝贝，方能加快小丫头凝结阴丹的速度。林动，你小子一点都不尊重雕爷！若不是雕爷看你有用，我明天一早我去拜访万金商会，他们路子广，也许能找到知音之物苏总管，林家林栋求见。林栋见过玄素姐。哟，好久不见，林栋小弟。啊、还以为你已经忘了姐姐呢。呃，素姐，小弟杂事繁忙，不便过于打搅你。哎姐姐逗你玩呢。哦。听闻林动小弟已突破三印符师，更凭一己之力击杀了鬼岩。哎，我们万金商会最是看重林动小弟的潜力。啊、这六品灵药妖血珠果，便是送给你晋升三印符师的贺礼。这,这六品灵药过于贵重。哎。一个不到二十岁的三印符师，就算大洋王朝也是屈指可数。万金商会可是非常重视林动小弟的友谊啊。那小弟就恭敬不如从命了。嗯，万金商会的友谊，我会记住。嗯，素姐，啊，请问万金商会是否有至阴至寒的灵药？至阴至寒，万金商会货源千奇百怪。但知音知寒的奇物却从未出现过。不过，你可知天岩山脉中发现了涅盘境强者留下的古墓？涅涅盘境强者，消息千真万确，就连四大宗族都派人来了。四大宗族，宗族派人前来的消息确定吗？宗族，或许。那古墓中有你想要的至阴至寒之物，极煞阴龙涎。这等灵药也只有涅盘强者的古墓中才有机缘出现呢。极煞阴龙涎
，看来这逆盘境强者的古墓，是必定要去闯一闯了。谢谢迅速姐，小弟先告辞。嗯。<笑>涅盘境强者的古墓，<笑>对你来说可是天大的机遇呀！哎呀，这古墓府中最有价值的，莫过于涅盘心。涅盘心，没错。涅盘强者作画后，其毕生原力经久不散，凝聚成涅盘心。啊、这常人若得到涅盘心，便拥有突破到造化境的潜力；而某些天赋过人者，说不定能一举达到涅盘境。嗯这对于你来说可是真正的奇物。涅盘境强者的古墓，不说这般争夺者，就连墓主人生前置下的机关，想必也应该是危险重重吧。恐怕我现在还没有这个能力。傻小子，那可是……哎呀，那可是涅盘心。好了好了，等拿到吉煞阴龙贤之后再说吧。回去吧。哼，臭小子！青檀，放心，哥哥这次会彻底帮你解决寒毒之苦。哼，臭小子，想要在古墓府得到想要的东西。可不是那么容易的事哦。那，你愿意帮我吗？<笑>帮你可以是可以，不过若是御剑能助我恢复妖灵之物，你也要全力帮我抢夺哦。成交。成交。有人在闹事，我们去看看。就这点本事，这就是你们这支分家。年轻一辈当中的强者，说这谁是大爷？宗族的人。哦，等等，我想起来了，之前宗族族会有个第一场就被打残的废物，就是从你们这支出来的吧？哎，哈哈哈哈哈哈！什么人？你，你小子什么人？竟给他本少爷的脸！林家，林动，是林动大哥，林动家又来了。<笑>原来又是个分家的废物，就让我来会会你这个宗族之人。哼，好，我就让你领教领教宗族的厉害。林姑娘，这次宗族的古墓之行，在下有件事想请你帮忙。林老，请讲。此次古墓之行，希望林姑娘可以带上我的孙儿林动，也好让她跟随宗族长长见识。林老，嗯，这古墓之行甚是危险，多一个游客就多一份风险。呃，动儿的实力也是不弱的。动儿，胡闹！怎么和宗族之人打起来了？动儿，哎，林老，这位就是你说的林动。呃，啊，正是。嗯、元丹境效圆满。这人也大不了我几岁，不愧是宗族。嘿嘿，能挡住我十招就算你赢。该让你知道谁才是你们的主子。冰玄剑，嗯，去。哈
原来是个符师。嗨，过月手。老尹，你敢跟我斗？宗族的厉害不是你能想象的。好，危险，危险！来、啊，臭小子你！这这这！哎呀呀呀！居然敢阴我！这这。冬儿，大家看到了吗？宗族的招数花架子太多，我们平时对敌，切记如此。看清楚了，看清楚了，看清楚了。楚了楚了楚了你你你居然敢让本少爷当你的陪练，我我杀了你！碎玉掌，奇门夜指，啊！哼，我看你还能撑多久。我赢了，哼，那可未必。嗯，没想到这分家之中竟还有如此天赋之人。完美的精神力操控，林老，您的要求我同意了。林动可以和我们一起前往古墓。一起前往古墓，<笑>多谢林姑娘。明日一早我们就出发，希望你不会让我失望哦，林动。可儿姐，你你听我说，我我，可儿姐，我是一时大意。可儿姐，爷爷，这女人是谁？啊，她是这次宗族派往古墓府的领队，林可儿。嗯，等到古墓府后，再找机会溜吧。和宗族这帮人一起，最后指不定是谁捡到便宜呢。冬儿啊，刚才的比试真的非常精彩啊，打得宗族那小子毫无还手之力。之前爷爷拜托林可儿，他还有些犹豫，现在他也认可了你的实力。冬儿，好好把握这次机会。嗯，爷爷，您就放心吧。<笑>好。<笑>看来短时间内还是无法突破这小圆满。啊！去古墓前，必须尽快提升实力。是时,时候试试这妖血珠果了。
愧是元丹境小圆满，接下来该去古墓府试试身手了。宗族派人前来的消息确定吗？宗族？难道是天眼山脉有大事发生？青檀，可惜呢，这么好一个苗子，再不抓紧时间结成阴丹，若被煞魔之气反噬了神智，便会成植物人喽。你可知天眼山脉中发现了涅盘境强者留下的古墓？涅，涅盘境强者？原来又是个分家的废物，我就让你领教领教宗族的厉害，给我破！那可未必。啊，我认输。这位就是你说的灵动，一起前往古墓。<笑>多谢林姑娘，冬儿，好好把握这次机会。嗯，爷爷，您就放心吧。<笑>好。<笑>林老，既然人已到齐，我们就上路了，告辞。爷爷，爹，我走了。冬儿，一切小心。嗯，放心吧。青檀，哥哥，等着哥哥回来。小严我们已经进入天岩山脉的核心区域，这里除了横行的妖兽，还有杀人不眨眼的山贼。这些人可不是省油的灯，接下来会越来越危险，大家都谨慎点。是，放心吧，可儿姐，有我林晨在，没问题的。<笑>走吧。还没睡啊？啊，可儿姐，你说过，接下来会越来越危险，还是警惕点好。嗯。啊。哎，可儿姐，古墓府仙室的消息传出来也不少时间了吧？现在去会不会太晚了？放心。古墓府之外有涅盘境强者生前所设置的封印，至少要踏入造化三境的强者才能打破封印。造化三境，那我们……我们只是探路，真正的强者不久后就会赶来。难道林氏宗族的族长会亲临破封？那还不至于，这次家族将会派出年轻一辈的代表，琳琅天。装神弄鬼
，美人儿，和大爷玩玩。<笑>小子，把你的火毛裤留下。哎呀呀！又来了一群肥羊，一个不留，统统杀掉！小子们，把值钱的玩意儿都给我扒下来！人当尽大圆满，算你有眼光，老子可是道上有名的刀徒帮老大送刀，栽在我手里，算你们倒霉！老大，这个美人先让弟兄们玩玩。今晚我们就是。这是什么剑？竟如此威力！这是灵宝。灵宝。哎，你小子也太孤陋寡闻了。简单来说，拥有灵性的东西便叫灵宝，这东西至少也要灵符师才能锻造。嚯、哦，不愧是大宗族的人，竟敢杀我刀徒帮的人！刀徒帮？哼，没听说过。臭娘们，给我杀了他！是。你的对手是我。纯元曲，区区一个小圆满，也敢与我硬碰硬？嗯，找死！断刀掌，奇门印，第四手，我破。化言，精神力，这小子的精神力竟如此恐怖，拼了！原单都拿出来了，小子，再加把劲儿。嗯，看我的。哎。啊！啊！啊！啊！啊！
。今天踢到铁板了，啊！我的元旦，啊！行动啊，不用追了，没有原单他就废了。现在他连天岩山脉都出不去，不错，竟然能够击败原单境大圆满，<笑>运气好而已。看来今晚应该没事了，终于可以睡个好觉了。<笑>嗯，此子实力不凡呢。嗯，可儿姐，刚刚怎么那么吵啊？哎呀，还让不让人睡觉了？真是的。刚刚有人偷袭，被我和灵动打跑了。哎，好，那我再睡会儿。嗯。哎，这什么？偷袭？那？哎，那那怎么不叫醒我啊？对方首领是元丹境大圆满。哦，呃，不过被灵动打败了。不可能，一个分家的小子怎么可能打败一个大圆满强者呢？凌晨，你给我记住，强者从来没有宗族和分家之说。当初你们的比试。灵动已经手下留情，你自己好好想想。哎哎，可儿姐，灵动原来这么强吗？灵动，灵动，嗯嗯，起来了。这，这就天亮了。哎，我们要出发了。出发！啊，这就是古墓府的所在地。嗯，走了，先去营地与其他宗族的人会合。个个都实力不凡，别理他们，大家抓紧时间休息。这就是封印。等琳琅天大哥到了，这封印自然土崩瓦解。琳琅天。
他脚下的鹰，那是他的原力所化，并非实物。这小子恐怕早已是造气境了。造气境，灵动，你这个对手可不是一般的强啊！啊。哈哈哈哈哈！啊，林浪天又被你抢先一步。是王岩大哥，是王岩大哥，王岩大哥也来了。王岩大哥也来了。王岩大哥。没想到这次王氏宗族来的竟是王岩。这王岩的实力应该是造形境，比那林浪天差一筹。不过，哼哼，他那把金色巨枪倒有些不凡。这些大宗族的人，真是一个比一个阔气。没想到这次竟然是你这家伙前来，嗯，看不起我？哼，要不是我哥正在闭关修炼，恐怕这次古墓府的宝贝就要全部归我王家了。嗯，<笑>嗯，啊，王爷。一年不见，你倒是一如既往的狂傲啊！哼<笑>，他是，那是秦家宗族的天才秦氏。啊，啊，又是一个造型镜，臭小子，你今天可真是受刺激喽！秦氏，你个不男不女的家伙又来凑热闹，还把秦氏宗族的凤鸾鸟也带来了。哼，准备的倒是周全呢。<笑>你不也将你王氏宗族的大罗金枪带来了？狼天兄已是造气境，若是准备不周全，恐怕最后只能食人牙慧。他们比我大不了多少，竟然已是顶尖高手。唉，我还在为突破三印服饰和小圆满沾沾自喜。小子。外面的世界比你想的更大，大元王朝也算不上什么，这造化三境，哼，只是一个起步。我要变得更强。哼，怎么样？何时动手？破了这封印？不急，嗯，我们还要等一人。等谁？皇甫家族不是不来人了吗？皇甫家族是不打算来人，但他们请了一个更厉害的过来。哦，这大燕王朝能被你称厉害的人，可不多、啊。狼天兄、嗯，太太去青竹了。哼有你们大元王朝年轻一辈的顶尖高手在，青竹这次怕是难有收获了。哇，这真是如仙子一般呐、啊！既然青竹姑娘已到，我们便开启这封印吧。哼，废话少说，动手！耶！诸位，封印已破，青竹先行一步
，谁能得到涅盘心，就各凭本事吧。哼，涅盘心是我的。领导，准备好了吗？嗯，走了，出发。这次家族将会派出年轻一辈的代表，琳琅天。林道，你这个对手可不是一般的强啊！怎么样，何时动手？破了这封印，我们还要等一等。啊有你们大燕王朝年轻一辈的顶尖高手在，青竹这次怕是难有收获了。哇！耶！呵！呀！呃。这就是古墓府吗？小子，开眼了吧？我们走。哇！啊！哇！想必这就是古墓主人的雕像吧？静的力量真是可怕，仅是残存的原力，竟还能有这般威力，真不知此人全盛时期会是何等恐怖。呵呵，这和雕爷我的全盛时期比，还是差远了。跟上，我这边走。是是。可而且，林动，走左边第五条通道。好嘞。还有真正的好东西，你怎么知道？哼，没有宝物能逃过你雕爷的鼻子。快，走吧。嗯、嘿嘿，就是这里。啊，哼，进去看看。石门上竟然有原力防护，看我的！嗯，等等，那小子，用蛮力破坏护盾，只会吃力不讨好哦。那又该如何？哎，臭小子，别忘了，你还是个符师。你是说，用精神力来开启这石门？嗯。孺子可教也。嗯。嗯。嗯。哈，果然开了。哼，怎么样？知道雕爷的厉害了吧？知道了。果然姜还是老的辣。臭小子，快放开我！别对你雕爷动手动脚的
。走，咱们进去吧。哼。纯元丹。啊！哇！哼！这，这就是元丹经强者，也需要半月甚至一月，才能凝练出一粒的纯元丹吧？嗯？奇怪，我闻到的明明不是这个味道。小雕，我们发财了！听你的果然没错。这次来的太值了，丑小子，跟你说吧，别对你掉眼，动手动脚的。乾坤蛋，收，发财了，发财了，兔包子，这点纯元丹就把你乐成这样。我明明感应到妖灵的气息，到底在哪儿啊？啊，这个味道，没错，就是这个熟悉的美味。啊。这些妖灵都是我雕爷的了。哪？抢雕爷的妖灵！想占雕爷的便宜，哼，没门！全部搞定，发财了！哎，小雕，小严，跑哪儿去了？嗯，让你偷吃雕爷的东西！喂，你们干嘛呢？开车了！这纯武，快给我吐出来！这是我的妖灵。吐出来，快呀、啊！我说，你们也不用这样吧。快，快来这边。这里面应该有好东西。嗯，小雕，你们快点，有人来了。喂，你用精神力激活御史门封印，主打一战。你说什么？我说，你用精神力激活玉石门的封印。啊，知道了。
走吧。留给那些家伙了。嘿，别跑！希望你们喜欢。嘿嘿，这是什么呀？哎呀，啊！嘿嘿，这家伙还真是够狠的。别动手！为什么不能扬手啊？我们到了。总算看到点像样的宝贝了。来晚了，归你们王家。王盘，这古墓府中的宝贝皆是无主之物，况且你不是还没拿到手吗？不如这样，你我两家合力击破这灵宝的封印，待灵宝出现，我们平分如何？好，那便依你，一言为定。王家弟子听令，继续攻击。灵宝出来后，直接从林家手中夺宝。你们，臭丫们，想和我王家争，没门儿！可儿姐，这王盘向来狡诈，所言不可信呐。嗯，让大家做好战斗准备，这六件灵宝。值得我们一搏。嗯，这次真是大丰收啊！待我炼化完这些妖灵，雕爷我的实力能恢复个五成。成活，跟着雕爷吃香的喝辣的，美死你吧！<笑>这次总共收了两万三千枚纯元丹。就等于两百三十万阳元丹呐，换成阳元石的话，比我们林家的阳元石矿脉还要多。<笑>小严、小雕，<笑>我们这次真的发财了！没见识的家伙。<笑>不过，这次能顺利收取妖灵，也确实该记上你一功。<笑>合作顺利。嘿嘿嘿。对了。接下来我们该往哪里走啊？嗯，前面就是古墓府的正殿，那里存放的东西可是真正的宝贝哟、哦。<笑>那我们快走吧。啊！啊！是灵宝，居然有六件。看来要夺宝的人还真是不少呢、啊。嗯，看这情况，只能先伺机而动了。<笑><笑>这件看上去不错，灵动啊！待会儿动手抢时，一定要抢最右边的枪形灵宝，知道吗？这这看起来也太弱了吧？那把锯齿不好吗？哎，你听雕爷呢，那把锯齿不适合你。这枪形灵宝目前还只是个半成品，威力一堪比终极灵宝。若将来炼制完成，一定不比王家那大罗金枪差。那灵宝，我要定了。啊！哎
就是现在。动手！王盘，你这言而无信的家伙，想要和林家强暴，先看看自己有没有这个实力吧。切，臭女人！啊！这宝贝有点意思。嗯，上。是。看你往哪逃！你！两个元丹境大圆满啊！不能和他们纠缠。呀！冰群剑。好，用速度甩开他们。只要比他们快，这灵宝就是我的了。你是什么人？啊！嗯嗯嗯、小子，快用精血让灵宝认主！你的眼光没错吧？混账东西！啊，竟敢种下精血烙印！哼、嗯！这无主的宝物，谁抢到，自然便是归谁。好，那我便杀了你，再抢回我的灵宝。给我死！
银宝的威力，果然厉害。王牌大哥，你这小子夺我灵宝，一起出手，杀了他，杀了这小子！你，住手！王牌，你想干什么？林动是我林氏宗族的人，岂是你想杀就杀的？哼，我可不曾听闻林氏宗族年轻一辈中有个叫林动的人。你若是想在我面前杀他，先问问我手中的刀剑同不同意吧。啊！可儿姐又得了一把灵宝。嗯。小子，你给我等着！抢了本少爷的东西，迟早要让你吐出来。我们走，是是是，走走。哎，多谢可儿姐。小事一桩。林动，王氏宗族的人并不好对付。琳琅天大哥应该已经深入古墓府中心位置。你要不要跟我们一起进去？哎，可儿姐，我还是想一个人到处看看。那随你吧，多加小心。那林动先告辞了，告辞。接下来，该去找吉煞阴龙贤了。真的发财了！<笑>我们到了。哇、哦，总算看到点像样的宝贝了。林宝出来后，直接从林家手中夺宝。林动，啊，一定要抢最右边的枪型林宝。哼，这林宝可是我的。混蛋，休想！哎，这小子什么人？敢跟我王盘抢林宝？哎，天灵古戟。给我死！哎，哈，撞！小子，你给我等着！抢了本少爷的东西，迟早要让你吐出来。该去找吉煞阴龙贤了。小雕，你说吉煞阴龙贤就在这附近？哼，雕爷的鼻子可是不会出错的。嗯嗯，我们在这里都绕了好一会儿了，这里每条路看起来都一样。小子，我看这里的布局可能是一处法阵。法阵？啊？什么声音？有点不对劲儿啊！啊！不好，快跑！怎么样，雕也没说错吧？你，你不早点说！啊！往这边走。小子，看来只要我们在这法阵之中，无论往哪里逃，这石墙都会不断挤压而来。你有什么办法出去吗？听好了，你就笔直往前跑，不要管这些石墙。啊？那岂不是又被压成肉饼了？通了，小燕，我们换条路走。站住！只有往前才能到达阵眼。但是，快走，再不走就没机会了。好吧。哎、啊，这明明就是条死路啊！林动
，不要被虚假的表面所迷惑，你冲过去就是出路。请拼吧，小燕，我们冲过去。真的出来了！啊！啊！看看你们俩这样子，狼狈不堪。想我堂堂雕爷跟着你们俩，真是太掉价了。我的腰快断了。啊！这这什么鬼东西啊？这些到底是什么东西、啊？别大惊小怪的，不就是浮葵吗？浮葵？啊啊！地上也有，好像都被打残了。嗯、这些都是下等浮葵，不过。就这么一个下等浮葵，要干掉一个元丹境大圆满，那也是轻轻松松。哇，好精巧的符阵啊！只要你用精神力激活这符阵，浮葵就能认主。可惜这些浮葵都被打残了。嘿，不然收几个当手下也是不错的。嗯。这个味道是、哎、怎么了，小丁？快，跟我来！啊！快，快看那儿！这里还真是寒气逼人呢、啊。哎，那是。哼，没错，那便是极煞阴龙穴。哎，臭小子，什么时候能学会尊重你雕爷？哼，我讨厌这样。找死吗？这里的湖水至阴至寒。嘿，如果沾上一滴，你就变成冰棍了。哎，谢了小雕，那我就用精神力来采摘。嗯，啊！浮葵，小子，这东西你可得小心应付了。好快的速度！哎，啊！像钢铁一般，连天灵古脊都无法刺破。林动，你还未掌握天灵古脊的功法，无法发挥出它真正的力量。这虽然只是个下等浮葵，但也是刀枪不入的。看来，只能找找其他方法了。哎，哎，走、哎，哎。哎
小子，表现不错，有勇有谋。哎，还好只是一个下等浮魁，如果再多来几个，那就只能逃跑了。好了，彩绘击杀英龙贤，赶紧离开这里。嗯，终于到手了。好了，我们走吧。嗯。又是个浮魁。嗯哼，小雕。嗯。运气太好了，臭小子，快过来！嗯，小雕，这个浮魁有什么不一样吗？睁大你的眼睛，好好看看，这可是中等浮魁。中等浮魁，他可是有着匹敌造化三境的实力。这么强吗？而且他的符文还很完整，便宜你小子了！快注入精神力，成为这浮魁的主人。什么？我？这里除了你有精神力，还有谁呀、啊？雕爷若不是这般模样，这等美事还轮得到你这小子？好了，以后这福魁便是你的了。嗯，嘿嘿，让我来试试。福魁，攻击。呃，哎，怎么没反应？你这小子，这是什么都不懂。福魁需要纯元丹作为能量来驱动，发动一次攻击，大概也就两千枚纯元丹吧、啊。什么？两千枚纯元丹？这不是抢钱吗？小子！你当造型境强者的一击很弱，普通人辛辛苦苦修炼上百年才有可能到这一步。现在只要付出两千枚纯元丹，就能发动相同力量的一击，知足吧你就。嗯，啊，好吧，哼，就当捡了个保命符吧。走吧，找出去的路。哇
小雕，你确定这里是出去的路吗？钓鱼什么时候错过？放心，好好跟着雕爷走。嗯嗯这里已经没路了，前面就是通往古墓的核心区域。看见那些黑色的礁石了吗？只要通过那里，应该就能找到出口。嗯，小袁，你先待在这里，我和小雕先去探探路。我会小心的。小子，走了。嗯。这里除了火海，好像什么都没有。嗯，小心！我估摸着这里又会是一处大阵，提起精神来。嗯。不过小雕，你说这火海岩浆会不会也是虚化而成？真真假假，谁又能说得清？会吧？化身符阵，万化岩，吞下去了，跟你拼了！谢了，小雕。灵动，将你的原力输入天灵古迹试试。哼。哎，果然有效。又有火龙要来了，看我的！来，呀这已经第十头了，还真是没完没了。哼，看来只要身处这火海中，火龙就会不断出现，一直消耗我的元力和精神力。小雕，我想普通的方式可能无法穿过这火海大阵。嗯，哼，那你的意思是，正如……啊。正如你在迷宫中所说，不要被虚假的表面迷惑，谜底往往就在我们身边。也许谜底就在这岩浆之中。小子
，你分析的倒是不错，只是，若这岩浆是真的，恐怕你便会尸骨无存。与其在这里耗死，还不如屁吧。我居然还活着，太神奇了！这涅盘星到底在哪儿？这些没完没了的火龙。倒让人觉得有点烦了。哼！林狼天，哼！看来连他都被阵法困住了。之前的神秘的女子，倒是不在这里。小子，你看那儿，那里便是墓主的宫殿，涅盘星就在里面。哼，都闯到这里了，说什么都得去看看。这便是传说中的涅盘仙。这里不是你能来的地方。啊！是极煞阴龙血。嗯，那这虽然只是个下等浮魁，但也是刀枪不入的。哼，哎，哼，终于到手了。哼，你说这火海岩浆，会不会也是虚化而手？与其在这里耗死，还不如屁吧！哎，那里便是墓主的宫殿，涅盘星就在里面。这里不是你能来的地方。是他，连琳琅天他们都被外面的大阵所困，你能闯到这里，倒是有些本事。嗯，啊，在下灵动，来这里只是想见识一下涅盘境强者所留之物，并无意争夺此宝。啊，还不知姑娘贵姓？哼，我叫林青竹。既然你无意夺宝，那青竹便在此谢过了。啊，林姑娘，请。哼，臭小子，你是被这女人迷昏头了吧？涅盘心都不要了？喂，那你觉得我们有胜算吗？
。呃，哎，看来这涅盘心是这女人的囊中之物喽。嗯，罢了，见识过涅盘心，也不虚此行了。想跑。轻易打开涅盘心的封印，这个女人果然实力不凡。倒是个守信之人。接下来，青竹要吸收涅盘心的力量，还望林公子莫要打扰。啊，林姑娘放心，林动稍后便会自行离去。哎，嘿嘿嘿嘿，臭小子，那个女人完全没把你放在眼里。<笑>啊，那是什么？嗯。去看看。嗯，这应该是墓主的棺材。那这雕像中的女子又是谁、啊？想必是什么值得纪念的人吧。走吧，嗯，这里没什么好看的了。哎，等一下，小雕。嗯，这次古墓之行也算收获颇丰，青檀的灵药也找到了，至少也该谢一声这墓主人吧。啊，哎，这位前辈，晚辈也算拿了您不少好东西，给您拜上一拜。哼，谢他有什么用？还不如好好谢谢你雕爷。啊，这写的是什么？啊，无知平生，执迷于修行，虽尽涅槃，却未得所爱。追悔莫及。看来这女子便是墓主所爱啊！嘿，这墓主倒也是个有故事的人。故无知所留，须互有情愫方可调和；而执迷于修行者，必获焚身之果。嗯，难道？嗯。不像勇士的样子啊！哼，你看，他
居然将涅盘星的反噬之力生生给压回去了，恐怕没那么简单吧？小赞，此地不宜久留，赶紧走。看此地不宜久留，便先走一步了，告辞。不太妙啊，这女人的眼神。啊、林姑娘，你中招可不关我的事。嗯，难道你一开始就知道这涅盘星有问题？呃、嗯，不不不，我也是在你吸收了涅盘星之后，才在那石棺上无意中发现的。灵动公子，是青竹误会你了。青竹留下公子，是有一事相求。林姑娘，请讲。青竹想借公子的元丹一用。这。灵动公子。青竹凤家师之命，今日必须收了这涅盘星。只是没想到出了点意外，还望灵动公子能出手相助。灵动，你要小心呐！若你真将元丹给他，你之前的修为就废了。啊、抱歉，青竹姑娘，这个忙在下帮不了，告辞。灵动公子，只要你能助我渡了今天这一关，不管你有多大的损失，青竹定会数倍奉还于你。没兴趣。嗯、既然灵动公子不愿配合，那青竹便得罪。啊！师命难违，青竹今日必须收了这涅盘星。是何人在此喧闹啊？什么人？哼、啊，你这女子好生凶悍呐、啊，将我的石棺都轰成了碎片。不错，不过不用紧张，这只是我残留下来的一道元灵而已。看来，你二人是来收取我的涅盘心的。哼哼
，真是一对佳人呐、啊！<笑>就是你在涅盘心里做了手脚，这涅盘之力，我一人收复即可。哦，这么说来，你让人并非眷侣？不是，啊，不是，嗯，我说过。我的涅盘心必须是互有情愫的两个人才能共同吸收。既然你与这位少年并非眷侣，那这涅盘之力，你也休想得到。这个宝贝，看来你倒确实有些背景，不过对我却是毫无作用。小子，别愣着，趁现在快跑！前辈，请前辈手下留情。哦，凭什么？所谓不知者不罪，希望前辈能放过林姑娘。你与这女子什么关系？我们只是、呃、一面之缘。一面之缘。嗯。<笑>只是一面之缘，你却为何要替他求情呢？嗯，我，<笑>想当初，我们也是一面之缘，只可惜，造化弄人呐、啊。哎，小家伙，你叫什么名字？晚辈林动。好，林动。今日我便要成全你这一面之缘。你，你想做什么？前辈，你，呃，那，前辈你去吧。那，那。我的涅盘之力就交给你们二人吧。你，你放开我！姑娘，我看这位少年甚是不错，何况若不是他今日出言相劝，恐怕……你便是要死在这里了。这是什么地方？
心上，召唤着光明的回响。缘分一旦错过，便会遗憾终生啊！嗯，哼，是你呀、啊！哼，小家伙，能得到这天灵古籍，也算你我有缘。看你刚刚在石棺前一拜的份上，我便把天灵古籍的功法传授于你。将来有一天，你们会感谢我的。<笑>这大阵居然解开了，难道已经有人得了涅盘心？哼，不可能，那里应该就是墓主室所在。涅盘心是不是还在？下去看看便知。走。嗯嗯之所留，须互有情愫方可调和，而执迷于修行者，必获焚身之果。青竹，想借公子的元丹一用。师命难违，青竹今日必须受了这涅盘信。是何人在此喧闹啊？你是幕府之主。我的涅盘心必须是互有情愫的两个人，才能共同吸收。前辈，嗯，请前辈手下留情。今日我便要成全你这一面之缘。<笑>我的涅盘之力就交给你们二人了。<笑>将来有一天，你们会感谢我的。我当时只是想救你性命，可没想到那古墓主人……你如我清白，总要付出代价。
起。总算进来了。青竹姑娘，你你们这是？没什么，与这位公子交了下手而已。啊？全丹境大圆满，喂，你这小子是谁？在下只是无名之辈，误闯入此地。看来，此处的涅槃星已经有主了。恭喜了，青竹姑娘。嗯，三位晚了一步。<笑>青竹姑娘果然是实力不凡，秦某佩服。若非外面的破阵，本少爷怎会迟人一步？<笑>也对。青竹姑娘能得到涅盘心，那是真本事。不过以我的天赋，要晋升涅盘境，也不过是时间问题。那青竹便在此谢过诸位。嗯。哎，青竹姑娘太客气了。家兄与我对九天太清宫可是仰慕已久。姑娘若有空，王某想邀请您参观我王氏家族。这便不必了。切，什么眼神？诸位，在下先告辞了。站住！青竹姑娘，不知还有何事指教？嗯。公子武学精妙，先前我俩尚未分出胜负。青竹愿随公子再寻一处，好生切磋一番，如何？姑娘言重了，在下认输，告辞。走。得。这小子和青竹姑娘什么关系？到了，前面就是圣殿，涅盘星就在里面。王家弟子们，给我跟上！是。天大哥，琳琅天大哥，嗯，哼，哎，麻烦来了，大哥，这个人，这个人，哦，走，啊，等一下。
有何指教？你抢了我王氏宗族的灵宝，莫非想这么一走了之？这家伙，青竹姑娘，此事乃是我王氏宗族与此人之间的恩怨，你看。哼！林动，待你们之间的事了结，再算我们之间这笔账。阁下在说笑话吧？古墓府的东西原本就是无主之物，怎会变成你王氏宗族所有？难不成这里所有得到宝贝的人，都得拱手相让，把东西交给你们王家，才是正理？就是，凭什么宝贝是你王家的？说的没错，无主的宝贝，谁抢到就是谁的。就是，没错。你，你休想狡辩！那灵宝本是我先得到的，却被你偷袭抢了去。我，你可真够不要脸，瞎话张口就来，分明是你想夺我的灵宝，结果自己栽了跟头。怎么，才刚发生的事你就记不清看来我今天是怎么解释都没用了。小子，乖乖将灵宝还给我们王家，免得你受皮肉之苦。哼！要战便战。<笑>是王盘撒谎。嗯。灵宝确实是灵动先得到的。是他偷袭灵动未果，你，我们都能作证，你所言不实。可儿，休得胡言乱语，不要插手别家之事。林浪天大哥，我说的都是真的，是王盘污蔑灵动，灵动也算是我林氏宗族的人，怎能眼睁睁看着他被别家欺负？我怎么从未在宗族中见过此人？他是宗族哪一支？灵动，他是宗族分家之人。分家？可儿，此事你不用再管了。嗯？没想到此人竟是林氏宗族分家之人。我倒不好过于刁难。这样吧，当天兄，此事便由你开口解决吧。看在你与我林氏宗族有一点关系的份上，这次我便为你做主，将灵宝交给王岩，再向王盘道歉。此事。便就此作罢。你，你算什么身份？我还需要你给我做主？你敢不听我的话？
二人合力，有两成把握将这灵狼天平成重伤。两成，这就是实力的差距吗？看在可儿的面子上，我就给你一次机会。嗯、这，这是……你若能顶着我的气息压迫走出这正殿，此事。既往不咎。哼，这游戏不错。嗯。林动，切勿鲁莽。这灵宝不要也罢，你不可能抵抗得了林狼天大哥的气息压迫，向他认错，保住性命。靓丽的小子，很好，看来你已经做出了选择绝对没有再发寒毒，而且我也在修炼，会比你更厉害哦。青檀，放心，哥哥这次会彻底帮你解决寒毒之苦。等着哥哥回来。嗯。青，青檀、呃呃。冻儿，好好把握这次机会。爷爷，您就放心吧。以冻儿的天赋，两年后获胜的希望非常大。<笑>爹，爷爷
。爷爷，爹，我会打败那个人，为你们讨回当年的公道，让林家重回宗族。我还不能倒在这里。看来这个蝼蚁可不一般呢、啊。哼！走。等一下，你抢了我王氏宗族的灵宝，莫非想这么一走了之？哎，麻烦来了。这样吧，唐天秀，此事便由你开口解决吧。看在可儿的面子上，我就给你一次机会。你若能顶着我的气息压迫走出这正殿，此事既往不咎。<笑>好好享受吧。大，大，大，大，大，哼，蝼蚁。还不能倒在这里！今日是百倍还。去的，看得掉疑心烦。放心，这小子命大，不会有事的。啊！啊！啊！哎！哎呀，好了，小爷，我没事了。
，小子，有魄力。哼，被人侮辱成这样，还叫有魄力？若你当时不顾一切跟琳琅天拼了命，或许旁人会赞叹你飞蛾扑火的勇气，而你林家却会一蹶不振。哎，有时候。拼命并不算什么，只有活着，才有翻盘的一天。林朗天，两年后，我要打败他。嗯、啊，嗯，林朗天的天赋非常强大，何况那家伙早已是造气境，而你这两年。就算是不吃不睡，我也要争一争。嗯，太难了。两年后，琳琅天的实力必然又会上一个台阶。竟然有。两枚走服的位置信息。如果我去寻找走服呢？啊！小子，雕爷跟你说过，以你现在的实力去寻找走服，还是为时过早。走服能帮我击败林狼天吗？那是当然，只是。祖父的力量极为神秘，就连我也只是略知一二。自我天妖雕族的记载中，天玄大陆曾发生过一场旷世浩劫，当时出现了一位至尊强者，他掌控着八枚祖符，仅凭一己之力便阻止了这场浩劫。而此后，这八枚祖符和这位强者也从此不知下落。现在祖符再度现世，不知又会出现怎样的危机。啊、要得到力量，必然会有风险。我，要找到祖符。啊、好小子，走，先回趟盐城。怎么了，小雕？啊！啊！快走！啊、琳琅天自负，并不会理会于你。而今日之事，你得罪我王室宗族，林豆，你的这条命，我得收。王岩。<笑>交出灵宝，我留你个全尸！哼，你以为你是林狼天？哼，要杀你，足够。嗯、小野，你带着击杀银龙贤先走。快走，我不会有事的。林动，这个对手可不像之前的那些渣渣
我知道。哼，想杀我？拿出正本事吧！哼，大言不惭的小子，今日便让你知道什么是造型境强者的力量。化身符阵，啊！啊，符阵，万花岩，哼，萤火之光，哼，没想到你还是个符师，不过到此为止了。来，镇魔掌！一下！你死吧！天灵孤寂！你，呀！小家伙，能得到这天灵古脊，也算你我有缘。看你刚刚在石棺前一拜的份上，我便把天灵古脊的功法传授于你。这是。天灵机法，哎，呀！真是好一柄灵宝啊！大罗金枪，小子，今日能死在我王家大罗金枪下。也算你的福气了。哎，鱼鳞戟，去！哎，白龙吟。招数能抵挡的，快将你全部的元力注入天灵古技中！哎，天灵击法，猛灵击！你，嘿嘿嘿。
臭小子，竟敢挡下我大罗金枪的一击！嘿，下！宝贝。两千重元丹的一击，果然厉害。别磨蹭，王爷还没死呢。乾坤带，让我如此破费动手，这便是酬劳了。
将王延少爷逼到如此地步，老朽也是第一次见到。林道，你的这条命，我得收。想杀我？拿出真本事吧，白龙吟，呀！天灵极法，猛灵极。耶！我倒要看看你今日究竟能挡下我几枪。这，这是中等浮魁。啊！我说过，要我的命可没那么简单。嗯，神狼，什么人？啊啊！你你。中等浮魁，还救不了你的命。神老，踩了这小子！啊！爸，你。我不会让你活着出去的。灵动，把穿云丹注入石符之中，快！靠你了，小雕。太牛了吧！别太指望我，这一击也将我好不容易恢复的原力耗尽。啊，快逃吧！
me. Thank you, Mr. Chief. 此次救你，只要你答应我一件事：古墓之事，永远烂在肚子里，就当从未发生过。啊！是因为我还不够强大吗？你我之间的差距太过悬殊，没有人从一开始就是强者，有些东西早已注定。我会证明给你看的。若你再这般胡搅蛮缠。我现在就杀了你。嗯、不要以为我是在羞辱你。你我之事，只要稍微透露半点，莫说是你，就算是林氏宗族，也会迎来灭顶之灾。青竹姑娘放心，此事。我不会与任何人提起。这次救命之恩，临冬日后一定还。等你拥有百朝之战的资格再说吧。百朝之战？待你成为真正的强者，自然有资格知道那是什么。倘若我能从百朝之战中脱颖而出呢？我不认为你能走到那一步。会有那一天的，我会再次站在你面前。等那时，我一定配得上你。嗯、啊！这种不知所谓的蠢话，再被我听到一次。便不是这一掌可抵消的。希望下次见面，你不会还像现在这般弱小。等着我。已经不见了，你还在看什么呢？走，小雕，回盐城
，治好青檀的寒毒，接下来就该上路去找祖福了。现在正是阴煞之气最为浓烈之时，我要借助劫煞阴龙弦，帮青檀凝结阴丹。小子，你可要想好了，阴煞之气极难操控，倘若失败，小丫头轻则重伤，重则当场丧命。我会一直陪着他，直到成功。体内的阴煞之气开始聚集了。没想到，青檀体内的阴煞之气如此可怕。这些阴煞之气也在小丫头体内沉积了十几年。啊啊啊、青檀，这样不行，小丫头的阴煞之气太过强烈，她快撑不住了。啊啊啊啊、青檀，你。之气的本体。青檀，先好好休息，哥哥来帮你收复煞魔之气。天灵古起。我之气极为霸道，只要沾上一点，便会瞬间冻僵。嗯，我会小心的。天灵极法，猛灵极。喷！连原力所化之物都不行吗？危险！
チーターはいうんはいワンファイアンフッフ你没事吧？这是怎么了？那是什么？那就是折磨你十几年的寒毒，煞魔之气的本体。接下来，要靠你自己去收服这煞魔之气了。哥哥，不要怕，有哥哥在。想到这小妮子的毅力，倒是和你有几分相似啊瞬间，便已冲破了元丹境大圆满。哼，那是自然。煞魔之体一旦觉醒，那实力可是相当恐怖的。
，不愧是我妹妹。现在我也能帮上哥哥的忙了。嗯，青檀，以后你体内的寒毒再也不会爆发了。嗯，这样我也可以放心出门了。哥哥，这真的是之前的那个金坛吗？哥哥，你看，我现在的实力也不弱了，可不可以跟你一起去啊？金坛，你现在的实力。都快超过哥哥了啊！我已经这么强了吗？小丫头，我不在的时候，是要靠你来守护林家了。嗯，那好吧。两年后的宗族族会，我一定会回来的。小子，接下来要去的地方，可不是小小的盐城能比的了。走，大荒郡，我们来了。傻小子，你跑那么快干嘛？剩下的这头魔恶豹就交给你了。嗯，大日雷劈果然厉害。切，这算什么大日雷劈？顶多只能算个小火花儿。可是自从练习这雷体后，我的身体已经强悍了许多。如
若是你练成了大日雷体第一层的同雷体，这种原丹境的妖兽根本伤不了你分毫。啊？嗯，小天、小严，跟我来！啊，小子，你这又要干嘛？当然是修炼大日雷体了。啊，等等我！终于到了，小子，你不会是要被雷劈吧？是极其危险之举，你可要想好了。要得到力量，就要不惧危险。放心，这点雷我还扛得住。嗯，你小子这股修炼的风劲儿，我喜欢。要来了。小子，快运行大日雷体，吸收雷霆之力！天地雷霆之力果然非同凡响！啊！没事吧？嗯，不应该啊，该不会……嗯嗯嗯，太阳，你快跑！臭小子，吓我一跳，雕也还以为你挂了呢。放心吧。我可没那么容易挂，你这小子也太乱来了。嗯，不过能想到使用本命灵符来吸收雷霆之力，倒是比以前有了那么点长进。还未能打通最后一条经脉，就算吸收了这些雷霆之力，同类体还是无法连成。你小子以为修炼大日雷体这等一流功法有那么容易？同雷体虽只是第一重，便能在体内形成元力气旋，将天地间的元力吸入体内，淬炼血肉，锤炼筋骨。这可不是一朝一夕可以练成的。
到达大荒军之前，我必须练成通雷体。只有拥有更强的实力，才有机会得到祖符。走，我们继续修炼。嗯。哎，小严呢？怎么没看到他？这个贪吃虎，肯定又去祸害森林里的妖兽了。看来小严是要晋级了，才会对妖兽的需求加重。哎，雕爷，您什么时候能恢复到造化三境啊？<笑>造化三境算什么？雕爷我可没放在眼里。嗯，小严。啊<笑>这只虎毛虎有点意思，给我绑了。是，少主。你们这几个家伙，快一点，免得耽误了我爹的正事。国王虎进化成这个样子，还真是少见。带回去给我爹瞧一瞧。哎呦，出事还敢反抗，非得好好调教你一番不可。少爷小心！啊啊是谁？赶快小姨的好事儿！嗯，小姨，你没事吧？哪儿来的野小子，敢跟小姨我抢猎物？你们不分青红皂白，随意对我的伙伴出手，未免也太没礼貌了吧？原来主人出面了，也好。你既是这活蟒虎的主人，便将它卖给少爷我。少爷赏你个好价钱，去买身衣服穿穿。<笑>不卖，小严，我们走。野小子就是没法讲道理，你们给我……哎，少爷，还是不要把事情闹大，别耽误了老爷的正事。阁下，请留步。既然阁下是他的主人，那么大杨郡狄家愿意花重金买下这头活蟒虎，一定给出让阁下满意的价格。大杨郡狄家，没听说过。苍、嗯、叔，别跟这小子废话，给我杀！别打！小爷我自己来，夹，青光杀。少爷，没事吧？你们这些人蛮不讲理，居然还想动手硬抢！保护少爷，快拦住他！哼，你这枪倒是不错，就作为你的赔罪吧。放屁！把老子的清源枪还给小爷。你到底是老子还是小爷呀？哼！你。小兄弟，且留步。爹，造行进小城。爹，这小子不仅抢了我的猎物，还夺了我的清源枪。我，你给我退下。小哥身手不错。难怪犬子不是对手。既然犬子已经得到了教训，还望小哥能留下清源枪。
可以，没问题。只要用两万纯元丹来交换即可。小子，我看你真是不想要命了。爹，咱们还有不少人在这附近，把大家招呼过来，干掉这小子。哈<笑>，两万枚纯元丹是吧？好，就当我狄腾交个朋友。嗯，不知道这位小兄弟可否告知姓名，也方便狄某日后拜会。无名小辈，不足挂齿。告辞。啊，爹。为何不杀了这小子？这小子实力已快进入造型境，若与他缠斗，必然会费些时间。我们现在还有更紧急的事要做。爹，可是找到雷元精兽了？嗯，待爹得到雷元精兽的雷元，踏入造气境后，再把这小子抓来给你出气。哼，我就觉得有点古怪。他们刚刚说的雷元精兽，那是什么？没想到这里会出现雷元精兽、啊！你小子若能得到他的雷元，必能练成同雷体。啊，这么厉害？那还等什么？我们赶在他们之前先找到雷元精兽。呃、啊，不过现在有一个问题。什、啊、么？一般雷元精兽的实力都堪比造气境强者，以你现在的实力，恐怕……嗯，嘿，我一个人是打不过。不过，不是还有敌在那帮人？这次就让我来个黄雀在后吧。走，我们先跟上。爹，雷元精兽就在那里吗？没错，雷元精兽今晚就会晋级。能否成功猎杀，不仅关乎我能否踏入造气境。也关乎我们狄家能否更上一层楼，不得有半点闪失。是。哎，爹，那我呢？你们先去吧。是。爹，苍叔有时真的过度保护我了。哼，没他，你不知道死几回了。不过你是该长大了。今晚你就作为爹的护卫，帮着爹一起抢夺雷元。放心吧，爹，包在我身上。嗯。<笑>看来迪家这伙人今晚就要动手了。嗯、哈哈，原来雷元金手今晚要晋级了。晋级？那不就是变得更厉害了？非也，非也，雷元金手每次晋级都会有一段虚弱期。狄腾果然是只老狐狸，故意挑了这个时候。原来如此，哼，这雷元，我要定了。这就是雷元精兽。晋级都非易事。啊
被轰死了吧？他成功了！快看，那就是雷源。意思，雷源归我了。小子，我要你的命！到达大皇军之前，我必须练成通雷体。只有拥有更强的实力，才有机会得到祖父。没想到这里会出现雷源金兽，你小子若能得到他的雷源。必能练成同雷体，雷元精兽今晚就会晋级，能否成功猎杀，关乎到我能否踏入造化境。不好意思，雷元归我了。臭小子，我要你的命！把所有人都叫过来，封锁树林，绝地三尺，也要把那小子给我找出来。是，放心吧，爹，这事交给我了。那你还站在这儿干嘛？那是，爹，我马上去找。那个狄腾是被你气疯了，找不到雷源，他一定不会善罢甘休的。啊
以我现在的实力，还无法与他对抗。也不知道小言现在怎么样了。放心，那头纯虎不会有事的。毕竟雷元金兽的雷元已经被你夺走了。嗯，嘿嘿，若你能炼化雷元，炼成同雷体，我想那狄腾应该不会是你的对手。嗯，我们先去找小言，再做打算。嗯，啊，怎么，有什么发现？嗯，怎么有一股烧糊的味道？啊、难道是小严？就是这里。小心！小严，小严，你怎么样了？嗯嗯，嘿，哎，这蠢虎居然把雷元金兽干掉了！哎，蠢虎，你鬼叫什么？雕爷这是在夸你！有人朝这边来了，我们快走！不行，小严现在走不了太远。走，我们先避一避。这里刚经历一场大战，那小子肯定就在附近，给我搜！是是。去，通知我爹，就说发现那小子的踪迹了。是。哎，等等，告诉我爹，是我发现的。明白，少爷。出不去了。正在改造这纯虎的身体，等改造好了，这纯虎的实力肯定大增，至少会达到造型技。哼，真是傻虎有傻福。不过这点实力还入不了雕爷的法眼。小严这次没有白白受苦。嘿，小子，趁现在赶紧炼化雷元，我们被找到是迟早的事儿。说不定练成了同雷体，就有一拼之力了。
那小子呢？在哪儿？一群没用的废物！爹，您放心，找到他们只是时间问题。放心，到现在都没找到人，叫我怎么放心？哎，爹，我觉得……嗯，狄<笑>老头儿，你这是在找谁呀、啊？出来。柳老鬼，你在这里鬼鬼祟祟的干什么？<笑>我来看看，狄家大张旗鼓封锁这片森林，是想干什么？柳老鬼，你管的未免也太宽了吧？是为了雷云吧？<笑>怎么，被人截胡了？哼<笑><笑>，要不要我帮你夺回来？我们二一天做五分了。哼<笑>，柳老鬼。你做梦！造型剧，臭小子，难道已经炼化了雷源？哼，这雷源果然是个好东西，还得谢谢狄老哥，狄腾老弟。堂堂一个造型镜强者，怎么会栽在一个小鬼手里啊？<笑>闭嘴，小子，我这就杀了你，再从你体内把雷源生生炼化出来。那得看你有没有这等本事了。嗯。哎。啊！这是什么功法？重山刀。啊爹、啊，狄、啊、老弟，这小鬼确实不简单，你一人恐怕难以应付。只要你答应与我共享雷源，我便出手帮你，一起擒住他。好，只要抓住他。我与你共享雷源，<笑>就等你这句话了，小家伙。看来你今晚的运气不好啊，还找了个帮手。小子，别嚣张。就算你现在是造型镜又如何？我们二人可都是造型镜强者。哼<笑>，是吗？那就来试试吧。嗯。嗯嗯啊金牌，镇魔掌。小阴风掌，大眼空掌，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，柳老鬼，嗯，血缘残纸，黑魔掌刃，上乘无缘，<笑>有意思，把我和狄腾这老家伙的毕生绝学都逼出来了。小子，可以死而无憾了。柳老鬼，何须废话，动手！天灵疾法，化消极。我破！小子
看你这次还如何嚣张！啊！你们高兴的未免也太早了。你竟然还是四印符师，化生符阵，幻化岩。还望小兄弟高抬贵手，老夫愿以五万纯元丹来补偿小兄弟，您看可好啊？五万纯元丹？呃，呃，十万，那就十万纯元丹。李腾也当认识小兄弟这个朋友，看什么看？你也一样，十万？什么？我？十万，<笑>那我就不客气了。哎呀，我这是造了什么孽，倒成了主动来送纯元丹的。多谢诸位，我先告辞了。爹，我们就这么忍下这口气吗？那小子的实力，恐怕能与造形境大成者相抵抗，更别说。还有不弱于我们的妖兽宠物，我才倒了八辈子的大霉，我不管，爹他，你要赔偿我的损失，不然我跟你没完。什么呀？还是以前的小颜好看，切，丑死了！你呀、啊，小颜小颜，别听他的，你这样又帅又威风。继续往前走，就要到达大荒郡了，那个号称大燕王朝最为精彩与混乱的地方，我可是好奇很久了。小颜，我们走。这究竟是什么鬼地方？两天了，还找不到出去的道路。这森林里的雾气很古怪，能隔绝探索的能力太强，目的原力探知也极为有限。啊、你这蠢货，这是你掉下的位置。嗯、你这蠢货，还会卖萌。嗯、下去吧你。切！别以为能变大，雕爷我就怕你。啊！走，去看看。嗯，你你你不要过来！我我告诉你，我很厉害的。你再过来，我就要打你了。你说过的，别过来，小妹妹，你没事吧？啊嗯
你救了我。你怎么一个人在森林里？臭小子，还要团给我！若你能炼化雷猿，炼成同雷体，我想那迪腾应该不会是你的对手。但是要抓住他，我与你共享雷猿。<笑>就等你这句话了，把我和迪腾这老家伙的毕生绝学都逼出来了。小子，你死而无憾了。这片树林危险，可别一个人出来玩。知道了，爹爹。依依，没事吧？我没事，是这个大哥哥救了我。嗯。你是什么人？哎，雪儿。多谢小兄弟救了小女一命。举手之劳而已。在下江雷，是大英城英之武馆的馆主，他们是我的女儿江雪和江茵茵。这些都是我英之武馆的兄弟。啊、在下林动，见过各位。林动小兄弟，应该是从外乡来的吧？正是。我误闯入这片森林，却寻不到出路，不知江馆主能否带我一程？弟弟。我们现在的状况并不好，再带个陌生人，会不会有点太危险了？姐姐，我们就帮帮大哥哥吧。爹爹，嗯，这原本带林动小兄弟走出迷雾森林，只是小事一桩。不过，实不相瞒，之前我们惹到了一些东西。你若跟着我们，恐怕反而会有危险。嗯，江馆主大可放心。别的不说，我自保的手段还是有一些的。<笑>既然林董小兄弟这么说，那便随我们一起上路。若是顺利的话，想必明天就能走出迷雾森林了。多谢江馆主仗义相助。<笑>太好了！<笑>林董小兄弟别客气，我们这就出发。车吧，爹爹，你为何让那小子跟着我们？就不怕他连累我们吗？这个林动应该不简单。哈，这，这。你是从什么地方来的呀？怎么你的衣服都破了？还有，你这是要去哪里呀？哎，莹莹，啊，你过来坐好。嗯。嗯。嗯。哎，大哥哥，这是什么呀？这是我的伙伴小严。我可以摸摸他吗？嗯，给你抱抱吧。谢谢大哥哥。他好可爱呀、啊，小严，小严。
林东小兄弟准备要去哪里啊？啊，我原本是要去大荒郡的，这却没想到被迷雾森林给困住了。大荒郡，哈哈，想必林东小兄弟也是冲着大荒古碑去的吧？大荒古碑，一般这个时候去大荒郡的人，都是为了前往大荒古碑探宝和修炼的。这探宝和修炼，那大荒古碑到底是什么地方？啊。具体我也不是很清楚，只是听说，大荒古碑里面是一座远古宗派的遗迹，里面有着数不清的武学秘籍和宝物啊！难道没有强大的氏族将大荒古碑占为己有？林东小兄弟有所不知，大荒古碑有着极强的封印，就算是涅盘境的强者都无法轻易将其撕裂。不过，这封印每隔三年便会有一个最弱期，也是取宝的最好时机。算算时间，就快到大荒古碑封印减弱的时候了。所以啊，我以为林动兄弟也是要前往大荒古碑呢。小子，大荒古碑里既然有远古宗派的遗址，那极有可能与祖符有关。多谢江馆主告知。啊。如果有机会，我也想去大荒古碑见识一番。<笑>林东兄弟，大荒古碑可是云集了各个宗派的强者前去争夺。你若这身打扮前去啊，可是不太妥的。<笑>爹爹、啊，你就给大哥哥一套新衣服吧。茵<笑>茵，不要管别人的事。茵<笑>茵提醒的没错。爹，监管主，这就不用费心了。哎，林动兄弟说的哪里话？你之前救下茵茵，我还没有好好谢你呢。一会儿安顿好了，我便赠你一套战服。这，啊、哼，这些东西又跟来了。大家加速，到前方扎营。去。是。没有，林动兄弟，合身吗？哎呦，不错啊！啊！哇，大哥哥好帅！真是多谢江馆主了。哎，林动兄弟，莫要与我客气，不要一口一个馆主的。叫我江雷就好。啊，那我还是称您为江雷老哥吧。好，好，<笑>来，我们喝酒。嗯，嗯，这是我们大英城的佳酿，林东兄弟，请。啊<笑><笑>弟弟，不要慌张，大家提高警惕。是。不知江老哥惹上了什么麻烦？哎，我们在森林中采取灵药之时，误杀了迷雾森林霸主、迷雾暴恶王的幼崽，这一图一直被他派出的妖兽追杀。小兄弟，茵茵就麻烦你照看一下了。嗯，江老哥，放心。大家上！
灵动，希望你能说到做到。嗯。大哥哥，爹爹和姐姐他们会不会有事？依依放心，不会有事的。上！兄弟，此次你与我英智武馆的恩情，定当相报。举手之劳而已。谢，谢谢。哇，大哥哥真是太厉害了！<笑>多亏了林动小兄弟，没了迷雾豹恶王的麻烦，这下我们便可顺利走出迷雾森林了。哈哈哈哈！
魔碗真的太厉害了，只用了两招，嗯、两招就收拾了迷雾暴恶王。好了，莹莹，这句话你已经说了十几遍了，不要打扰大哥哥休息。嗯，好吧。联动小兄弟，我们马上就要走出迷雾森林了。啊！看，那便是大英城。嗯，嗯，联动兄弟，我们到了。这里便是在下的英之武馆。来，回家了。嗯、大荒郡。嗯，不错，这里已经是大荒郡的地界了、嗯。江老哥，大荒古碑又在大荒郡的哪个方向？<笑>林董兄弟，那可有很长一段路啊。大荒古碑。就在这片沙漠的中心。看来接下来的路程不轻松啊！要穿过这片沙漠可不容易，不如就在我武馆中休息几日，等准备充分了再出发。多谢江老哥，那小弟我就打扰了。林动兄弟，这是说的哪里话？你可是我们的救命恩人呢，哪里谈得上打扰？我还巴不得你多住段日子呢！太好了，太好了！我要和小严还有林动大哥哥一起玩。雪儿，你回来了。雪儿，罗山，我们两家不熟，别叫的那么亲热。自我血旧武馆进入大英城以来，多次听闻江馆主威名，家父也希望能与江馆主结交。可惜，贵馆一直不太领情呢。哼，你们那世界交往，根本就是挑衅。嗯。哼，这是家父亲手写的挑战书，不知江馆主有没有胆量，明日与家父来个生死战，在擂台上分出个高下。江馆主不接，难不成是怕了？<笑>也好，是时候分出个高下了。雪儿，我对你的一片深情，你应该知道。您若是好好跟了我，咱们两家就是一家人，一切都好商量。做梦！江某虽然算不上什么英雄，但出卖女儿的事，绝对不会做。好心提醒江馆主一句，家父半个月前就已经进入造型境大成了。哼，想必明日比试之后，英之武馆可就不在了。弟弟，现在胜负还未定，罗公子未免过于自大了些。哼，坏人！好你个死丫头，我弄死你！这，小乐，给我松手！小心我废了你！你等等等等等等等等等，你小的快松手！你，遮住茵茵的眼睛。哎呀！啊！少爷，少爷，你没事吧，少爷？都愣着干什么？给我上啊！你。哼！你小子是什么人？这是我们血旧武馆和大英武馆之间的事，你凭什么插手？我是江馆主新收的弟子，当然不能任由你随意侮辱我们大英武馆。我我可警告你，你今天要是动了我，就是和整个血旧武馆为敌，我爹是不会放过你的。你现在收手，我就当我就当你是。少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，女儿，你们给我等着
，我爹盯回踏平英治武馆，替我，你们给我等着。没想到一进城就遇到这么糟心的事情，让林东小兄弟见笑了。江某实在惭愧啊,啊！江老哥不必自责。方才我一时冲动打伤了罗山，想来血救武馆一定不会善罢甘休。如果有什么需要我的地方，尽管开口。嗯，林东兄弟的这份情谊，江某心领了。不过明日一战，关系到我们英治武馆和血救武馆之间的恩怨。不能再耽误你去大荒古碑之事，爹爹，爹爹，爹爹。嗯，江某还要为明日之战做准备，就不打扰小兄弟休息了。江老哥太客气了，自然是擂台赛要紧。小子在这里，预祝您明日旗开得胜。多谢小兄弟吉言。<笑><笑>嗯，嘿，那个，哎，这等烈酒也能称之为佳酿，真是荒芜之地呀、啊！明日的生死斗，您还是不要去了。眼下您只是造行进小城，那罗舅却已经到了大城的境界。明日一战，绝无胜算。明日一战，我必须去。若是不去。英之武馆的声誉何存？爹爹，你明知道这是去送死。我若不去，血救武馆也不会善罢甘休。明日我若是输了，便会解散英之武馆。你就带着小茵茵，远离这是非之地，隐姓埋名，明白了吗？可以找帮手啊，林动，林动他一定可以。林动已经帮了我们太多了，不要再给他添麻烦。爹爹，好了，雪儿，我意已决，不必再多说了。天色不早，你也早点歇着吧。造行进大城，和王岩差不多的实力。这家伙，什么人？江雪姑娘，为何深夜至此啊？灵动公子，江雪有一事相求，还请公子务必答应。啊，江姑娘，请讲。明日的生死斗，我爹爹必定不是那罗舅的对手。我，我想请你出手。原来是这样。我误闯入这片森林，却寻不到出路，不知江馆主能否带我一程？雪儿，小心！爹爹，姐姐。雪儿，你回来了。罗山，我两家部署，别叫我亲人。这是家父亲手写的挑战书，不知江馆主有没有打爷？<笑>我弄死你！这是我们血剑武馆和大英武馆之间的事，你凭什么插手？我是江馆主新收的弟子。明日与血剑武馆的生死斗，还望灵动公子能够出手相助。
若林公子答应，我我愿意。江姑娘，你不必如此啊！爹爹一手创建了英之武馆，含辛茹苦将我和莺莺养大，我我不能眼睁睁看着他去送死。江姑娘，将我带出迷雾森林的是你们，视我为朋友的亦是你们。朋友有难，林动定当出手相助。你，你是答应了？对。真不知该如何感谢林动公子。啊，江姑娘，谢谢。爹，伤我的就是英之武馆的家伙。以前从没见过这人。爹，我不管，你把这人给我抓来，我打断他的手和脚。疼死我了！儿啊，别激动，先躺下来。这笔账，爹会给你要回来的。明知生死斗之后。大英城将再也看不到英之武馆。还有那小子。嗯。爹、嗯，就是那小子伤的我。毛头小子一个，一会儿等爹先把惊雷干掉，再收拾那小子为你出气。嗯，惊、嗯、雷，你现在滚出大英城还来得及！一旦你站上这武斗台，可就没机会认输了。这场生死战，还是让我替您上吧。林东兄弟，我身为英之武馆的馆主，今日之战自能亲自赴会，哪有让你出手的道理？江老哥的血性让人佩服，可是，您有多少获胜的把握？这，事在人为，生死有命，唯有尽力而为罢了。爹爹，不行。我知道江老哥是个豪爽重义之人，可您想过没有？若此战失败后，您的一双女儿怎么办？爹爹，爹爹，这……江雷，你在墨迹什么？是不是怕了？我可是等着亲手捏碎你的骨头！<笑>英之武馆新晋弟子林动，前来应战。请派个弟子出战，来送死的吧？什么意思？啊？是不是看不起我们血酒武馆？小子，滚下去！下去不是找死吗？搞了半天，英之武馆竟将命运堵在一个毛头小子身上，杨雷。你莫不是吓破了胆？罗馆主此言差矣。俗话说，杀鸡焉用牛刀？对付罗馆主这种货色，有我这个小角色出马便够了。
何须劳烦我们馆主动手？耶！干掉这家伙，把他的手给我打断！先动手的可是你，我也只不过是替你爹管教管教你，免得今后不长眼，丢了小命。你，好狂的小子！好，那我就先取你小命，再踏平影之武馆。是本事。造型镜大成，也不过如此。知天高地厚，龙天锤。兼修了精神力，难怪这么嚣张。天地仙，那是低级灵宝，天地锤。
天灵击法，天龙击。大英城，林动，小心！龙关冲，龙关冲，龙关冲，没事吧？若今后再让我看到你们出现在大英城，我必杀之。滚！是，是。林动兄弟，此番答案真是无以为报。今后只要有用得着老哥的地方，尽管开口。举手之劳而已。血救武馆已经不构成威胁了，江老哥尽可放心。林动公子，多谢。江姑娘，林动幸不容命。叫我雪儿就好。大哥哥，你真是太厉害了！莹莹也要这么厉害。走，回武馆，我们好好庆贺一番。林动，林动，林动，走。关注，嗯，晚宴已经准备好了。是啊，好。爹爹，大哥哥怎么还没下来啊？爹爹，我去看看吧。嗯。灵动公子。灵动。嗯，哼哼，不和英之武馆的人告别就匆匆离开，恐怕要伤了某人的心喽。啊！线下最急迫的。是尽快寻得祖父。这这，嗯，林动公子，嘿嘿，你以为能躲得过？桃花寨追来喽！林动公子，林动公子，怎么如此着急赶路？此次到大荒郡，本就是为了要事而来，所以不便停留。王俊颇为混乱，灵动公子独身一人在外闯荡，务必多多保重。嗯，多谢江姑娘叮嘱，后会有期。保重。雪儿。姐姐，这林动绝非池中之物啊！我
我看，将来就算是整个大燕王朝，也未必能束缚住他。大哥哥。没想到罗舅还藏了不少纯元丹，这下便宜我们了。嗯，好酒。嗯，这是何物？哦，哦，哼，这不就是罗舅的魔元变功法？这东西还不错，小子，你将元力收入骨片之中。妖血入体，拟其形，护其力，控其神。这上面就是魔元变的修炼之法，对你倒也有些好处。嗯，要这个功法有什么用？像罗舅那样，不仅样子丑，威力也就那样。嗯，嗯，如果有纯正的魔元血脉，这门功法可相当厉害呢。哦。是吗？<笑>功法是上乘功法，就看谁来用喽。越过前面的那片山脉，就快接近沙漠的中心区域了吧？大荒古碑，应该就在那里。嗯，大荒古碑之中，说不定会有祖符的线索。祖符。紫云谷，大胆、啊！你是何人？这远古废剑已被我古剑门封锁，闲杂人等一概禁止入内。在下只是途经这片废剑，马上就离开，还请两位师傅通融通融。要过此剑也不是不可以，只要有个五万十万的纯元丹就好。五万十万？你们这不是明抢吗？别跟你商量，是给你面子。滚！瞧你这穷酸样，没有纯元丹就休想从此地过。滚！哼！小子，你竟敢采摘此地的灵药，我看你今日是别想活着出去了。是那头龙猿，究竟是什么妖兽？小子，你的机会来了！哦，嘿嘿，这应该是一只远古龙猿。远古龙猿？嗯，那可是最强的魔猿之一，它的精血倒是极为适合修炼魔猿变。其威力可远超罗舅施展的魔元变，怎么样，小子？走，我们去看看。嗯
，明日与血酒武馆的生死斗，还望灵动公子能够出手相助。英之武馆新晋弟子灵动，前来应战。小心，那是魔猿变。我，我认输。大皇军颇为混乱，灵动公子独身一人在外闯荡，务必多多保重。这是何物？这不就是罗教的魔猿变功法？如果有纯正的魔猿血脉，这门功法可相当厉害呢。这应该是一只远古龙猿。小子，你的机会来了。远古龙源就在里面，你确定可以搞？当然，哼，好嘞。嗯要不，我们还是先撤吧。啊，你不是说可以搞的吗？呃，可以是可以，只是雕爷没想到这龙渊已是造化境，所以……那到底搞不搞？呃，应该、呃、可以搞。气息，不会被他发现的。雕爷的掌握之中，喂，你也太不靠谱了！喵，切，想当年雕爷可是连真龙都吃过的。
上我来，快呀！嗯，走吧，我们去看看他还能搞什么。小子，到这儿来！有什么发现？这是怪兽谷。这云谷龙源倒是心狠手辣，竟想要凝聚万兽谷。万兽谷有什么特别？这万兽谷炼制手段狠辣。而炼制之法，也唯有一些拥有传承技艺的强大妖兽知晓。要炼制这等奇物，需要凝结无数妖兽的精血。太凶残了！等到万兽谷炼成，远古龙源就能借着他的力量再度进化，成为能够匹敌涅盘境的强者。涅盘境的妖兽。你要是炼化了这万兽谷，说不定你的实力就会更进一步哦。啊！这万兽谷，我就收下吧、啊。等等啊！像龙源这样的妖兽，已经有些灵智了。什么意思？远古龙源在万兽谷上种下了烙印，一旦被摘走，他就能立刻察觉，并且感应到偷果之人的方位。这种小儿科的烙印，留意我轻轻松松就能掩盖住了。啊？是吗？哼，敢小瞧你雕爷？嗯，看好吧你们靠谱吗？啊！啊！快走！虽未能取得龙源精血，不过这两位万兽果也算不错的收获了。又是你，竟敢还留在此地！哼，又是这些古剑门的人，这是何人？古燕长老，就是这个家伙，擅自闯入我们的地盘，他甚至还在此采摘灵药。哦，哼。小心点儿，这老头有点实力。古岩长老，之前只是误会，我只是途经此地，所得灵药尽数奉还便是。嗯，告辞。站住！不知长老有何指教？这位小兄弟。在我古剑门的地盘，事情可没这么简单就能解决。什么意思？哼，当然是要赔偿，把你的乾坤蛋和灵宝都交出来，说不定我还能饶你一命。哼哼，古剑门，我看你们就是强盗门。小子，想耍横，你要看看自己的实力。七景，林动，直接给他一枚万寿果。哼，雕爷自有妙计。识相的，要老实把东西交出来。交出来。哼，长老，在下自知不是您的对手。嗯嗯嗯嗯，我这里还有一枚血果，不知可否算作赔偿？啊？
，拿一个破果子就想糊弄我们。<咳>小子，把血果给我。血果可以给你，只希望长老可以放我离开。好，老夫答应你。顾云长老。啊<笑>！看在你小子识相的份上，就不追究你的擅闯之罪了。滚吧！顾延长老，就这么放那小子走了，是不是太便宜他了？哎呀，你们懂什么？有这个就足够了。走，我们回去。天下可没有免费的午餐，接下来就等着看一场好戏吧。哼，走，我们跟上去。盈利规模如此迫切，怪不得这么嚣张。那不正好？嗯，若是他们能和龙元拼个你死我活，两败俱伤，那你，那我就能夺取龙元的精血了。哼哼。拜见掌门师兄，师弟，难得见你这么高兴，看来今日收获不小啊！<笑>掌门师兄，请看。哦，好厉害的灵果！<笑>掌门师兄好眼力。今日采药偶然得来的，若我能炼化此果，说不定能和掌门师兄一样，迈入造气境大成。远古废界，宝物颇多，不枉费宗门封山。若是有机会斩杀废界深处的远古龙元，啊，想必能够得到更多宝物。啊，掌门师兄放心。等我炼化成功，就与掌门师兄一同前往。<笑>好。
凡是元丹境以上者，立刻集结，不古剑大阵。是，掌门。被如此轰击，居然还不见血。嗯，留给古剑门的时间不多了。古言。
这畜生受了伤，还要盯着我们不放。古言、啊，给我看看你那颗灵果。哦，哦，这上面明明有龙元烙印。嗯，你，你竟敢带回来？烙印，明明没有。东西还你。这畜生可算是走了，哼！哎呦，看看你干的好事！掌门师兄，我……一定是那小子做的手脚，我不会放过他的。龙元受伤这会儿。警惕性最低，最适合催眠。一会儿你负责偷惊喜，雕爷我帮你负责催眠，这样咱们绝对不会被发现。哼，怎么样，雕爷这计谋如何呀？<笑>是是是，雕爷真是足智多谋，希望这次可以搞成功。哼，有你雕爷在，当然能成功。龙元就在里面，这云果龙元倒是心狠手辣，竟想要凝聚万寿果。你要是炼化了这万寿果，说不定同雷体就能进化成玉雷体哟、哦。云果龙元在万寿果上种下了烙印，一旦被摘走，他就能立刻察觉，并且感应到偷果之人的方位。掌门师兄，请看。东西还你，该我们了进不来这里，我们可以借此地躲避一下。待那龙元走后，我们再离开这里。啊，看来。
来只能这样了。这龙元惊喜，可真是得来不易啊！若你能炼化这惊喜，便可炼成魔元变，到时候你的功力能提高数倍都不止。好，现在我就炼化惊喜。不过，远古龙元的惊喜极其暴力。绝非罗教所吸收的普通大力元可比，一旦炼化失败，则可能被暴力侵蚀神智，最后变成人不人鬼不鬼的怪物。要得到力量，就必然会有风险。我会小心行事的。嗯。喵。别担心，小燕。大日雷体，连大日雷体都无法抑制侵蚀之力吗？灵动，稳定心神，不要被龙元惊险侵蚀神智。啊罗就那种使用大力元的惊险，根本就不够看。你可是使用了远古龙元的惊险，是高级货，知道吧，小子？哼，好，那让我来试试这功法的威力。
来天时，龙源突然突然发疯，弟子们不敢轻举妄动。好不容易等等他冷静下来，天天也黑了。嗯，什么动静？难不成那龙源又出来了？啊！这魔猿臂还真是厉害，小畜生，你可让老夫好找啊！原来是古岩长老啊！今日老夫必要挟持。<笑>那你来的正好，嘿嘿，有好戏看喽！春火，别吵。认真看、啊，这小子怎么一下子变强了？天灵补给是怎么了？小子，不要慌
，这是天灵古籍中的天龙真血开始显现了。天龙真血，什么意思？意思是，你的天灵古籍到了要升级为高级灵宝的时候了。高级灵宝，那要如何才能升级呢？当然是要去找到能升级的材料了。另外，还需要一位高级灵符师，才能将古籍升级为高级灵宝。嗯，明白了。这里离大魁城应该不远了，我们先去那里看看。走，小爷。好久没来这种大城市了，倒还真有些不习惯呢。小子，先去找升级古井的材料吧。嗯，大魁城中应该会有各种宝物拍卖会，我们先去打探一番。这里应该就是五盟的拍卖会，嗯，参加的人还真不少呢。嗯、欢迎各位来参加我五盟举办的拍卖会，也希望各位能守好规矩，莫要在我五盟的地盘闹事。谁敢在五盟的地头闹事，怕是不要命了吧？就是，各位请吧。这拍卖会的规模可是比盐城大太多了。啊，精神力吗？这精神力怎么如此怪异？哎，你看，快看快看，那不是阴魁宗的画宗吗？哎，看来这次的好东西都要被他收走喽。哎，嗯，阴魁宗。千千姑娘，化尊护法，可恶，差点中招了。哎，千千姑娘，千千姑娘，大魔，我千千。使人沉醉不可自拔。啊！这个女子至少也是早期进小城。这大魁城，还真是卧虎藏龙啊！千千姑娘无论到哪里，都是万众瞩目啊！青青姑娘，一会儿要是看中了什么灵宝，可以先知会一声，我自然
，是会让你牵牵姑娘的。化尊护法有心了，不过，芊芊看中的东西，还是习惯自己动手呢。哼，那我便不客气了。<笑>让诸位久等了。诸位今日都是冲着宝贝而来，老规矩，第一件拍品。魔林金心，起拍价五千纯元丹。小子，这是升级天灵古锦能用上的材料，买下它。好的，五千纯元丹，六千，七千，一万。啊、这种环节真是无聊透顶。两万，恭喜这位小哥，两万成交。第二件拍品。精玄铁，起拍价七千纯元丹，高级灵宝玄黄地甲，十八万纯元丹，由阴魁宗化宗护法所得。<笑>抱歉了，芊芊姑娘。恭喜化宗护法，又得一件灵宝。<笑>这个化宗可真是阔气，幸好他对这些材料没什么兴趣，这下。可以去升级古锦了。接下来是一件额外拍品、啊。这个神秘蒲团是我们意外所得，目前只能确定它是一件辅助性灵宝。起拍价五万纯元丹。这蒲团好像有什么奇怪的力量。六万，化宗护法出价六万，有加价的吗？小子。那个蒲团有古怪，可是六万一次，别可是了，快！六万两次，六万三次，七万，七万，有人出价七万，居然敢跟华宗拍价，七万一次。八万，八万，化宗护法出价八万，还有出价更高的吗？小雕，这个东西真的值吗？你听妖爷的，错过这次机会就没有了。还有出价更高的吗？十万。还有比十万更高的价格吗？哎呀，这小子疯了吧！十万买个辅助灵宝，可不是吗？这人疯了呀！还有人出价更高的吗？化尊护法，这是放弃了？切，一件辅助灵宝而已，不值得。嗯。<笑>十万，这位小哥成交了。十万纯元丹啊，小雕，希望你的感觉是对的。公子，请留步。穆姑娘，不知有何事？既然公子知道小女子的名字。那是否该告知一下大名呢？在下林动，林公子并非大荒郡人士吧？啊，正是，我也是刚来大荒郡不久。能在这里结识林公子，还真是……芊芊姑娘，啊，在下先行一步了，改日再见。化尊护法走好。提醒林公子一句，华宗这个人很是难缠，公子要小心提防了。多谢芊芊姑娘提醒，那在下先告辞了。在下林动
，两日前约了与程大师见面，烦请通报一声。啊，林东小友，里面请。啊，多谢。在下林动，拜见程大师。这位小友，说正事吧。在下有一件灵宝，想请程大师帮忙炼化。让老夫看看是什么样的灵宝吧。小友，这灵宝颇为独特。若是要炼化为高级灵宝，恐怕需要耗费不少材料。不知小友可有准备？啊，材料晚辈已凑齐。小友准备的倒是齐全，另外还需要五万纯元丹。嗯，真是够贵的。小友说什么？啊，没什么，没什么。提醒小友一句，灵宝在炼化过程中会有不小的风险，若是失败，估计和材料尽毁。啊？这家伙居然收了钱之后再说，那便拜托程大师了幸不辱命，恭喜小友，此物已晋级为高级灵宝。多谢程大师了，真是一件好宝贝啊！华宗，这是万宝龙，可不是阴魁宗，你还懂不懂规矩？<笑>不好意思，感应这里波动太大，实在是忍不住好奇心呐、啊。这位兄弟。是否可以将这灵宝转于我？至于价格嘛，我一定会让你满意的。不卖。华宗，请出去吧。若你再坏我万宝楼的规矩，可就别怪老夫不客气了。是在下失礼了。给你一天时间，好好考虑一下吧。小友，我劝你还是早点离开大魁城为好。多谢程大师提醒。不过，我林动也绝非怕事之人。
让老夫好找啊！幸不容遇，恭喜小友，此物已晋级为高级灵宝。这位兄弟，是否可以将这灵宝转给我？不卖，给你一天时间，好好考虑一下。这是为你去大荒古碑而特意炼制的符魁，你来试试。嗯，好嘞。这尊福魁已经融合了我的精神力，有他护身，你去大荒古碑，我也放心一些。嗯、多谢爹，有这个福魁，这次我一定要弄个高级灵宝回来。嗯，疾病皇后法，那小子一天都缩在客栈里不出来，是否要动手？既然答应给他考虑一天，那就继续盯着。是。宗儿，是遇到什么事了？没什么事，只不过是我相中一件灵宝，但有个不开眼的家伙却不肯卖给我。我在等他自己觉悟。精神力、原力都试了好几遍，这蒲团怎么一点反应都没有啊？真是可恶、啊！明知道是宝贝，却不知道怎么打开。啊、我说、啊，你不会是看走眼了吧？这根本不是什么灵宝。你，你敢怀疑雕爷的眼光？我告诉你，这绝对是个宝。那到底宝在哪里、啊？嗯，空有宝箱，却不知道怎么打开。哎，干脆用远离风开看看。行啊，轰坏了，你赔我十五万纯元丹。哎，算了，雕爷自个儿琢磨会儿。哎，奇了怪了，这玩意儿到底是不是灵宝啊？只要是灵宝，不是对原力有反应。就是对精神力有反应，啊？难道？嗯？哎，真有反应了！<笑>只是意外而已。嗯，小子，你做了什么？我只是试了试，将原力和精神力一起使用，没想到真有反应，就是反应有点激烈。没想到你这一通瞎摸瞎摸一通，倒像是找到门道了。快，再试一次。不会有什么危险吗？嗯，放心。你试试把原力和精神力均衡注入
，让他们在里头势均力敌，应该就能解开这个蒲团的秘密了。嗯，好吧。哎、啊！啊啊啊啊啊啊啊啊小子，你急什么？慢慢来呀、啊！哎，让我再试试。嗯，精神力上万，原力又上万、嗯，再加点力。哎呀，嗯、这么简单的事儿都做不好。站着说话不腰疼，这根本不简单。哎，再来。成功了，怎么样？嗯，雕爷就说这蒲团是个宝贝吧。这到底是什么呀？这蒲团里是一种极其罕见的阵法，能将精神力和元力合二为一。这融合而成的，到底是精神力还是元力啊？哼，这可是元精之力。元精之力，有了这一招。你小子可是又强了一大截，嗯，啊，是吗？让我试试这元晶之力有多强。嗯，你疯了？难道你想把这个家飞不成？好吧，等以后有机会再试。我们先离开大魁城。嗯，干嘛走得那么着急？那个画宗不会善罢甘休的。我可不想在他的地盘跟他起冲突。哎呀，这段时间没白历练，处事老练多了。走吧。几位都跟了这么久了，还不现身吗？两个造型精大成，<笑>灵动兄弟怎么走得如此匆忙啊？我要的灵宝，灵动兄弟可还没有给我答复呢。抱歉，不做考虑。想不到灵动兄弟竟如此的不识好歹。动手！是画护法，你如此明目张胆的抢劫，恐怕不太好吧？大荒郡本就是适者生存之地，那柄古戟也需要一个更适合它的主人。
身手确实不错。我再给你一次机会，把古启献给我，再听候我差遣一年，我就留你一条生路。哼，不如化宗护法，听我差遣一年如何呀？哼，真是给脸不要脸。小严，接下来我们要分开行动。你带上我的精神力气息，把他们引开。切记，把人引开就好，别跟他们动手。去吧。你们往那边看看。是。看你能玩什么花样。你果然也是一位符师啊，可惜碰到我了，你可讨不到什么便宜。既然我们俩都是符师，正好可以切磋一下。哼，化宗护法会合。
。灵动兄弟，你的本事不会就只有逃跑了？这花总还真不好对付。想不到那家伙竟是个灵符师，再加上他那尊中等符魁，小子，这次你可是踢到铁板喽！哼，那又如何？看我的，冰泉剑。化言，<笑>你的精神力我就收下了。就能吸收我的精神力？玄黄地甲。你的灵宝和小命，我今晚都要取走。画宗护法，现在你该乖乖认输了吧？<笑>我堂堂阴魁宗护法，怎会向一个毛头小子认输？阴魁大法，始于筋骨阴。小子。吸干你的精神力！两股精神力在我体内互相冲撞。嗯，这画宗的精神力极度阴郁，你得想办法炼化它们，不然会留下后患的。啊啊啊、小严，走，我们先离开这里。
，小严，我们走。宗儿，是遇到什么事了？爹，没什么事，只不过是我相中一件灵宝，但有个不开眼的家伙却不肯卖给我。元清之力，这蒲团里是一种极其罕见的阵法，能将精神力和元力合二为一。雕爷就说这蒲团是个宝贝吧。几位都跟了这么久了，还不现身吗？想不到灵动兄弟竟如此的不识好歹。你的灵宝和小秘密，我今日都要取走。你的招式根本伤不到我分毫，那试试这招如何？元晶之力。小子，杀了华宗，你接下来的麻烦可不小哦。我知道，阴魁宗肯定不会放过我。小子，华宗的精神力极度阴郁，你得尽快炼化才是。先找个安全的地方落脚，待我把华宗的精神力吸收后，再想办法。小燕。啊是被林动所杀。哦。其父化骨长老正派出阴魁宗分部的所有人手捉拿他。退下吧。是。林动，你要怎么过这关呢？快点，在两边集合，快！是。这么长时间，人手还没有集齐吗？啊，化骨长老，我们还需要些时间调动人手。哼，一群没用的废物！这、呃、化、呃、化骨长老。嗯。看来画宗的精神力已经完全被我吸收了。小子，接下来你打算怎么办？嗯，现在阴魁宗的人必然在四处搜寻我们，我们在这里先躲藏一阵。趁现在，我可以将这万寿果炼化了。嗯，小子。你确定现在就要炼化万寿果？嗯，阴魁宗肯定会穷追不舍，我必须提升实力才能自保。嗯，若你能炼化成功，实力至少能提升至造型境大成，而且同雷体也能更进一步。不过这风险嘛，我知道。嗯，之前只是一些龙元精血就够我受的了，这万寿果的风险，自然更不用说。小子，要不再缓缓，等准备充分了再炼化也不迟啊。只怕对手可不会给我们留那么多时间。我意已决，麻烦你们帮我护法吧。啊，好吧。陈虎，我们去外面守着。
成龙，还是退而成蛇，就看你自己的了。知道这有危险，不过这小子若想要变强，这些磨练也都是他的必经之路。我们能做的也只能是耐心等待。啊、是造气境强者的气息、啊。难道这么快就被发现了吗？陈虎，跟我来。造气境强者，幽灵。老先生若是想要探宝，怕是来错了地方。这里可是我们妖兽的地盘，劝你还是速速离开为好。众神弄鬼，给我滚开！陈、啊、虎，动手！啊啊啊啊啊你这妖兽在失去身体之前，也应该是极为强大的存在。不过，以你现在的实力，绝非我的对手。那今日就让你尝尝雕爷的手刀。
看你能挡下多少。不知道，灵动那小子就在这里面，他不会以为靠着你们这两个畜生就能够逃过一死吧？没,没想到，刁一现在连一个脏兮兮的人都……不过，刁爷可是不会让你进去的。哼哼，真是顽固的畜生。那小子躲在那里面修炼，给我滚开！时间，谢了，小雕，小严、呃，接下来就交给我吧。嗯、林动，这老家伙有点手段，你可要小心应付。我会小心的，你伤得不轻，快去休息吧。嗯。小严，小子，老夫今日就要你为我而偿命。华宗贪图我的灵宝，由此下场，也是咎由自取。我说是一件灵宝，就算我儿要杀你，那也是天经地义之事。简直蛮不讲理！是多久呢？打败你，足够了。
天灵击法，天龙击。<笑>小子，你这武学虽然强大，不过想要硬汉我造气境大成的实力，未免也太以小天开了。现在，去死吧！未分呢、嗯啊，这小子竟然还有余力！以我现在的伤势，若与他硬拼、啊嗯，不好！啊醒了，木姑娘，伤口还疼吗？已经没有大碍了，那就好。木姑娘，不知这里是？这里是大魔门。你放心，阴魁宗的人绝不会进来这里。啊，多谢穆姑娘救命之恩。<笑>大魔门和阴魁宗向来不和，阴魁宗的敌人不就是我大魔门的朋友吗？嗯嗯、朋友之间，自然是要互相帮助。嗯啊穆姑娘的大恩大德，不知如何回报。哎，林公子莫要多想，芊芊是佩服公子，竟然能打败化骨，当真是英雄出少年。幸亏那化骨贪生怕死，否则谁输谁赢也就不一定了。不过，林公子杀了化宗，如今又重伤了化骨。恐怕整个阴魁宗的势力都会追杀你，灵顿公子，你加入我们大魔门如何？只要灵公子加入我们，灵公子的事情自然就是我们大魔门的事情。多谢穆姑娘的好意，我来大荒郡只是为了磨练自己。并未想过加入任何门派。哎，好吧，我也不强求公子，只是芊芊第一次被男人拒绝，还真是有些不习惯呢。穆姑娘，抱歉，穆姑娘。<笑>灵动公子若是改变心意，芊芊随时都欢迎你。多谢穆姑娘。不知林公子接下来有何打算？大荒古碑封印即将开启，我准备要去那儿。我劝公子还是不要前往为好
，为何呀，穆姑娘？古碑开启，殷魁宗必然会参加。此次据说，连大燕王朝的四大宗族也会前来。如果你孤身一人，别说瓜分宝藏，就是能否活着，都难说。四大宗族。林顿公子啊，啊，你没事吧？没什么，多谢穆姑娘好意提醒。不过，这大荒古碑，我必须要去。小子，杀了华宗，你接下来的麻烦可不小哦。先找个安全的地方落脚，待我把华宗的精神力吸收后，再想办法。我绝不会让你逃走的，小子。你确定现在就要炼化万寿果？我意已决，麻烦你们帮我护法吧。老夫知道，灵动的小子就在这里。这几天日夜兼程，总算及时赶到了。让开，让开，让开，让开！让开让开让开让开别别挡了呀！这自己什么呀？凭什么让我们让开、啊？就是啊，这里这么大，我要走其他地方吗？他们是古剑门的人，怎么惹不起？哼，还真是冤家路窄。哎，快看，大魔门的穆千仙来了！真美啊，千千姑娘的容貌，我真是名不虚传呐。千千姑娘，千千姑娘，哎，千千姑娘，不要离开我，哎，别走啊，千千姑娘，千千姑娘，哎，你看见没？下吧，这不是殷魁宗的藤磊少宗主吗？又是殷魁宗。藤少宗主，真是好久不见了。芊芊，可是时常挂念着你呢。你的媚术对我没用。<笑>藤少宗主，果然只对死人感兴趣呢。最近大魁城中，有叫灵动的小子，处处与我阴魁宗为敌。我听说此人与你走得很近啊。少宗主消息倒是灵通，我确实与他有过几面之缘。不过，不过据我所知，他好像已经离开大皇郡了。哦，是吗？芊芊与此人并非熟识，何况他若还在大荒郡，又怎会逃过藤上宗主的法眼呢
。既然如此，那便告辞了。就是灵动，你身上残留着华宗的精神力，这么近，可逃不出我的感应。灵动，见过灵少宗主吗？哥哥，是灵动，就是那个杀死华宗、打伤华谷的灵动吗？哇，这么年轻啊，这小子不怕死吗？竟然还敢来大皇子碑！长老特意嘱咐，一定要把你活着带回去，练成浮魁。要一起上吗？都退下。这个猎物，我要独自享用。<笑>前又强了许多，以你现在的实力，依然不是他的对手。祖笔还有一年，我会尽快提升实力的。王天兄，许久未见了。嗯，是黄埔宗族，快看快看，黄埔宗族来了，黄埔宗族来了。难道他也来了？那位应该就是黄埔剑，这是你请的呀？黄埔妹妹，一会儿可要跟紧我们哟。哈哈哈哈哈！哎，黄埔妹妹，跟着一个不男不女的有什么意思？
，自然是跟着我王岩比较有趣。哼，两位能照顾好自己便是。王岩，你不动！你这个废物，竟然还活着！灵动。啊！诸位，真是许久未见了。这便是青竹姐姐提过的灵动吗？倒也是一般，不知怎会被青竹姐姐提起。王天兄。我与这小子有点旧账要算，但他与你们林家也有点关系，这让我很为难呢。不必为难，一个分家废物而已。玲珑天大哥，这样不太合适吧？<笑>狼天兄果然识大局，这个废物若是留着，只会有损我们两家的关系。原来灵动是林氏宗族分家的人，哼，那我就不客气了。董叔，我有私事预先解决一番。速战速决，切勿耽误正事。放心，董叔。上次侥幸让你逃脱，这次可没那么幸运了。啊，这臭小子竟然是在劫难逃了！在动手前，容我多问一句。嗯，这次你的乾坤带可准备好了？你，今日。必要取你性命！耶！让天青狡诈！耶还镇魔掌练的也太不到家了，让我来教教你什么是金台镇魔掌。
来这灵动确实有点本事。这家伙现在竟然这么强了！怎么，怎么可能？才一年时间，你怎么可能超越我？现在的你，在我眼中根本不堪一击。寸进尺，你真当王室宗族无人不成？什么王室宗族？无非就是些仗势欺人之徒。童叔，这小子竟敢辱没我们王室宗族，杀了他！林朗天，此人也算是你林氏宗族之人。你如此纵容族人放肆，就不怕坏了林王两家关系？王长老言重了，林王两家的关系。岂会因为一个分家之人而改变？林东，今日之事你闹得过分了。若想保命，便立刻跪下，向王家人赔罪。嗯、<笑>你算什么东西？我的事还轮不到你来插嘴。你说什么？林狼天，身为林氏宗族之人，却百般讨好王氏宗族，当着众人之面欺破本族之人，辱没本族尊严。此事传出去，必然会有无数人耻笑林氏宗族，使宗族成为笑柄。林狼天，你是宗族罪人，必入宗族行辞。好个牙尖嘴利的小子，今日我便将你擒下。送往宗族行辞，看看究竟是谁该受罚。当天，你若是真出手了，恐怕这里所有人都会认为你这是在对王室宗族服软。此事传回去，长老们必会不满。这小子如此猖狂，若是不轻他，今后还如何在宗族立足？林木树，还请不要阻拦。当天。此事先作罢。这林动虽然言语狂妄，但也不失为一颗好苗子。无缘无故当众擒他，的确不合适。何况此事林动说的确实不错，你的做法过于讨好王家了。林浪天大哥，看在同族的份上，不要跟他计较了。你们林家要护短不成？哈哈哈哈哈！这只是小辈之间的切磋而已，王长老不必在意吧？何况大荒古碑开启在即，我们四大宗族可还有正事要办呢。哼！快看，古碑要开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！绝对不能这么轻易饶了这小子呀！林氏宗族，所有人进入古碑。是。是。走。正事要紧，回头再找这小子算账。宗族听令，仇罚。是。我们出发。是。大家跟上。是。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，
这不是阴魁宗的藤磊少宗主吗？最近大魁城中，有叫林动的小子，处处与我阴魁宗为敌。竟然还活着！今日我必要取你性命！现在的你，在我眼中根本不堪一击。你真当王室宗族无人不成？快看，古碑要开启了！突然到了另一个地方，这里应该是远古宗派所开创的空间。哦，小子，快过来！这是远古宗派的遗迹，此空间中凝聚了浓郁的天地元力。应该已是废弃了上万年之久。当年到底发生了什么，让远古宗派都消亡了？上万年的事儿，谁知道呢？走吧，我们先进去看看有没有祖父的线索。这又是哪儿？嗯，看来这妖兽一直在地下活动，难怪神出鬼没的。我们得想办法出去，跟小燕汇合。啊啊！那东西过来了，快跑！试试。
去的话，我们非被风烈呼呼吞飞不可。管不了那么多了，走！啊、大日雷霆！嗯妖兽好像消失了，趁现在赶紧前往远古宗派遗迹。是，一会儿给我勤快些。这次务必要在古碑空间里多搜刮些灵宝。放心吧，古岩长老，这次我们一定会把之前龙源造成的损失给您弥补回来。有些眼熟。这阴风阵有多凶险吗？当时情况危险，也顾不上那么多了。何况我还在阴风阵中练成了御雷体。不过，幸好有你在，才能成功。放开，放开，刁爷！不过你这拼劲儿，确实有几分你刁爷的风采。走吧，我们该上去了。嗯。啊？啊？等等，快看那！那是什么？走，去看看，说不定是远古宗派留下的宝物呢。嗯
，轻松点儿，这人早就元神尽散了。这是远古宗派之人，看样子这阴风阵是他生前所设的屏障，只是年代久了，所以威力小了许多，否则。你的御雷体也未必闯得过。些记忆，这些远古宗派的弟子正在抵御着什么可怕的力量？我还看到一位老者，他有一枚黑色的符文。嗯，黑色符文，你的本命灵符与祖符有着极大的关联，那枚黑色符文应该就是祖符。现在可以确定。祖符就在古碑空间之中，哎，我们快走吧。嗯、啊，怎么了？他们抵御的那股可怕的力量究竟是什么？让他们拼上性命也要守在这里？不清楚，也许他们有着什么特殊的使命吧。盘丹啊，这便是涅盘境才能炼成的涅盘丹吗？嗯，不错。虽然你现在离涅盘境尚有一段距离，不过若得到涅盘丹，将来修炼必定是事半功倍。多谢前辈馈赠。好了，走吧。气息在这里，怎么看不到他？林动，你是在找这头畜生？小严，顾言，有什么事冲我来，立刻放了小严。放了他、呃！快住手！老夫今日好好跟你算算之前的账。你。你有办法救出小岩吗？你先引开那古岩，雕爷自有办法。老家伙，想找我算账，哼，也不掂量一下自己有没有这个本事。狂妄的小子，老夫定要诛灭你！哼<笑>，来呀，老家伙。
再向前一步，我现在就宰了你个畜生！你若敢伤害小燕，必定会让你付出代价。你以为还有机会吗？还给小严的，没事了，小严。啊，哼，啊，林东，小心！哎呀，臭小子，去死吧！吞狼断山掌，魔猿变。拼命了，硬生生击了那老家伙一招。若不是你练成了御雷体，不死也会受重伤。我可不想让他伤害小燕。之前面对画骨的追杀，你们不也拼命保护我吗？兄弟之间，不就应该如此吗？怎么了？啊，没没没什么。来，传火，下次长点脑子吧。别又给你雕爷添麻烦！来，传我，你敢对你雕爷动手动脚？林动，你不是玩过他？林动，林动！突然到了另一个地方，这里怎么会有妖兽啊？快快跑啊！救命！救命！快开！我们得想办法出去跟小燕会合。这可是阴风镇，我们非被风烈活活撕碎不可。管不了那么多了。这是御雷体。下面那只妖兽似乎有些眼熟。林道。你是在找这头畜生？啊，小子，你确定是这里吗？不错，我的本命灵符对这里感应最为强烈。嗯，哼哼。看来祖父极有可能就在此地，快，我们先进去打他一番。嗯，小严，我们走。啊，有人！快，我们去看看。是阴鬼宗的人，没想到这里竟然有一尊高等符魁。小子，雕爷知道你在想什么。这种好东西，可不能便宜了阴鬼宗。
去，通知少宗主，高等福魁即将到手。是，曹长老。你们阴魁宗的人都认识我呢，你想怎么样？散去福魁上的精神烙印？不可能。烙印。灵东兄弟，有话好说，我我照办便是。多谢了，这位长老。小子，就算你拿到高等福魁又如何？一旦少宗主知道，他是绝对不会放过你的。啊、是我阴魁宗的人马赶到了。林动，现在交出高等福魁，还来得及。小姐，是阴魁宗的人。哦，难道阴魁宗已经把高等福魁收走了？穆芊芊，彭磊，穆芊芊，你竟敢对我阴魁宗出手！彭少宗主误会了，芊芊也只是刚到这里。<笑>少在这儿跟我装傻！那尊高等福魁呢？未曾见过。你最好交出来，否则现在就灭了你们大魔门。滕少宗主怕是有些自大了，就凭你，一脸不要脸，魔叉掌！大魔甲咒！看来滕少宗主对自己的实力过分自信了。给我上！是。哼！怕你不成？上！是。啊！是。是。是。是。是。是。林东，你逃不掉的。交出高等福魁，也许藤少宗主还可以饶你一命。啊！我感觉这下面有什么东西。走，我们下去看看。我才不要下去！那下面是九幽寒气，除非是造化性强者，若是下去，连精神力都会被冻碎。哦。你为何知道？这我……既然你不肯说，那就跟我一起下去看看吧。不，不要！走，小野。
是寒气逼人。小子，这些寒气可难不倒你雕爷。开启多次，若真有什么至宝，怎会轮到你来拿？把你知道的都说出来！你先保证，我说了之后不能杀我。说，三年之前，我们英魁宗宗主亲自出马，已将这里的至宝带回宗门。自那之后，宗主便是一直在总部闭关修炼。英魁宗宗主。嘿，小子，你晚了一步。那至宝也是我们宗主的囊中之物。啊！真是个嘴欠的老家伙。没想到，祖父已被人捷足先登了。哼，小子，放心，祖父不可能会被轻易炼化。那阴魁宗宗主绝没那种本事，所以我们还有机会。看来，得去会会那阴魁宗宗主了。啊！祖父已被取走，为何我的本命灵符还要感应？这黑色石柱，似乎有些古怪。精神力，好好感受。这里了。晚辈林动，见过前辈，不知前辈是？哼哼，想必这位便是祖父的主人吧？祖父的主人？<笑>这位应该是大名鼎鼎的天妖雕吧？遥知大陆的霸主一族，嗯，到底是祖父的主人，果然有见识。不错，老夫便是上一任吞噬祖父的主人。吞噬祖父？这位少年是为祖父而来的吧？正是，前辈。不过，老夫知道，外面的祖父已被人取走。不过，就算如此。
那人也永远无法炼化祖符。请前辈赐教。若要炼化祖符，必须得到老夫的认可。我会打败那个人，让林家重回宗族。蝼蚁，我还不能倒在这里。今日事，百倍还。我叫林青竹，古墓之事就当从未发生过。希望下次见面，你不会还像现在这般弱小。看，废物的儿子！是他把害得我们没能回内族，你去打他，打他！废废物的儿子也是废物。我要变强，我要变强。我的符石，<笑>想不到你身上还有诸多秘密。好，技能来此处，便证明你与吞噬祖符有缘。嗯<笑><笑>寻得吞噬祖符，便以此破其封印。至于吞噬祖符是否任你为主，还得看你机缘了。祖符乃天地奇物，拥有守护天地之力，获得力量的同时，还会有着他的责任。或许以后，你会明白的。多谢前辈。嗯，没想到你这小子竟能得到上一任祖符主人的认可。看来，此次倒也不算白来。啊、我们走吧。啊、这位前辈，到底是什么境界的强者？我也不清楚，不过能成为祖符的主人，绝对不仅仅是一般的强者。不知是怎样的敌人，能击败如此强大之人？天外有天，人外有人，就算是祖符之主，也不可能是无敌的存在。这天地之间的强者，真是多如繁星啊！好了，别多想了，既然东西已到手，那便先离开此处吧。这家伙怎么办？既然答应不杀他，便把他留在此处吧。嗯。小燕，我们走。啊实力也不过如此。穆芊芊，把高等符给交出来！若不是为了这个，你早就没命了。我说过，从未见过什么高等符魁。我会让你开口的。终于是祭出符魁了吗？现在认输还来得及。难道我穆芊芊会怕你不成？林东，那小子怎么会在里面？给我追！小雪，现在怎么办？走，我们跟上去看看。
彭伟少宗主，见到我何必如此激动啊！臭小子，那尊高等福魁石被你收走了。不错，正是在下。你这个狡猾的小子！少宗主，给我上！杀了这小子！是。人。在灵动的手上，小姐，那尊高等福魁怎么办？只要不是落在阴魁宗的手上，对我们总是有利。臭小子，你夺我福魁，今日我是不会放过你的。这福魁本就是远古宗派的宝物，怎么就成了你的？臭小子，不要太得意。所有人将精神力传送给我。是。是金魁大阵。彭少宗主，这便是你要的高等福魁，不知感觉如何呀？不要以为得到一尊高等福魁就敢在我面前放肆，给我去死！想杀我，今日便先取你性命！福魁，攻击！嗯想跑，福魁追上去！啊，这是怎么回事？小子，刚刚那么几下，早把你的纯炎丹耗光了。什么？这么快？哼，你以为高等福魁的战力是白给的吗？好吧，看来今后还要省着点用。等之后有机会，再找那阴魁宗的人算账。<笑>芊芊真是有眼福，竟能看到林公子以一人之力独抗阴魁宗。啊，穆姑娘见笑了，我只不过是凭借福魁之力而已。说来，林公子能得到这高等福魁，我们大魔门可是出了不少力哦。林公子该怎么答谢我呢？穆姑娘，若让阴魁宗的人得到这东西，对你们来说……可不是好消息吧？<笑>不错，至少灵动公子是我们的朋友。公子此次应当也是冲着造化武碑而来的吧？造化武碑？啊？难道公子从未听说过？我出入大皇古碑，对这里并未熟悉。这造化武碑是远古宗派当年传授弟子武学秘籍所在，而若能进入古碑修炼。
，则有可能获得造化级的武学。造化级的武学，不错。林公子是否愿意与芊芊结伴同行呢？我一向独来独往惯了，而且之前得罪了太多仇家，恐为穆姑娘带来麻烦。既然如此，那芊芊就先行一步了。期待在造化武碑也能见到林公子一鸣惊人。我们走。是。是嗯，小子，看来此次又有意外收获了。不知这造化武碑究竟有何神奇？我们走。小严、啊，出发。啊没想到这里竟然有一尊高等符魁，这种好东西可不能便宜了阴魁宗。哎，林东兄弟，有话好说，我我照办便是。尊符不见了，这黑色石柱似乎有些古怪。老夫便是上一任吞噬祖符的主人。臭小子，那尊高等符魁是被你收走了。什么？公子此次应当也是冲着造化武碑而来的吧？造化武碑这次我们还有没有机会进入造化武碑啊？哎，四大宗族在这儿就是，这次没戏了。哎呀，哼，这些杂鱼倒是有些自知之明。我们四大宗族必然都能占据一席之位，而王延少爷要尽力习得一门造化武学，这样我们王家在四大宗族中的地位就能更进一步。<笑>童叔放心，我一定不负家族众望。好像有人忘了，是怎么被一个分家小子打得找不着北的。秦<笑>氏，你少阴阳怪气的！带武德的造化武学，看你还敢放肆！啊，那不知要等多久了。哦哦哦哦哦哦少爷，先把精力放在造化武碑之上，那小子的事之后再处置。哼！林动公子，我们又见面了。啊、穆姑娘，小子，这么高调出场，当你的仇家都眼瞎呀？要进入造化武碑，必然要争这一席之位，倒不如这样痛快些。哼，必须要争得一个席位。这古碑之中，好像还有些别的东西。啊，别的东西？等你进去之后，自然就知道了。现在先争得席位。朗天，你去吧。是，木叔。
不过若你能从武威之中得到一部造化武学，那就有跟他动手的资格了。造化无学，王爷少爷，请登上席位吧。嗯。王爷就那两把刷子，可比不上林郎天。这不是废话吗？还败在林怒手下。那王爷凭什么站在席位之上啊？就是，他也不上，我们也不上，是吧？若谁有不服，尽管出来。我王室宗族会告诉他，为何王岩有资格占这一席之位。我站在这里。王兄应该没有意见吧要不要上？等等，强者太多，别去做出头鸟。不敢，不敢，先看看情况再说。还是算了，我觉得这事……看，这小子疯了！他干嘛？这小子就是啊，林动。哎，这小子虽然是分家之人，行事倒是有些魄力。站住！有何赐教？就你这种无门无派之徒，也想觊觎武碑的一席之位？不想死就自己滚吧！武碑席位，本就有能者得之。王长老有什么意见？<笑>就凭你？哼，他都能在上面，我为什么不行？王爷还不如他呢，他都能上，我也能上。就是啊，我也能上。<笑>你这狂妄的小子，老夫今日就好好教训你一番。金台镇魔掌，金台镇魔掌。想活命就赶紧滚！我可不会手下留情的。那就请多赐教了。穆叔，我倒想看看这林动有何底气，敢顶撞王统。可是。
，那看来这王家的实力一般呐。是啊，之前那个王爷这么想，这个长老好像也不怎么样吧。是弟子听令，杀了这个小子！是。现在可有资格了。这个林动果然有两下子，是那个王统不行。这王家实力也就一般般嘛。嗯，不错不错。没想到他的实力又见长了。谢了，萧炎。恭喜了，林动公子。多谢，穆姑娘。这不过是依靠福魁之力，有什么好得意的？信不信我现在就能一巴掌把你扇出去？你。<笑>下一席，我擒虎门要了，唐门也要一席。哎，你看，糟糕，我被启动了。学空间了，这些都是远古宗派的武学传承。太好了，快找造化武学。嗯，嗯，六品武学天罗掌。走，我们再找找别的。是不是应该再往上看看？嗯
嗯，<笑>小子，快过来！怎么了，小雕？快，快追上他！那是什么？那是武碑的碑魂。碑魂？找到碑魂，就能让他告诉你造化武学在哪里。原来如此，那可不能放他走。前辈，嗯，师尊，拜见师尊。好好，师尊，这位就是您的传承者吗？不错，你带他去吧。遵命，师尊。什么意思啊？嗯、前辈，跟他去吧。我们走吧，来吧，来吧，小老鼠。啊，小小老鼠，那小丫头，我可是天妖雕一族，连你那个黑瞳师尊都对我敬畏三分。我劝你说话小心点儿啊！啊！造化武学，这里存放的都是宗门的造化武学。哇，这也太壮观了吧！跟我来吧。这个看着很厉害啊。这个这个，好像更厉害。小美美，这些造化武学是不是我都可以学啊？这小子怎么一下子就原形毕露了？不会吧，这些都不给我学啊！你是师尊的传承者，你要学的是那个。啊